Champions Sport League Season 3 day Ulkarna Malsara Marine Drive will Mudwan Chaloso Premi Glaim the fourth in day Talsamea Sambresha Tileke and Yangal Swagadam Chino Irikaragala Yaira Kadakina for the Naira Kadakina and the Chaloso Premi Galakshame Rai Season 3 day Adia Malsara Trivendi Katirikiana Kumban Mar Kumbu Gorkuna Wamban Malsara Trivendi Aradagar Katirikino Talsamea Sambresha Mai Marine Drive in the fourth um Chaloso Premi Gal Opam Cheri if they Ulkara Trivendula, Ela Kramiga Nagalum, Adinde, Avasana, Katatilana, season three day Athia Malsaramana, Marine Drive, Nadakanada, it Perum, Perime Mulla, Unbada, Jalaraja Kenmar, Maturekina, Atuchala Pora Tatirana, Marine Driver, Alpa, the Michigan Kulil, Sakshin, Bahikan, Poganada, Adinavenda, Ela Kramiga Nagal Dame, Avasana, Lapil, Ethirikino, Endiopum, Commentator. Priya Pata Surta Aju Melpadam Aju Guda Cheriano Aju Yatra Matra Maveshatilana Jeloso Logam Perum Perume Mulla on Bada Jalanaja Kenmar Ayapar Pandi Unda Merana Munda Kati Takedunda Viavara Munda Kari Chalunda Pai Parunda Nadupaga Munda Narana Munda Chamba Kolamunda Yatra Matra Maveshatilana Jeloso Logam Adin the Nerexanella Jeloso Premigal the fourth in Opam E. Mano Haramaya Champions Bot League twenty twenty three Aveshagar Maya inaugural Malsarat Lake Swagadam Chiganamakaria on the Vole or electrifying atmosphere than Niana Nilavil, Cochil and the Parna Madia Gukarna Punna Madail, Tolvi Elk and Divana Timugal, our in E. C. B. L. Ulkarna Malsranga Vijay Todu Tudanguga, in the lecture of my E. Netayatelek Tumbol, Vijay Kivan, Palaturtikim Tropical Titans in Magumo, Ado, Ivade Uru Marubadi Vijay Maturu team Nalgumo, Angan. Choding Alana Rex and Katunil Kuna. Aju Namakariam, Palaturti, Samanacher Tolum, either Abhimana Poratamana, Nehru Trophy, Punamata Kaili, Nehru Trophy, and George Ertubican, Palaturti Garinu, Vivaram Chundan Garinu, Marubati Godakan, UBC Tayarana, Karichar Tayarana, Nadubagam Tayarana, Uru Pagaram Vitalana, Matichundan Malaga Lam Sumikina, Edartil, Etramatra Mavesha Pagarana, Inata Iporata. Ur Samshim Layer and Nagamana Karami, CBL in the Tudaka Malsaratil. Yangan or a team in Vijay Q and Sadiki, Atma Vishwasamana Pinida Motor, CBL or a team in a Munno to Naikika. Protector, Namakanda, CBL Nedakula Pradeshika, the Lord Savangal, Ivar Parspera, Mitumutan the Gandu, our Vijayangal Mari, Marina the Gandu, Idok, Yangan, Irikum, E. Nettakatilaka, Varimbo, Undabuga, and Lodan, Air Pradesh, Udi, UBC, Udara the Gurunda, Tropical Titans, Palatur, Udara the Gurunda, Kumaragam Town, Namakanda, our program, Punamada, Valia Pragadam Kalsavacha, Rubaksha Karta Kudrigal, in the Punamada, Vishashi Pika, Kumar. Town at a cup, Uruba, the team of the Nerkan area to Mutumbol, Rexan, unbelievable Malsar Marik in the Malsakshan by Hikan Puga. There's a Aju Namkaria Kaina Vasham, the Champions Board League season two will air a Parigata Uru Water Stadium under the Karanam, Kaina Vasham, Aram Koravandarunu, Wallam, Chelikumbar Tileke, Tanavona, Ridula, Sambangal, Kaina Brasham and Dirino, Pesha, Itavana Sangata, the Kamunkuti Kandu, Vellamunda, track Etratolam. Nurmalsaratik. <laughs> Lam Nigati, Tatulia Maya, with a track in a Kemir Chirikino, CBL in the Baravagi Lopam, at the Malsaratil, Tulia the Old Guriola, with Vijay Yarik and Namukana Sadika. Thank you, thank you so much, Aju. Aju, Emil Sertin, the commentator, Emil Sertin, Matramala, Cricketil Munda, well, a football, Aju, commentator, Nanu Maju, Morimichana, a commentary like Namaranga, Ajuana, in the commentary of Aju, Emil Sertin, Namukam Chairman, and Vishu. Thank you, thank you so much, Aju. Tracker Adiana, Adabola. Some Vida Nangalum, Adinde, Avasana, Katatilana, 
അവസാന ഒരുക്കത്തിലാണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഹീറ്റ്സ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ട്രാക്ക് വണ്ണിൽ ഹീറ്റ്സ് വണ്ണിൽ ട്രാക്ക് വണ്ണിൽ ആയാപ്പറമ്പ് പാണ്ടി വേമ്പനാട് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് തുഴയറിയുന്ന ആയാപ്പറമ്പ് പാണ്ടി ഹീറ്റ്സ് ഒന്നിൽ ട്രാക്ക് ഒന്നിൽ വരും അവർക്കിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രേര പ്രൈഡ് ചേസേഴ്സ് ആയാപ്പറമ്പ് പാണ്ടി ഒന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ വരുമ്പോൾ ഹീറ്റ്സ് വണ്ണിൽ ട്രാക്ക് രണ്ടിൽ വരുന്നത് ാണ് മൂന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരേണ്ടത് റേജിംഗ് റോവേഴ്സ് ട്രാക്ക് ഹീറ്റ്സ് വണ്ണിൽ ആയാപ്പറമ്പ് പാണ്ടിയുണ്ട് സെൻപായ സ്റ്റെൻതുണ്ട് മഹാദേവിക്കാട് കാട്ടിൽ തെക്കേതിലുണ്ട് ഹീറ്റ്സ് രണ്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിയപുരം ചുണ്ടൻ പള്ളാത്തുരുത്തി പോട്ട് ക്ലബ്ബ് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന വിയപുരം ചുണ്ടനാണ് ട്രാക്ക് വണ്ണിൽ ഹീറ്റ്സ് ടൂയിൽ വരേണ്ടത് അവരുടെ പേര് ട്രോപ്പിക്കൽ ടൈറ്റൻസ് രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ വരേണ്ടത് കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടൻ പുന്നമട ബോട്ട് ക്ലബ് റിപ്പിൾ ബ്രേക്കേഴ്സ് അണിയിച്ചൊരുക്കിയ കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടൻ രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ പൈപ്പാടൻ ചുണ്ടൻ കെ ബി സി ആൻഡ് എസ് എഫ് ബി സി അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന പൈപ്പാടൻ ചുണ്ടൻ തണ്ടർ ഓസ് എങ്ങനെയാണ് സി ബിലിൽ അവർക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഹീറ്റ്സ് മൂന്നിൽ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ യുണൈറ്റഡ് പോട്ട് ക്ലബ് കൈനകരി കാസ്റ്റ് ഡോമിനേറ്റേഴ്സ് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന യു ബി സി കൈനകരി ഹീറ്റ്സ് മൂന്നിൽ ഒന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ നിരളം ചുണ്ടൻ എൻ സി ഡി സി പോട്ട് ക്ലബ് മൈറ്റി ഓസ് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന നിരളം ചുണ്ടൻ മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ കുമരകം ടൗൺ ഏറ്റവും ിന് വേണ്ടിയുള്ള കോള് വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ജലോത്സവ ലോകം മൊത്തത്തിൽ ആകാംക്ഷ ഭരിതരായി ആവേശത്തോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച മറൈൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഇരു കരകളിൽ മറൈൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ കരകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ആവേശത്തോടെ കാണികൾ അക്ഷയമരായി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഈ മനോഹരമായ മാമാങ്കത്തിന് സാക്ഷി വഹിക്കുവാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് കുതിച്ച് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അവസാന തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നു ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നു ഏറ്റവും ആവേശകരമായ മത്സരത്തിനാണ് ഈ മറൈൻ ഡ്രൈവ് സാക്ഷി വഹിക്കാൻ പോകുന്നത് മുമ്പ് പ്രിയപ്പെട്ട അജു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചില പകരം വീട്ടിലുകളുടെ വേദിയായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം പ്ലാത്തുരുത്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യു ബി സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നടുഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരിച്ചാലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പവർ പാണ്ഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു അഭിമാന പോരാട്ടമാണ് കാരണം പുന്നമടയിലെ ആ തോൽവിക്ക് ചിലർക്ക് പകരം വീട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് അവരുടെ അവർ അവരുടെ നേട്ടം അവർക്ക് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സി ബി എല്ലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ആർക്കാണോ ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ഒരു എക്സ്ട്രാ മൈലേജ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മത്സരത്തിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഈ മത്സരം വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരോടുകൂടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഹായ് I don't speak English but I am very happy to stay in Kerala this special day. Are you witnessing first time the boat race? No. Sorry I understand you very well. <laughs> Sorry. I am very happy to stay here in Kerala. ടൂറിസ്റ്റുകൾ അടക്കം വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾ അടക്കം നിരവധി പേരാണ് ഈ പവനിലുള്ളത് കാരണം ഈ മത്സരം വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സംഘാടന മികവ് തന്നെ കാണാം ബിനോയ് ബിനോയ് തോട്ടക്കാട് കമൻറ്റേറ്ററായ ബിനോയ് തോട്ടക്കാട് ഇവിടെ വേദിയിൽ മത്സരം വീക്ഷിക്കാനുണ്ട് കളികളെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് ധാരണയും കൃത്യമായിട്ട് കളികളെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബിനോയ് തോട്ടക്കാട് എത്രമാത്രം ആവേശമാണ് ഈ മത്സരം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു പലർക്കും ഒരു അഭിമാന പോരാട്ടമാണ് ചില പകരം വീട്ടിൽ ാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മത്സരത്തിൽ ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ 
മൈക്രോസെക്കൻഡിനെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ആദ്യ എഡീഷനിൽ ഇവിടുത്തെ ബറൈൻ ഡ്രൈവിൽ വിജയം വന്നത് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അല്പം കൂടെ വ്യത്യാസമൊക്കെ വന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തുല്യത പാലിക്കുന്ന ആറ് ടീമുകളിൽ ആരായിരിക്കും ഫൈനലിൽ കിടക്കുക എന്ന് നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ ഫൈനലിൽ കിടന്ന നാല് വള്ളത്തേക്കാൾ ഉപരി ആ നാല് വള്ളത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു വള്ളവും കൂടെ ഇത്തവണ ഫൈനലിൽ കടക്കാനായിട്ട് സാധ്യം കൂടെ ഞാൻ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് കടുത്ത പരിശീലനത്തിനാണ് ടീമുകൾ ഏതാണ്ട് പള്ളാത്തുരുത്തിക്കൊപ്പം എത്തുന്ന പരിശീലന തൊഴിലിലേക്ക് കായിക താരങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് റിക്സൺ ബിനോയ് ആർക്കാണ് സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്നത് കാരണം പൊള്ളാത്തുരുത്തി നല്ല ഫോമിലാണ് യു ബി സി ഫോമിലാണ് എല്ലാ വള്ളങ്ങളും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പല പ്രാദേശിക മത്സരങ്ങളിലും പല വള്ളങ്ങൾക്കും മികച്ച പ്രകടനം കഴി കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർക്കായിരിക്കും സാധ്യത കൽ പക്ഷെ ഒരു 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 സാധ്യത ഒരു വള്ളത്തിനല്ലാതെ ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നടുഭാഗമുണ്ട് വിയപുരമുണ്ട് മഹാദേവിക്കാട് കാട്ടുതെക്കേതിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ കാട്ടുതെക്കേതിൽ വള്ളം പൊള്ളാത്തുരുത്തിയുടെ കരുത്തിൽ കൊണ്ട് ജയിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ കേരള പോലീസ് അസാധ്യമായ പ്രകടനമാണ് കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളൊക്കെ കാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് വിജയിക്കുവാൻ സാധിച്ചു തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് ടീമുകളിൽ ഒരാൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തവണ ജയിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അസാമാന്യ പ്രകടനത്തോടെ ചമ്പക്കുളവുമായി കെ ടി ബി സി വന്നേക്കാം ഇനി നിരണം ചുണ്ണൻ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ അസാധ്യമായ ഒരു മത്സരമായിട്ട് മാറുകയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബിനോയ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനമില്ല ഏത് വള്ളമാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ സീസണിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗ് സീസൺ ത്രീയുടെ ഈ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ എല്ലാ വള്ളങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും ഉഷിരൻ ഫോമിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാനായിരിക്കും മുഴുവൻ വള്ളങ്ങളും ശ്രമിക്കുക കാരണം എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും ഇതൊരു അഭിമാന പോരാട്ടമാണ് അവർക്ക് കാരണം അത്രമാത്രം ആവേശമാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം യു ബി സി അവർ നല്ല ഫോമിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രാദേശിക ജലോത്സവത്തിൽ അവർക്ക് കിരീടം ചൂടാൻ കഴിഞ്ഞു പള്ളാത്തുരുത്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒരു 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 വലിയ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഈ മത്സരം പിടിച്ചടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത്രമാത്രം ഒരു ഒരു സ്പിരിറ്റിലാണ് പള്ളാത്തുരുത്തി എല്ലാ എല്ലാ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു അഭിമാന പോരാട്ടം തന്നെയാണ് ബഹുമാനിനായ ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധിയുണ്ട് എത്രമാത്രം ആവേശത്തിലാണ് എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സി ബി എൽ വള്ളംകളി വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടി ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചൊരു കാഴ്ചയാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായും ലോക ടൂറിസം രംഗത്ത് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ വള്ളംകളി മത്സരം ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷത്തോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും വിദേശത്തുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സി ബി എൽ മാച്ചിനെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എറണാകുളത്ത് വത്യ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയാണ് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ മറൈൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഇരു കരകളിലും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മുടെ ട്രാക്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ തവണ സംഘാടന സമിതി അതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാച്ചിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഓഫീഷ്യൽസായ ശ്രീ കുറുപ്പും ശ്രീ ഷാജുവും നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം തന്നെ ട്രാക്കിൽ ആവശ്യമായ മുൻ മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരമാവധി സംഘാടക സമിതിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലെല്ലാം ട്രാക്ക് അനുയോജ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു കുറുപ്പ് സാറേ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘാടകർ എന്ന് തന്നെ പറയാം കുറുപ്പ് സാർ വലിയ സന്തോഷത്തിലും ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇന്ന് കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മെറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ പഴികേട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം അതെല്ലാം പരിഹരിച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലൊരു സംഘാടനം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം ആവേശമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ മത്സരം ഈ മൂന്നാം എഡിഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മത്സരം രണ്ടാമത്തേതാണെങ്കിലും ഇത് ഉദ്ഘാടനം മെറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്നാണ് നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചില പരിമിതികൾ ആഴത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടക സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ എം എൽ എയും ഇവിടുത്തെ ജില്ലാ കളക്ടറും ഇവിടുത്തെ മേയറും ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിയും എല്ലാം വളരെ താല്പര്യത്തോടെ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഡ്രജ്ജിങ
എറണാകുളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് അത് അൺവെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ അത്ഭുതകരമായ പല കാഴ്ചകളും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായും ആസ്വദിക്കാം മൂന്നാം സി ബി എല്ലിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് കുറിപ്പ് സാർ ബഹുമാനിയനായ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉമേഷ് സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള സംഘാടന മികവുണ്ട് എത്രമാത്രം ആവേശത്തിലാണ് സാർ ആദ്യമായിട്ടാണോ ജലോത്സവം ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗ് തേർഡ് എഡിഷൻ ആണ് ഇൻഫാക്ട് കോവിഡിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് അതിലൊരു ഓർഗനൈസറായിട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർ എറണാകുളത്തിൻ്റെ ജില്ലാ കളക്ടറായിട്ട് ഒരു സംഘാടകരായിട്ട് എനിക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നല്ല ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഇവിടെ എം എൽ എ മേയർ എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ടീമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ലീഡർഷിപ്പിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എക്സലൻറ്റ് റേസ് ആയിരിക്കും നല്ല ക്രൗഡും ഉണ്ട് നല്ല ഒരു ആവേശവും ഉണ്ട് ഐ ക്യാൻ സെൻസ് ഇറ്റ് സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് സക്സസ് ഈ ജലോത്സവം സാർ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഈ മറ്റ് ആ മേളങ്ങളെക്കാൾ ഒക്കെ എത്ര ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ജലോത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഇല്ല അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാനിപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ പൂർവ്വമല്ല കണ്ടിട്ടുണ്ട് റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ശബരിമല പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഒരു ആവേശമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പീപ്പിൾ എൻജോയ് ചെയ്യും ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ സോ അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ബി ഗ്രേറ്റ് ഐം ഷുവർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ബഹുമാനപ്പെട്ട എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീ ഉമേഷ് ഐ എസ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സംഘാടന മികവ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ജനസഞ്ചയം തന്നെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലുണ്ട് ആളുകൾ അക്ഷയമേരായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഇവിടെ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഈ നട്ടയത്തിലെ ജലോത്സവ പ്രേമികൾ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ജലരാജാവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ആര് കയറിയിരിക്കും ആര് വാണരുളും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അതിനുള്ള വ്യക്തത വരുന്നതായിരിക്കും ജലരാജാക്കന്മാർ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ അവരുണ്ട് അവർ അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ മാസ്റ്റലിന് വേണ്ടി ഫിനിഷിങ് പോയിന്റിലേക്ക് അവരെത്തിച്ചേരും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹീറ്റ്സ് വണ്ണിൽ ആയാപറമ്പ് പാണ്ടി ഹീറ്റ്സ് വണ്ണിൻ്റെ ട്രാക്ക് വണ്ണിൽ ആയാപറമ്പ് പാണ്ഡി രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ സെൻറ്റ് പയസ് ടെൻത്ത് മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ മഹാദേവിക്കാട് കാട്ടിൽ തെക്കേതിന് പോലീസ് സ്പോട്ടിൽ പണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന മഹാദേവിക്കാട് കാട്ടിൽ തെക്കേതിന് മൂന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരും ഹീറ്റ്സ് രണ്ടിൽ വീയപുരം ചുണ്ടൻ ഒന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ വീയപുരം ചുണ്ടൻ പളാത്തുരുത്തി ബോട്ടിൽ പണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന വീയപുരം ചുണ്ടൻ ഒന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരും അവരുടെ സി ബി എല്ലിൻ്റെ പേര് ട്രോപ്പിക്കൽ ടൈറ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടൻ രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരും മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ പായ്പാളൻ ചുണ്ടൻ മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ ഹീറ്റ്സ് ത്രീയിൽ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ നിരണം ചുണ്ടൻ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ ആവേശജലമായ മത്സരത്തിനാണ് ഇവിടെ മറൈൻ ഡ്രൈവ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഇനിയും തുടർന്നുള്ള വിവരണം ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ദ ഫോർത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ലിജോ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടർന്നുള്ള വിവരണങ്ങൾ നൽകും വളരെ ആവേശകരമായൊരു മത്സരത്തിന് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് അറബിക്കടലിന്റെ റാണിയായ കൊച്ചിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ സി ബി എൽ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നു അതിന്റെ മൂന്നാം എഡിഷൻ ആണ് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അതിനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യ ഹീറ്റ്സ് രണ്ടേ മുപ്പതോടു കൂടി തന്നെ ആരംഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് ഈ പരിപാടി സി ബി എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആദ്യ ഹീറ്റ്സിൽ മൂന്ന് ടീമുകളാണ് ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് ജലരാജാക്കന്മാർ ഈ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ആരാധകരെ വള്ളം കളി പ്രേമികളെ ആവേശത്തിൽ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ആയാപറമ്പ് പാണ്ടി ഒന്നാം ടീം അതോടൊപ്പം തന്നെ സെന്റ് പൈസ് ടെൻത്ത് മഹാദേവിക്കാട് കാട്ടിൽ തെക്കേതിൽ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ടീമാണ് ഒന്നാം ഹീറ്റ്സിൽ മത്സരിക്കുക അവർ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിന് ശമിക്കണം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം ആ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകും നമുക്ക് വളരെ വിപുലമായ സജ്ജീ
മത്സര വള്ളംകളിയുടെ വീറും വാശിയും ഒട്ടും ചോരാതെയാണ് കായിക താരങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ മെറൈൻ ഡ്രൈവ് കായലിൽ ആവേശത്തിന്റെ ഒരു പെരുമഴ തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി പടക്കപ്പലുമായി എത്തുന്നത് ഇവിടെ ഉഗ്രമായ ഒരു മത്സര വേദിയിൽ ഉഗ്രമായ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ വീറും വാശിയുമായിരിക്കും ഒൻപത് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ജലോത്സവങ്ങളുടെ വീറും വാശിയുമൊക്കെ ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗിന്റെ വരവോടുകൂടി ഏറെ ആവേശം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഈ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലെ മത്സര വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇനിയും അങ്ങോട്ട് തീ പാറുന്ന പോരാട്ടമായിരിക്കും ഒൻപത് സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ കാഴ്ചവെക്കുക എന്നുള്ളതിൽ തെല്ലും സംശയമില്ല കാരണം ഈ നെഹ്റു ട്രോഫിക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ഈ മെറൈൻ ഡ്രൈവിലെ മത്സരത്തിൽ ആര് വിജയിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാഴ്ചയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജലോത്സവ പ്രേമികൾ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ ജലോത്സവത്തിൻ്റെ മത്സര വേദിയും ഓരോ ജലരാജാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഓരോ ടീമുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിൻ്റെ മത്സരത്തിൻ്റെ ട്രോഫി എത്തിപ്പിടിക്കുവാനുള്ള ആ ദൂരം കുറയ്ക്കലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തികഞ്ഞ ആ പരിശ്രമവും തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒൻപത് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ഇന്ന് മെറൈൻ ഡ്രൈവിലെ കൊച്ചി കായലിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു പൊന്ന പൊന്നാഞ്ഞലി തടിയിൽ തീർത്ത തോണിയിൽ മേൽ എല്ലാവരും രാജാക്കന്മാരാവാൻ എത്തുന്ന ദിവസമാണ് സ്വാഭാവികമായും പള്ളാത്തുരുത്തി ഉണ്ട് പി ബി സി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണ വിജയിച്ചു മൂന്നാമതൊരു ഹാട്രിക്കിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ ബാക്കി എട്ട് ടീമുകളുണ്ട് ഒന്നിനൊന്ന് പോരാട്ടം ഉള്ള ആളുകളാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും അതെ ഏറെ വാശി പിടിച്ച മത്സരമാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗിൻ്റെ സീസൺ ത്രീയിലെ ഈ മത്സരവേദി കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സീസണിലും വിജയം നേടിയത് പള്ളാത്തുരുത്തി ബോർഡ് ക്ലബ്ബാണ് എങ്കിൽ ആദ്യ സീസണിൽ അവിടെ യു ബി സി കൈനകരിയുടെ ചമ്പക്കുളത്തോട് അന്ന് പരാജയം ഇവിടെ പള്ളാത്തുരുത്തിക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങിയതൊഴിച്ചാൽ ആദ്യ സീസണിൽ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും പള്ളാത്തുരുത്തി തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് കൊല്ലത്ത് നടന്ന പ്രസിഡൻസ് ട്രോഫി ഉൾപ്പെടെ അവർ ആദ്യ സീസൺ കൈയടക്കിയത് രണ്ടാം സീസണിൽ നാല് മത്സരങ്ങളിൽ അവർ പരാജയം അറിഞ്ഞെങ്കിലും രണ്ടാം സീസണിലും അവർ ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗിൻ്റെ ജേതാക്കളായി മാറി ഇവിടെ ഹാർഡ്രിക്ക് മോഹവുമായിട്ടാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗിൽ പള്ളാത്തുരുത്തി ബോർഡ് ക്ലബ്ബ് ഇക്കുറി വിയപുരം ചുണ്ടനിൽ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതും വളരെ കൗതുകം നിറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇവിടെ മെർക്കനൈസ്ഡ് സ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചീഫ് സ്റ്റാർട്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ എക്സ് എം എൽ എ കെ കെ ഷാജു അവറുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രധാന വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങുകളും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൃത്യത നിറഞ്ഞ മൈക്രോ സെക്കൻഡുകളുടെ പോലും ആ വ്യത്യാസത്തിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന വള്ളങ്ങളുടെ വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സംവിധാനമാണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രശംസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കെ കെ ഷാജു അവറുകൾ ഏറെ കഠിനമായ പരിശ്രമവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെയും ഒക്കെ അക്ഷീണ പരിശ്രമമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചത് കഴിഞ്ഞ നെഹ്റു ട്രോഫി മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആറ് മൈക്രോ സെക്കൻഡിനാണ് വിയപുരം ചുണ്ടൻ ജയിച്ചത് ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ രണ്ടാമത് പോയത് അതാണ് മത്സരത്തിൻ്റെ വീറും വാശിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ തുഴയും വെള്ളത്തിലേക്കിട്ട് വലിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പവർ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ഫിനിഷിങ് വരുന്ന വരുന്ന അതി വളരെ മനോഹരമായ തുഴച്ചിലിൻ്റെ ആ ശക്തി അത് സ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കായിക താരത്തിൻ്റെയും ഓരോ ടീമിൻ്റെയും ആ ശക്തി എത്രമാത്രം വലുതു വലുതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് സ്റ്റാർട്ടറുടെ ആ സ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സംവിധാനം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ആ സ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സംവിധാനമാണ് നമുക്ക് നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായും മൈക്രോ സെക്കൻഡുകളാണ് ഓരോ വിജയെയും നിശ്ചയിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ ഈ മത്സരത്തെ വിലയിരുത്താനും ഈ അതിനുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സംഘാടക സമിതിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ കെ കെ ഷാജു നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് ആവേശം ഒരുപക്ഷെ ആലപ്പുഴ അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് എത്തില്ല പക്ഷേ ആവേശം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൂടി കൊണ്ടുവരികയാണ് കൊച്ചിയും തൃശ്ശൂരൊക്കെ കടന്ന് അങ്ങനെ വടക്കേ മല മലബാറിലേക്ക് വരെ എത്തിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള ആവേശം പോകുന്നുണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ എഡിഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വളരെ ആവേശകരമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമാണ് കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എഡിഷൻ അതിനേക്കാൾ വലിയ മത്സരമായിരുന്നു ഈ മൂന്നാമത്തെ എഡിഷൻ ആലപ്പുഴ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ ന
തീർച്ചയായും കാരിരമ്പിന്റെ കരുത്തുമായി കരങ്ങളിൽ അവരുടെ മുഴുവൻ ശക്തിയും ആവാഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് എല്ലാ വള്ളങ്ങളിലും എൺപത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയുള്ള തുഴക്കാരാണ് ഉണ്ടാവുക ആ തുഴക്കാരെല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സോടെ അവരുടെ കരങ്ങൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ തുഴയിൽ തുഴ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആഞ്ഞു കുത്തുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ആവേശമാണ് ഏതാണ്ട് ആയിരം മീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മീറ്റർ മാത്രം ദൂരം നാല് മുതൽ നാലര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്താണ് സാധാരണ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അതിൽ തന്നെ ഈ മിനിറ്റിനപ്പുറം സെക്കൻഡുകൾക്കപ്പുറം മൈക്രോ സെക്കൻഡിനാണ് വില ആ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓരോ വിജയയും നിശ്ചയിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം നേടുന്ന മൂന്ന് ടീമുകൾ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ വരും ഫൈനൽ ആരായിരിക്കും ഈ ജലരാജാക്കന്മാരാവുക എന്നുള്ളതാണ് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത് അത്രത്തോളം ശക്തമായൊരു പോരാട്ടം ഇന്ന് സി ബി എല്ലിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം കോട്ടപ്പുറത്തേക്ക് പോകും പിന്നീട് പിറവത്തേക്ക് വരും കോട്ടയത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെ പിന്നീട് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മത്സരങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു കൊല്ലത്ത് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഈ ജലമേളയുടെ തുടക്കം അതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി വലിയ ആവേശത്തിലേക്ക് കൊച്ചി പോകുന്നു ഒരു പക്ഷേ മറൈൻ ഡ്രൈവിന്റെ ഒരു വശത്ത് നിറഞ്ഞ കാണികൾ എത്തുന്നു നമ്മൾ രാവിലെ വരുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടു മണി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലും ആളുകൾ ഈ ആവേശ പോരാട്ടം കാണാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു കൊച്ചിയിലേക്കും അവിടുന്ന് തൃശൂരിലേക്കും പിന്നീട് അപ്പുറം അത് കോഴിക്കോടേക്കും കണ്ണൂരിലേക്കും ഒക്കെ ഈ ജല രാജാക്കന്മാരോട് ആവേശ പോരാട്ടത്തെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്പസമയത്തിനകം ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിയും രണ്ടരയോടുകൂടി മത്സരം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഹീസ്റ്റ് ഒന്നിൽ ആയാമ്പറമ്പ് പാണ്ടി വേമ്പനാട് ബോട്ട് ക്ലബ് ആണ് അവർ പ്രൈഡ് ചേസേഴ്സ് എന്ന പേരിലാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ എത്തുന്നത് രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ ഉണ്ടാവുക ആദരണീയനായ ശ്രീ ടി ജെ വിനോദ് എം എൽ എ അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനായ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എറണാകുളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള വ്യവസായ കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി ബഹുമാനായ സി പി രാജീവ് അവർകളെ ഇന്ന് ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനനായ കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി സി മുഹമ്മദ് റിയാസ് അവർകളെ ബഹുമാനനായ കൊച്ചിയുടെ മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽകുമാർ ബഹുമാനായ എറണാകുളം എം പി സി ഐ ബി ഈഡൻ ബഹുമാനായ കുന്നത്തുനാട് എം എൽ എ സി വി പി സജീന്ദ്രൻ ബഹുമാനായ എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ സി സി ഉമേഷ് കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ സി പി ആർ റനീഷ് സി ശ്രീജിത്ത് ഈ വാർഡിലെ കൗൺസിലർ ശ്രീ മനു ജേക്കബ് ശ്രീമതി മിനി ദിലീപ് കുമാർ ശ്രീമതി പത്മജ എസ് മേനോൻ വേദിയിലെ ബഹുമാന്യരായ മുൻ എം എൽ എ സി സി കെ സദാശിവൻ സദാശിവൻ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ചടങ്ങിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്നത് എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സുദിനമാണിന്ന് സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ മുടക്കി കേരളത്തിലെ പതിനാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറുവള്ളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് മത്സരങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തപ്പെടുകയാണ് ഏകദേശം അഞ്ച് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പ്രൈസ് മണി കൊടുത്ത് ലോകത്ത് തന്നെ നടത്തപ്പെടുന്ന അപൂർവ്വ മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ബോട്ട് ലീഗ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയിൽ ഒൻപത് സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിയ 
ജല രാജാക്കന്മാരായ ഒൻപത് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളും പ്രാദേശിക ബോട്ട് ക്ലബ്ബുകളെ ഈ മത്സര രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള സംഘാടക സമിതിയുടെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡും ഇരുട്ടുകുത്തി ബി ഗ്രേഡും ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പതിനാറ് വള്ളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം പതിനെട്ട് വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരമാണ് ഇന്ന് ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിൽ ഈ എറണാകുളത്ത് അരങ്ങേറുന്നത് എന്ന് ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എറണാകുളത്തെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കൊച്ചി നഗരസഭയുടെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും കലവറയില്ലാത്ത പിന്തുണ കൊണ്ടാണ് ഈ മത്സരം കൊച്ചിയിൽ അരങ്ങേറാൻ ഇടയായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടത്താൻ സാധ്യമായത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ചടങ്ങ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ ഈ ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാം ബഹുമാന്യനായ വ്യവസായ വകുപ്പ് കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി രാജീവാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം എറണാകുളത്ത് വെച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനമെടുത്തത് ബഹുമാന്യനായ എറണാകുളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ കെ പി രാജീവിൻ്റെ നിർലോഭമായ സമ്മർദ്ദമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ സാധ്യമാകാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് എത്താതിരുന്നത് എന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് നടത്താൻ വേണ്ട എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി പി രാജീവിനെ സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് ഔപചാരികമായി ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ടൂറിസം പി ഡബ്ല്യു ഡി മിനിസ്റ്ററാണ് മന്ത്രി നേരിട്ട് വന്ന് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് നിപ്പ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ നേതൃത്വ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് ഈ ബോട്ട് ലീഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ബോട്ട് ലീഗ് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് ലോക ടൂറിസം രംഗത്ത് ഈ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ആകർഷിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ മുടക്കി ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ ടൂറിസം പി ഡബ്ല്യു ഡി മിനിസ്റ്റർ സി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ ഞാൻ സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് ബഹുമാന്യനായ കൊച്ചിയുടെ മേയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് നടത്തുന്നതിന് നഗരസേവയുടെ നിർലോഭമായ സഹായ സഹകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിൻ്റെ സമയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാസ് ഡ്രില്ലിംഗ് മാസ് ഡ്രില്ലിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് സെറിമണി നടത്തുന്നത് ബഹുമാന്യനായ മേയറാണ് മേയറെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ എം ബി സി ഐ ബി ഈഡൻ നമുക്കറിയാം ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവിധ പിന്തുണയും സഹായവും നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് ബഹുമാന്യനായ കുന്നത്ത് നാട് എം എൽ എ സി വി പി സജീന്ദ്രൻ ടൂറിസം സോറി ശ്രീനിജൻ ഇവിടെ എത്തി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഡി ടി പി സിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ ശ്രീനിജൻ എം എൽ എയെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ മത്സരം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 
టెక్నికల్ కమిటీ బహుమాన నాయమున్ కాయంగుళ ఎమ్మెల్యే సి సి కె సదాశివన్ అదుపర ఇదుమాయి బంధపట్ట మున్ ఎమ్మెల్యే సి కె కె సాజు బహుమాన సి ఏ కురుప్ ఇవరు కడిన రెండు మూడు దివస కాలమై ఇది అనవసరమై ఎల్లా విధ సాంకేతిక సహాయం నల్గి మున్నోట్టు పోగున వ్యక్తిగలాని ఈ మూడు వేరేయం నేన్ ఆత్మార్థమై ఈ ఉల్కారణ సమ్మేళనతిలకు స్వాగతం ఆశంసికియాన నగరసభయడే స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్మన్ మార్ సి పి ఆర్ రెనీష్ అదవలనే సి శ్రీజిత్ ఈ రెండు జనప్రతినిధులేయం నేన్ ఆత్మార్థమై స్వాగతం ఆశంసికియాన నమకరియం ఈ ఛాంపియన్ స్పోర్ట్ లీగ్ ఇవిడ సంఘడిపికన్ జనరల్ కన్వీనర్ అన్నల నిలయి జిల్లా కలెక్టర్ అన్నల నిలయి ఎల్లా విధ సహాయం చేర్నదింద సంఘాడక సమితియోడ ఒప్పం ఆత్మార్థమై ప్రవర్తించ వ్యక్తియాన బహుమాన నాయ ఎర్నాగులం జిల్లా కలెక్టర్ అదేతే మీకు ఎల్లవర్కూ వెండి ఒక జనగీయ ముఖమുള്ള జిల్లా కలెక్టర్ అన్నల నిలయి అదేతే మీకు ఎల్లవర్కూ వెండి నేను ఈ యోగతలకు స్వాగతం ఆశంసికియాన బహుమాన నాయ నగరసభ జనప్రతినిధిగల్ శ్రీ మనో జేకబ్ శ్రీమతి మినీ దిలీప్ అదవలన శ్రీమతి పద్మజాయ ఎస్ వేణుగోపాల్ తుడంగియ జనప్రతినిధిగల్ పద్మజాయ ఎస్ మేనన్ ఉల్పడేయుల్ల జనప్రతినిధిగల్ ఇവിടെ ఎత్తిచేర్నట్టుండు అవరెల్లవరేయ్ నేను ఈ యోగతలకు ఆత్మార్థమై స్వాగతం ఆశంసికియాన మట్ జనప్రతినిధిగల్ ఉద్యోగస్థన్మార్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యోగస్థన్మార్ అదవలన పొదుమరామత్ వౌపిన ఉద్యోగస్థన్మార్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యోగస్థన్మార్ జిల్లా భరణకూటతిన ఉద్యోగస్థన్మార్ కొచ్చి నగరసభ ఉద్యోగస్థన్మార్ పత్రమ మాధ్యమ ప్రవర్తక విదేశ టూరిస్టుల అడకం ఈ ఛాంపియన్ స్పోర్ట్ లీగ్ ఇల్ పంగడికన్ తిచేర్నిరికున ముళ్ళువ మాన్య వ్యక్తిత్వంగలే మొట్ట వాకిల్ స్వాగతం ఆశంసించుకొండ ఎండే స్వాగత ప్రసంగం నిర్తుందు నమస్కారం జై హింద్ బహుమనిరే ఈ చడంగిన అధ్యక్ష వహికినదు എറണാകുളം ജില്ലയുടെ പ്രിയങ്കരനായ കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ വ്യവസായ നിയമ കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി രാജീവ് അവറുകളാണ് ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ രാജീവ് അവറുകളെ ബഹുമാന്യനായ കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ ആദരപൂർവ്വം ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു ഓൺലൈനിലായി ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനായ പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ബഹുമാനായ മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് മനിൽകുമാർ ഈ സംഘാടക സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ ശ്രീ ടി ജെ വിനോദ് ബഹുമാനായ ശ്രീ ഹൈബിയുടെ എം പി ശ്രീ പി വി സീനജൻ എം എൽ എ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീ ഉമേഷ് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വള്ളംകളിയുടെയും വള്ളംകളി പാട്ടിൻ്റെയും ഒരു കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രധാനിയായ പ്രിയപ്പെട്ട മുൻ എം എൽ എ ശ്രീ സി കെ സദാശിവൻ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കുതിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടമാണ് നിലവിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഊർജം പകരുന്ന ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ബോട്ട് റേസുകളാണ് വള്ളംകളികളാണ് അത് ആലപ്പുഴയൊക്കെ ആ ഡേറ്റ് നോക്കി വരുന്ന വിദേശ സഞ്ചാരികളുണ്ട് അതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേരളമാകെ ഒരു ടൂറിസത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ മൂന്നാർ കുറച്ച് വയനാട് കോവളം ബേക്കൽ എന്നതെല്ലാം മാറി കേരളമാകെ ഒരു ടൂറിസം കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ് നമ്മുടെ ഭൂപ്രദേശം ചെറുതാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഡാറ്റാ ബേസ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടൽ കേരളത്തിലുണ്ട് കേരളം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് മഹാരാഷ്ട്ര നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര സ്ഥലമില്ല പക്ഷേ കേരളം ആകെ ഒരു നഗരം പോലെ തന്നെയാണ് ചിലർ ഗ്രഹരം എന്ന് പറയും നഗരവും ഗ്രാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാത്തതാണ് ഈ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഹോം സ്റ്റേകളുടെ കാര്യത്തിലും കേരളം ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ടൂറിസത്തിനുള്ള സവിശേഷ പ്രാധാന്യമാണ് ഇപ്പോൾ ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ ബഹുമാനായ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പല പുതിയ തലങ്ങളിലുള്ള ഭാവനാപൂർണമായ പരിപാടികളാണ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാഗമണ്ണിൽ പുതുതായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബ്രിഡ്ജ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കാണാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുമില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ഭൂമാന എം എൽ എ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയല്ലോ മറൈൻ ഡ്രൈവെല്ലാം നമ്മൾ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചത് ഇപ്പോൾ ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പാണ് ആ പരിപാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കാണുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് എറണാകുളവും അതേപോലെ തന്നെ പിറവവും പിറവത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത മുപ്പതാം തീയതി ഇതേപോലെ തന്നെ ലീഗ് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിൽ ജനകീയമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ബഹുമാനായ എം എൽ എ ടി ജെ വിനോദും ജില്ലാ കളക്ടറും നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘാടക സമിതിയും മേയർ അനിൽകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോർപ്പറേഷനും എല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരെല്ലാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇവിടെ ചുണ്ടൻ വെള്ളങ്ങളുടെ ഈ മത്സരം കാണുമ്പതിന് വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗവും മറ്റാശംസാ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡ്രഡ്ജിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടനുബന്ധമായി തന്നെ മറ്റ് ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിലും വാട്ടർ മെട്രോ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി വാട്ടർ മെട്രോ മാറി ആ സൗകര്യം കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബഹുമാനായ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രി ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആധുനികമായ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടി പിന്തുണയുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കരാറിനകത്തേക്ക് വന്നു അപ്പം എല്ലാ തലങ്ങളിലും നമ്മുടെ നാട് മാറുന്നു ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായി വരുന്നു അതിന് കരുത്ത് പകരുന്ന ഈ വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ടീമുകൾക്കും വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി അടുത്തതായി ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനമാണ് ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്ട് ലീഗിൻ്റെ മൂന്നാമത് എഡിഷൻ ഔദ്യോഗികമായി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അവറുകൾ ഓൺലൈനായി ഈ മൂന്നാമത് ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്ട് ലീഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമിപ്പോൾ അതിനുശേഷം ബഹുമാന്യനായ കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഈ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്ട് ലീഗിൻ്റെ ജേതാവിന് ലഭിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ട്രോഫി അൺവെയിൽ ചെയ്യും ഇവിടെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രകാശനം ചെയ്യും ഒരു റിമോട്ടിലൂടെ ആ രണ്ട് ചടങ്ങുകൾക്കും ശേഷം ദൃശ്യ വിസ്മയം എന്ന് വള്ളംകളി കാണുന്നവർ പറയുന്ന മാസ്റ്ററിൽ ബഹുമാനായ മേയർ ഇന്ന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും ആദ്യമായി ഈ മൂന്നാമത് ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് കേരള ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഈവൻറ്റായി നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ സർക്കാർ മുടക്കി നടത്തുന്ന മൂന്നാമത് ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ബഹുമാനായ കേരളത്തിൻ്റെ വിനോദ സഞ്ചാര പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്ട് ലീഗിന് ഇവിടെ തുടക്കമാവുകയാണ് നേരിട്ട് എത്തേണ്ടതായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിപ്പ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിട്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാത്തൊരു സ്ഥിതിയുണ്ട് ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്ട് ലീഗിൻ്റെ മൂന്നാം സീസണിനാണ് ഇന്ന് തുടക്കമിടുന്നത് എറണാകുളത്ത് തുടങ്ങി ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് കൊല്ലത്ത് അവസാനിക്കുന്ന നിലയിലാണ് ഇത്തവണത്തെ സി ബി എൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വള്ളംകളി നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടവിനോദമാണ് ഇഷ്ടജല വിനോദം ആവേശം ലോകത്തിനാകെ പകർന്നു നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 
നമ്മൾ ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്ട് ലീഗിന് രൂപ നൽകിയത് വലിയ നിലയിൽ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഉൽപ്പന്നം കൂടിയാണ് സി ബി എൽ വലിയ പങ്കാളിത്തവും ആവേശവും ഓളപ്പരപ്പിലും കരയിലും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സി ബി എല്ലിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തവണ വളരെ വിപുലമായിട്ടാണ് ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്ട് ലീഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മലബാറിലേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തര മലബാറിലേക്കും സി ബി എൽ വ്യാപിപ്പിച്ചു ധർമ്മടം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ധർമ്മടം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നമ്മൾ ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് വലിയ നിലയിൽ സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന കാലമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികളുടെ സർവകാല റെക്കോർഡ് വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ആദ്യ രണ്ട് പാദത്തിലും റെക്കോർഡ് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ആദ്യ രണ്ട് പാദത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഈ രണ്ട് പാദങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചത് ഒരു കോടി ആറ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വന്നവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇതേ കാലയളവിൽ എൺപത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരായിരുന്നു വലിയ വർധനവ് ഇരുപത് ശതമാനം സഞ്ചാരികളുടെ വർധനവ് ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടാക്കാനായി കോവിഡിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അർദ്ധവാർഷികത്തിൽ എത്തിയത് എൺപത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിനാലായിരം വിനോദസഞ്ചാരികളായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ മുന്നോട്ടേക്കാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് വലിയ മുന്നേറ്റം നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനായി കേരളം ഉണ്ടായതിനു ശേഷമുള്ള സർവകാല റെക്കോർഡിലാണ് ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഞ്ചാരികൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ആയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതായി ഉയർന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് വിദേശ സഞ്ചാരികളാണ് അധികമായി കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ കണക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വലിയ വർധനമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കലണ്ടർ വർഷം മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് കോടി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് വലിയ വർധനവ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ല എറണാകുളം ജില്ലയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേർ സഞ്ചാരികൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് ഇനിയും ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ സി ബി എൽ പോലുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മൾ ഏറെ സഹായിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇവിടെ ഒരു നീണ്ട പ്രസംഗം ഉചിതമല്ല എന്ന് നന്നായി അറിയാം ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുകയാണ് ബഹുമാന്യരെ ബഹുമാന്യനായ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഓൺലൈനിലൂടെ മൂന്നാമത് ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ഇപ്പോൾ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് ഔദ്യോഗികമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇതിനെല്ലാം ആകെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനായ ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇത് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഈ പുതിയ എഡിഷൻ ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗിനുള്ള ട്രോഫി ഔപചാരികമായി അൺവേയിൽ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങാണ് ആ ട്രോഫിയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബോട്ട് അതിൻ്റെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇന്നത്തെ ഈ 
മാസ്റ്റർ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആരാധ്യനായ കൊച്ചിയുടെ മേയർ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് എം അനിൽകുമാർ അവർകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശംസയ്ക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഈ മാസ്റ്റിൽ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശംസയ്ക്കായി അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ബി രാജീവ് നമ്മുടെ ഈ ബോട്ട് റേസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ ടി ജെ വിനോദ് എം എൽ എ ആദരണീയനായ ശ്രീ ഹൈബി ഈഡൻ എം പി ശ്രീ പി വി ശ്രീനിജൻ എം എൽ എ ബഹുമാന്യനായ കളക്ടർ ശ്രീ എൻ എസ് കെ ഉമേഷ് കൗൺസിലർമാരായ പത്മജായ എസ് മേനോൻ മനു ജേക്കബ് മിനി ദിലീപ് നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റ് കൗൺസിലർമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിൻ്റെ സംഘാടനത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാന്യനായ ഉദ്ഘാടകനും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നമുക്കിടയിൽ സത്യത്തിൽ നമ്മളെക്കാളെല്ലാം ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആവേശവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം അതിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെയാണ് വള്ളങ്ങൾ ഇവിടെ മാസ്റ്ററിലിന് വേണ്ടി വള്ളങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കാരണം അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ മത്സര വള്ളം കളി ആരംഭിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ പേരും പെരുമയും ചരിത്രവുമുള്ള ഒൻപത് ജല രാജാക്കന്മാർ മാസ്റ്ററിലിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഫിനിഷ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം നടക്കുന്നു ബഹുമാന്യനായ കേരളത്തിന്റെ ആരാധ്യനായ മന്ത്രി പി രാജീവാണ് ഈ മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ വള്ളങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നടുഭാഗം ഉണ്ട് പൈപ്പാടനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിയപുരമുണ്ട് വള്ളങ്ങൾ ഇവിടെ മാസ്റ്റിലിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം പുരോഗമിക്കുന്നു അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ മാസ്റ്ററിൽ ആരംഭിക്കും മാസ്റ്ററിന് ശേഷം മാസ്റ്ററിന് ശേഷം ആദ്യ ഹീറ്റ്സ് മത്സരം നമുക്ക് വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇവിടെ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഈ ഉത്സവ മാമാങ്കം കാണാനായിട്ട് ദൃക്സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് സീസൺ ത്രീയുടെ ഉദ്ഘാടന മത്സരം മെറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ട്രാക്ക് ഒരുപാട് പഴി കേട്ടിരുന്ന ഒരു ട്രാക്കാണ് ഈ മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ ട്രാക്ക് പക്ഷേ ഇത്തവണ അതെല്ലാം മാറി നല്ല വെള്ളമുണ്ട് നല്ല രീതിയിലൊരു മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് കഴിയുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജനരാജാക്കന്മാര് കഴിഞ്ഞ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പുന്നമടയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ ഒരു വലിയ അശ്വമേധത്തിനാണ് ജലോത്സവ ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് അതിനുശേഷം നടന്ന പ്രാദേശിക ജലമേളകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് പ്രാദേശിക ജലമേളകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചുണ്ടനിൽ തുഴയുന്ന തൊഴിൽശിൽക്കാർ തന്നെ ചെറുവള്ളങ്ങളിലൊക്കെ പ്രാദേശിക ചിലമേളകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കണ്ടു അവിടെയൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായ ജയത്തിനും തോൽവിക്കും ഒക്കെ പകരം വീട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഓരോ ജലരാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ വീവരം ചുണ്ടനുണ്ട് ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടനുണ്ട് ഇവരെല്ലാം തന്നെ മാസ്റ്ററിന് വേണ്ടി ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ മാസ്റ്ററിന് വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ മത്സരം ആരംഭിക്കും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നു അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി റിയാസ് റിയാസ് ഈ മത്സരം ഓൺലൈനായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ വേദിയിൽ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവാണ് ഇപ്പോൾ വേദിയിലുള്ളത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഹൈബീഡൻ ഉണ്ട് എം പി എറണാകുളത്തിലെ എം പി ഹൈബീഡൻ ഉണ്ട് ജനപ്രതിനിധികളെല്ലാം തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉണ്ട് എല്ലാവരും വേദിയിലുണ്ട് മാസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒൻപത് ജലരാജാക്കന്മാർ ആര് കിരീടം ചൂടും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഏറ്റവും മികച്ച പരിശീലനത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ജനരാജാക്കന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രാക്ക
വള്ളങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് പിടിച്ചിടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ മാച്ചിൽ ആരംഭിക്കും മാച്ചിന് ശേഷം വള്ളങ്ങൾ നേരെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് അവിടുന്ന് തീവാറുന്ന പോരാട്ടത്തിന് മറൈൻ ഡ്രൈവ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകാൻ വെറും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ കരകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ മത്സരം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവനുള്ള മലയാളികളെ ഫോർത്ത് തത്സമയം മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ ഈ ഉത്സവമാംഗം നമ്മൾ തത്സമയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഫോർത്തിന്റെ ഈ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ഇപ്പോൾ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോക മലയാളികൾക്ക് മറ്റൊരു സന്തോഷ വാർത്ത ഫോർത്ത് ഏതാനും ചില മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളുടെ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് ഫോർത്ത് ചാനലിൽ എത്തും പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏറ്റവും മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഈ മത്സരം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇരു കരകളിലായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നു ഓവർ ടു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അത് പ്രകാശനം ചെയ്തിട്ട് അതിന് പോകാൻ കഴിയും തുടർന്ന് മാസ്റ്റിൽ നടത്താം അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ ദയവീത് ഒരല്പം കൂടി പുറകോട്ട് നീക്കി കൊടുത്താൽ ആ ബോട്ടിന് കടന്നു വരാനുള്ള സ്ഥലം കിട്ടും ആ മാസ്റ്റിൽ പവിലിയനിൽ നിൽക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഒഴിച്ചുള്ളവരെല്ലാം അവിടുന്ന് മാറിക്കൊടുക്കണം അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒന്നും ഈ പ്രധാന വേദിയിൽ ഇരുന്നാൽ കാണാൻ കഴിയില്ല അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ചുമതല ഇല്ലാത്തവരെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നാൽ ഇരിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുവോളം ഇരിപ്പടം ഇവിടെ ഉണ്ട് ദയവേദ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഈ പ്രൗഢമായി ചടങ്ങിന് ആശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനിനായ എം എൽ എ ശ്രീ പി വി ശ്രീനിജൻ അവറുകൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കും സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ഊർജ്ജസ്വലനായ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ ശ്രീ ശ്രീനിജൻ വേദിയിലുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ആരാധനയായിട്ടുള്ള വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് അവറുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട വിനോദ് എം എൽ എ പ്രിയപ്പെട്ട അനിൽകുമാർ മേയർ ജോർജ് പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈബീഡൻ പ്രിയപ്പെട്ട കളക്ടർ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിൻ്റെ മൂന്നാമത് എഡിഷൻ ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊച്ചിക്കാരകെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആലപ്പുഴയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്ന വള്ളംകളികൾ ഇന്ന് കൊച്ചി കായലിൻ്റെ പരപ്പിലേക്കും നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആവേശം പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊച്ചിയുടെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു തീർച്ചയായിട്ടും വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിനോദ അഭ്യന്തര വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഈ പദ്ധ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ആ മാസ്റ്റിലിൻ്റെ വള്ളങ്ങൾ പുറകോട്ട് മാറ്റി ആ ട്രോഫി അൺവയിൽ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിന് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ രണ്ട് ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എറണാകുളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കളക്ടറാണ് ശ്രീ ഉമേഷ് എൻ എസ് കെ അവറുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ കൺവീനർ കൂടി അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനായ ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീ ഉമേഷ് എൻ എസ് കെ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജീവ് മിനിസ്റ്റർ അവർകൾ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടകൻ ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട റിയാസ് മിനിസ്റ്റർ എം എൽ എ വിനോദ് അവർക്ക് മേയർ അനിൽകുമാർ അവർകൾ എം പി ഹൈബീഡിൻ അവർകൾ ശ്രീനിജൻ എം എൽ എ അവർക്ക് വേദിയിലും സദസ്സിലുള്ള ബഹുമാനിയരെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിൻ്റെ
ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഉദ്ഘാടനം നമ്മുടെ മെറിൻ ഡ്രൈവിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സംഘാടക സമിതിയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസങ്ങളായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ വിനോദ് അവർക്കൾക്ക് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിൽ എല്ലാവിധ ഇൻപുട്സും കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ സ്റ്റേജ് ഈ സർക്യൂട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഇതിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജീവ് മിനിസ്റ്റർ അതുപോലെ റിയാസ് മിനിസ്റ്റർ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ മേയർ അനിൽകുമാർ അവർകൾക്കും പ്രത്യേക നന്ദിയും കടപ്പാടും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ റേസ് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കാൻ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ ടൂറിസം വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ പി ബി നു സാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല ശ്രീ പി ബി നു അവർകൾ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ശ്രീ പ്രേംകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്രേംകൃഷ്ണൻ ഐ എ എസ് അതേപോലെ ഇതിൽ കളക്ടറിന് പറഞ്ഞാലും അതിലെല്ലാവർക്കും ചെയ്തത് പ്രിയപ്പെട്ട സബ് കളക്ടർ വിഷ്ണുരാജാണ് സോ സബ് കളക്ടർ വിഷ്ണുരാജ് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഡി ഡി ടൂറിസം ഡി ടി പി സി സെക്രട്ടറി ടൂറിസം വകുപ്പിലുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ടൂറിസം ക്ലബ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് നേ പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഈ ഡിസ്പ്ലേന് വേണ്ടി നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുള്ള നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രമിക്കണം ഈ ഒരു റേസിന് പറയേണ്ടത് ഒരു ടീം എഫേർട്ടാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇവിടെ ഡ്രജിങ് വർക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇറിഗേഷൻ ഇറിഗേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അബ്ബാസും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡ്രജിങ് സമയബന്ധിതമായിട്ട് പത്ത് ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡ്രജിങ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ റേസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുന്ന റേസിൻ്റെ പുറകിൽ എത്രയോ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ വർക്കുണ്ട് അവരെല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും എസ്പെഷ്യലി വി ഹാവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് അതർ കൺട്രി ടൂറിസ്റ്റ് ഫ്രം അതർ കൺട്രീസ് ഹിയ ഐ സിൻസിയർലി വിഷ് ദറ്റ് യു എൻജോയ് ദിസ് റേസ് എ ലോട്ട് വെൽക്കം ടു കേരള താങ്ക് യു സോ മച്ച്
മൂന്നാമത് ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗിന്റെ വിജയിക്ക് നൽകാനുള്ള ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ ട്രോഫി അൺവേയിൽ ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനായ കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി എറണാകുളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ പി രാജീവ് അവർകളാണ് ഈ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനായ കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി ബി എൽ മൂന്നാം എഡിഷൻ്റെ ട്രോഫി അൺവേയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ട്രോഫി ആയിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ പന്ത്രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിയാകുന്ന ടീമിന് കൊല്ലത്ത് സമ്മാനിക്കുന്നത് ട്രോഫി അൺവേയിൽ ചെയ്യുവാൻ ബഹുമാനായ സി പി രാജീവ് മന്ത്രി അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ആ ട്രോഫി വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ജങ്കാറ് പുറകോട്ട് പോണം മാസ്റ്റലിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങണം ട്രോഫി ജങ്കാറിലുള്ള മേളം നിർത്തി അത് പുറകോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് പ്രമോദ് പ്രമോദ് മാസ്റ്റലിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കണം ഇനി ഒട്ടും വൈകാൻ പാടില്ല കൃത്യം മൂന്നേ കാലിന് തന്നെ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കണം
ഈ രണ്ട് ജങ്കാറിലെയും മേളങ്ങൾ നിർത്തുക മാസ്റ്റിലിന് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കത്തക്കവണ്ണം രണ്ട് ജങ്കാറിലുമുള്ള മേളങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക മാസ്റ്റിൽ പ്ലീസ് ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റിൽ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് മൂന്നാം സി ബി എല്ലിന്റെ ആവേശ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഒൻപത് ചുണ്ടം വെള്ളങ്ങൾ ഇവിടെ മാസ് ഡെല്ലിനായി നിറന്നു കഴിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ആവേശകരമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു മൂന്ന് ഹീറ്റ്സ് മത്സരമാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ മൂന്ന് ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സമയത്തിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് വള്ളങ്ങളാണ് ഫൈനലിൽ ഉണ്ടാവുക ആ അവർ അവരിൽ നിന്നാണ് മത്സര വിജയ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തുക അത്തരത്തിൽ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയാണ് ഉദ്ഘാടന പരിപാടികളെല്ലാം തന്നെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടികൾ ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹീറ്റ് മത്സരത്തിൽ ആദ്യം മൂന്ന് വള്ളങ്ങളാണ് മത്സരിക്കുക ആയാപ്പറമ്പ് പാണ്ടി വേമ്പനാട് ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് ഈ വള്ളം തുഴയുന്നത് പ്രൈറ്റ് ചേസേഴ്സ് എന്ന പേരിലാണ് ഇവരുടെ ഈ ഈ വള്ളം ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിലുണ്ടാവുക സെൻ പയ സ്ട്രെങ്ത് നിരണം ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് ബാഗ് വാട്ടർ കിങ്സ് എന്ന പേരിൽ തുഴയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്കിൽ മഹാദേവികാട് കാട്ടിൽ തെക്കേതിൽ പോലീസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് റേഗിൻ റോവേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ മൂന്ന് വള്ളങ്ങളാണ് ആദ്യ ഹീറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാവുക അവരാണ് ആദ്യം മത്സരിക്കുക തുടർന്ന് രണ്ടാം ഹീറ്റ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിയപുരം ചുണ്ടൻ പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് പി ബി സി എന്ന ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് മത്സരത്തിന് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ട്രാക്കിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ ടൈറ്റൻസ് എന്ന പേരിൽ രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിൽ കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടൻ പുന്നമട ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് ഉണ്ടാവുക റിപ്പിൾ ബ്രേക്കേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ അവർ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്കിൽ പായിപ്പാടൻ ചുണ്ടൻ കെ ബി സി ആൻഡ് എസ് എഫ് ബി സി തണ്ടർ ഓസ് എന്ന പേരിൽ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു ഹീറ്റ്സ് മൂന്ന് അവിടെ ട്രാക്ക് ഒന്നിൽ മത്സരിക്കാൻ വരുന്നത് നടുഭാഗം ചുണ്ടനാണ് യുണൈറ്റഡ് ബോട്ട് ക്ലബ് കൈനകരി രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നിരണം ചുണ്ടൻ എൻ സി ഡി സി ബോട്ട് ക്ലബ് മൈറ്റി ഓസ് മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്കിൽ ചമ്പങ്കു ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ കുമകരം ക്ഷമിക്കണം കുമരകം ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ് ബാക്ക് വാട്ടർ വാരിയേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ മത്സരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്
ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് ഇവരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച സമയം കഴിയുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കണ്ടെത്തുക അങ്ങനെ മൂന്ന് ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കും അല്പസമയത്തിനകം മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് മാസ്റ്ററിലാണ് ഒൻപത് വള്ളങ്ങൾ ഒൻപത് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ നിരക്കുന്ന മാസ്റ്ററിലാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് മത്സരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള മത്സരം ഏതാണ്ട് നാലര മിനിറ്റിന് മുൻപായി ഇവരെല്ലാം ഈ ഇവിടെ എത്തും അതായത് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തും മൈക്രോ സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലായിരിക്കും മത്സര വിജയികളെ കണ്ടെത്തുക അത്രത്തോളം വാശിയേറിയ പോരാട്ടമാണ് ഉണ്ടാവുക ആ അത്തരത്തിൽ വളരെ വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അതിനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹീറ്റ്സ് മത്സരം അല്പ സമയത്തിനകം തുടങ്ങും താങ്ക് യു ലിജോ ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൻ്റെ മാസ്റ്ററിൽ അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ആരംഭിക്കും മാസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇവിടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് വള്ളങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച കാണാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഹീറ്റ്സ് മൂന്ന് ഹീറ്റ്സിൽ ഒൻപത് ജലരാജാക്കന്മാർ പേരും പെരുമയും ചരിത്രവുമുള്ള ഒൻപത് ജലരാജാക്കന്മാർ മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ മനോഹരമായ നെട്ടായത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച കാലാവസ്ഥ അത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് കാലാവസ്ഥയുള്ളത് വളരെ മനോഹരമായ കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ട്രാക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗിയായ രീതിയിൽ ഇവിടെ സംഘാടകർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടികളെല്ലാം തന്നെ ഏകദേശം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ആരാധ്യനായ ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസാണ് ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ചാമ്പ്യൻസ് സ്പോർട്ട് ലീഗ് സീസൺ ത്രീയുടെ ആദ്യ മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അതുപോലെ എറണാകുളത്തെ ജനപ്രതിനിധികളെല്ലാം തന്നെ ബഹുമാന ബഹുമാന ലോക്സഭാ അംഗം ഹൈബീഡന് അതുപോലെ ടി ജെ വിനോദ് അതുപോലെ എറണാകുളത്തെ എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു എറണാകുളം കളക്ടർ ഉമേഷ് ഐ എ എസിന് സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു മത്സരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയുമാണ് വീറും വാശിയുമുള്ള പോരാട്ടത്തിന് മറൈൻ ഡ്രൈവ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത് പുന്നമടയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആ പുന്നമടയുടെ അടിത്തട്ടിളക്കിക്കൊണ്ട് വിയൂരം ചുണ്ടൻ കുതിച്ചു പാഞ്ഞെങ്കിൽ യു ബി സി കൈനകരി കുതിച്ചു പാഞ്ഞെങ്കിൽ ആ കാരിച്ചാൽ കുതിച്ചു പാഞ്ഞെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കുതിച്ചു പാഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ പലതിനും മറുപടി കൊടുക്കാൻ ബോട്ട് ക്ലബ്ബുകൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് സീസൺ ലീഗിലെ ആദ്യ മത്സരം എല്ലാ ബോട്ട് ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഒരു അഭിമാന പ്രശ്നമാണ് അഭിമാന പോരാട്ടമാണ് വളരെ മനോഹരമായ ട്രാക്ക് ഈ ട്രാക്ക് ആർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടറിയേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് സീസൺ ടൂവിൽ ഏറെ പഴികേട്ട ഒരു ട്രാക്കാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ ട്രാക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെളിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പരിഹരി ാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് സീസൺ ത്രീയിലേക്ക് മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ വാട്ടർ സ്റ്റേഡിയം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ജലോത്സവ പ്രേമികളാണ് ഇത് വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു മത്സരത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കഴിയും വിയവരം ചുണ്ടൻ പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ് പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബിൻ്റെ ചൈത്രയാത്രയ്ക്ക് പൂട്ടിടുവാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഉയരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജലോത്സവ ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ സംസാരവും അതുതന്നെയാണ് പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ് അത് മൈറ്റി ഓസ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിൽ ആ പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബിൻ്റെ കരുത്തിന് കടിഞ്ഞാൻ ഇടുവാനായിട്ട് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടൻ ഏറെ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചുണ്ടനാണ് കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടൻ ദ എംബറർ ദ കിങ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടൻ പേരും പെരുമയും തഴക്കവുമുള്ള ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല അഞ്ചല്ല പത്തല്ല പതിനഞ്ച് തവണ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിട്ട് ചരിത്രമുള്ള കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടൻ കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടന് ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടൻ്റെ ആരാധകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ തിരിച്ചുവരവ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുമോ ഈ നട്ടയത്തിൽ സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ജലോത്സവ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ചാമ്പ്യൻസ് 
കൊച്ചി മത്സരമാണ് ഇത് അവർക്ക് ഒരു കറുത്ത കുതിരകളായി മാറുവാൻ കഴിയുമോ അട്ടിമറി നടത്തുവാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം വള്ളങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എത്ര സുന്ദരമായ കാഴ്ചയാണ് ജലരാജാക്കന്മാര് അവര് വലിയൊരു അംഗം കുറിക്കാനായിട്ട് അവര് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച ഇത്ര ആവേശം നിറഞ്ഞൊരു പോരാട്ടം മറ്റ് ഏത് കായിക മേളയിൽ സാധ്യമാകും മറ്റേത് കായിക മേളയിൽ ഇത്ര ആവേശം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മത്സരം ഒരു ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകും അപ്പം നമുക്ക് ആ കമൻട്രി ജോളി എതിരായിട്ടുണ്ട് ഡി സജിയുണ്ട് അജു മേൽപ്പാടമുണ്ട് അവരെ കമൻറ്റേറ്റേഴ്സ് അവിടെ മത്സരത്തിൻ്റെ കമൻട്രി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓവർ ടു കമൻട്രി ബോക്സ് ആഡംബര കപ്പലുകൾ വന്നെടുത്തിട്ടുള്ള കൊച്ചിയുടെ ഗന്ധം വേറുന്ന കൊച്ചി കായല് വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലും അതേപോലെ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ജലോത്സവ പ്രേമികളുടെ ആവേശമായി മാറുന്ന ഈ കൊച്ചി ഷിപ്പിയാടുമൊക്കെ ഇവിടെ ജലോത്സവത്തിന്റെ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ഏതാണ്ട് നൂറിൽ പരം കായിക താരങ്ങളുടെ കഠിനം തൊട്ടുകൂട്ടാൻ ഒരു ബെസ്റ്റ് കൂട്ട് ഫാംഫെഡ് പ്രീമിയം അച്ചാറുകൾ വീട്ടമ്മമാരുടെ പുതിയ കൂട്ട് ഫാംഫെഡ് അഗ്രഹാരം സാമ്പാർ ബെസ്റ്റ് ആണ് കൂട്ട് Why do we like parathas more than pancakes? Why does Vanakam feel warmer than a high? The answer is simple. We relate to what is ours. Our language, our people, our news, our Bharat. And we bring exactly that. Daily Hunt, India's number one news and content app. ഇവിടെ ആവേശത്തിന്റെ തിരമാലകളിലാണ് ഈ മെറൈൻ ഡ്രൈവിന്റെ തീരങ്ങളിൽ ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ആവേശത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ ഇങ്ങനെ മുൾമുനയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇനിയും വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരത്തിന്റെ വീറും വാശിയും തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങളും ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളും ഈ മത്സര വീതിയിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ആ സുന്ദരമായ നിമിഷം കാതോർക്കുമ്പോൾ ശേഷം വിവരണത്തിന് മൈക്ക് ഞാൻ ഡി സജി ഹരിപ്പാടിലേക്ക് കൈമാറുകയാണ് താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ ജോളി കരപ്പുറത്ത് ഉത്സവ ലഹരിയും തിരപ്പുറത്ത് മത്സരവീര്യവും പകർന്നുകൊണ്ട് ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗ് തേർഡ് എഡിഷൻ കൊച്ചിൻ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ കടലും കായലും കൈകോർക്കുന്ന കൊച്ചിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗിന്റെ ഈ വേദിക്ക് മുന്നിലുള്ള ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്ന അതൊഴിച്ചുള്ള എല്ലാവരും ദയവി അവിടുന്ന് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കണം തറയിലിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഇങ്ങ് പുറകോട്ട് മാറണം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടത് വീക്ഷിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല ദയവ് ചെയ്ത് ഈ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുക തറയിലിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങ് പുറകോട്ട് വന്നാൽ കസേരയിലിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ അവിടെ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മാറുക ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളവർ അവിടെ ആ ക്യാമറയുമായി ഇരിക്കാം അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ ഏറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ്
തൊട്ടുകൂട്ടാൻ ഒരു ബെസ്റ്റ് കൂട്ട് ഫാം ഫെഡ് പ്രീമിയം അച്ചാറുകൾ വീട്ടമ്മമാരുടെ പുതിയ കൂട്ട് ഫാം ഫെഡ് അഗ്രഹാരം സാമ്പാർ ബെസ്റ്റാണി കൂട്ട് Why do we like parathas more than pancakes? Why does vanakam feel warmer than a high? The answer is simple. We relate to what is ours. Our language, our people, our news, our Bharat. And we bring exactly that. Daily Hunt, India's number one news and content app. കോണ്ടി സന്ദർശിച്ച കൊച്ചി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ഈ കൊച്ചി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരെ കീഴടക്കി ഡച്ചുകാർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച കൊച്ചി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതിൽ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ വന്ന കൊച്ചി അങ്ങനെ കൊച്ചി അറബിക്കടലിന്റെ റാണിയാണ് ദ ജുഡീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കേരള ദ കൊമേഴ്സ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കേരള കൊച്ചി അറബി കടലിന്റെ റാണി കായലും കടലും കൈകോർക്കുന്ന കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ബോൾ ലീഗിന്റെ മൂന്നാം സീസണിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ ഇതാ കർട്ടൻ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അല്പസമയത്തിനകം നാം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ബോൾ ലീഗിന്റെ മൂന്നാം സീസണിലെ മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാവാൻ പോകുകയാണ് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ചർച്ചുള്ള കൊച്ചി സിനഗോകും ചീനവലകളും കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാടും വല്ലാർവാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലും സുഭാഷ് പാർക്കും ബോൾഗാട്ടി പാലസും ഗോസ്രി പാലവും ഹൈക്കോടതിയും മറൈൻ ഡ്രൈവും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയവും അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിലുമൊക്കെയുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാട്ടർ മെട്രോ ഉള്ള കൊച്ചി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന പെട്ട നാവിക താവളമുള്ള കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളമുള്ള കൊച്ചി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൊച്ചി കായലിത അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജലരാജാക്കന്മാരെ വരവേൽക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മിനി ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് വിളിച്ച ഈ കൊച്ചി ഡച്ചുകാർ ഹോംലി ഹോളണ്ട് എന്ന് വിളിച്ച കൊച്ചി പോർച്ചുഗീസുകാർ ലിറ്റിൽ ലിസ്ബൺ എന്ന് വിളിച്ച കൊച്ചി ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന വ്യാപാര കേന്ദ്രമായിരുന്ന കൊച്ചി അഴകുള്ള കൊച്ചി അതുകൊണ്ടാണ് അറബി കടലിന്റെ റാണിയാണ് ഈ കൊച്ചി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പടിഞ്ഞാറ ചക്രവാളത്തിലോട്ട് നോക്കുമ്പോ അറബി കടലിന്റെ അലയടികള് ഈ കൊച്ചി കായലിനെ തലോടുകയാണ് കൊച്ചി കായലിന്റെ കുഞ്ഞോളങ്ങള് അറബി കടലിനോട് കിന്നാരം പറയുകയാണ് ഒരു കപ്പല് അല്പം മുമ്പ് കൊച്ചി കായലിലൂടെ അറബി കടലിലൂടെ കടന്നു വന്ന് കൊച്ചി കായലിലൂടെ കടന്നു പോയ കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ ഈ കൊച്ചി കായലിന്റെ കരകളിൽ ആർപ്പ് വിളികളുടെ ആരവങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ജലോത്സവ പ്രേമികൾ ഇങ്ങനെ തിങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ജല രാജാക്കന്മാര് നടന്നതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് അങ്ങനെ അഴകോടെ നീന്തി തുടിച്ചു പോയ കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു അല്പനേരം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ കൊച്ചി കായലിന്റെ ഈ കുഞ്ഞോളങ്ങളിലൂടെ പാറി പറന്നു വരുന്ന ജല രാജാക്കന്മാരെ കാണാൻ പറ്റും ഈ കരകളിൽ നിൽക്കുന്ന ജനസഹസ്രങ്ങൾ ആർപ്പ് വിളിക്കുകയാണ് ആരവങ്ങൾ മുഴക്കുകയാണ് നദോന്നതയുടെ രാഗ താളലയ തരംഗങ്ങൾ കൊച്ചി കായലിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അലയടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉജ്ജ്വലമായ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാനായി ഒൻപത് ജലരാജാക്കന്മാരും അതുപോലെ ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങളും ഇരുട്ടുകുത്തി ബി ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങളും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അല്പം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന കൊച്ചി കായലിന്റെ വിരുമാറിലൂടെ ഉജ്ജ്വലമായ മത്സരം കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഹൃദയ താളങ്ങളായ ജലരാജാക്കന്മാർ കടന്നു വരുമ്പോൾ തുടർന്നുള്ള വിവരണത്തിന് മൈക്ക് ശ്രീ അജു മേൽപ്പാടത്തിന് കൈമാറുന്നു താങ്ക് യു ഡി സജി ഹരിപ്പാട് സോ ഹിവി ഗോ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയുടെ ആ ഇനാഗ്രുവൽ മത്സരത്തിലേക്ക് മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇരുളിന്റെ മറ നീക്കി ഉഷ സുണരുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലും പുത്തൻ പുലരികൾ ഉണരുകയാണ് ഓരോ പുലരിയും ഓരോ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുകയാണ് ഓരോ പ്രതീക്ഷയും ഓരോ വസന്തമായി മാറുകയാണ് ഓരോ വസന്തങ്ങളും നമുക്ക് പുത്തൻ കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നത് പോലെ ഓരോ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് സീസണുകളും പുത്തൻ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾക്ക് സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര സുന്ദരമാം കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിന്റെ മൂന്നാം സീസണ് 
ഇന്ന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നു ഹിയർ ഇൻ മറൈൻ ട്രൈബ് ഈ ആവേശകരമായ മത്സരത്തിന്റെ മലയാള തത്സമയ വിവരണം ദ ഫോർത്ത് ലൈവിനോടൊപ്പം ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിനോടൊപ്പം നൽകുന്നു ഇറ്റ്സ് മീ അജു ജോൺ തോമസ് ഇനോടൊപ്പം ദി സജി ഹരിപാട് ആൻഡ് ജോളി എതിരെ നാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൊച്ചി ഇന്നൊരു വലിയ മത്സരത്തിന് വേദിയായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാരണം കുട്ടനാടിലടക്കം കോട്ടയത്തടക്കം കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ജലോത്സവ സീസണുകളിൽ വീറുട്ട പോരാട്ടം കാഴ്ചവച്ച ജലരാജാക്കന്മാർ ഇന്ന് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് ഡി സജിത്താർ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തതുപോലെ കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരമായ കൊച്ചി അറബിക്കടലിന്റെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊച്ചി സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന കൊച്ചി ബ്രിട്ടീഷുകാർ മിനി ഇംഗ്ലണ്ടെന്നും ഡച്ചുകാർ ഹോം ലിഹോൾ ഉണ്ടെന്നും പോർച്ചുഗീസുകാർ ലിറ്റിൽ ലിസ്ബൺ എന്നുമാണ് ഡി സജി സാർ വിളിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിനെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായി വിളിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചിയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് പ്രഗത്ഭരായ ഒൻപത് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഫിക്സ്ഡ് പ്രകാരം ഇവിടെ ആദ്യം നടക്കേണ്ടത് ഇരുട്ട് കുത്തി വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിന്റെ പ്രധാന ആകർഷകങ്ങളിൽ ഒന്നായ ആ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെ നിങ്ങളിലേക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിൽ ഹീറ്റ്സ് നമ്പർ വണ്ണിൽ ട്രാക്ക് ഒന്നിൽ ഏറ്റുമുട്ടുക പവർ പാണ്ടി ആയാപറമ്പ് പാണ്ടി വേമ്പനാട് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് പ്രൈഡ് ചേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ട്രാക്ക് ഒന്നിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ പുണ്യാളൻ സെൻപയ സ്ട്രെങ്ത് നിരണം ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് ബാക്ക് വാട്ടർ കിങ്സ് വെള്ളത്തിന്റെ കായലിന്റെ രാജകുമാരന്മാരാണ് സെൻപയസിൽ കടന്നു വരുന്നത് ട്രാക്ക് ത്രീയിൽ മഹാദേവിക്കാട് കാട്ടിൽ തെക്കേതിൽ പോലീസ് ബോട്ട് ലബ്ബ റൈജിങ് റോവേഴ്സ് കടന്നു വരികയാണ് ഇവരുടെ മൂന്ന് ക്യാപ്റ്റന്മാരെ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ തോംസൺ സീതയാണ് ഒപ്പം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാവറമ്പ് പാണ്ഡി നിരണം ബോട്ട് ലബ്ബ് അങ്ങനെ മഹാദേവിക്കാട് കാട്ടിൽ തെക്കേതിൽ എന്നീ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ആദ്യ ഹീറ്റ്സിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ടാം ഹീറ്റ്സിൽ വിയവുരം ചുണ്ടനും കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടനും പായിപ്പാട് ചുണ്ടനും പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ്ബും പുന്നമട ബോട്ട് ക്ലബ്ബും കെ ബി സി ആൻഡ് എസ് എഫ് ബി സിയും കടന്നു വരും അവസാന ഹിറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ നടുഭാഗവും നിരണവും ചമ്പക്കുളവും അതായത് യുണൈറ്റഡ് ബോട്ട് ക്ലബ് കൈനകരി എൻ സി ഡി സി കുമരകം ഡൌട്ട് ബോട്ട് ക്ലബ് സി ബി എല്ലിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കോസ് ഡോമിനേറ്റേഴ്സ് മൈറ്റിയോസ് ആൻഡ് ബാക്ക് വാട്ടർ വാരിയേഴ്സ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിൽ മറൈൻ ട്രൈവിൽ ആദ്യം നടക്കേണ്ടത് ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡിന്റെ മത്സരങ്ങളാണ് അതിൽ ഹീറ്റ്സ് നമ്പർ ണ്ണിൽ ഒരു പക്ഷേ മധ്യ കേരളത്തിന്റെ ജലരാജാക്കന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മൂന്ന് ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങൾ നമുക്കറിയാം കുട്ടനാട്ടിലേക്കും അങ്ങ് കോട്ടയത്തേക്കും വന്നാൽ ഈ കളിവള്ളങ്ങൾ ഇരുട്ടുകുത്തി ബി ഗ്രേഡ് എന്നറിയപ്പെടും പക്ഷേ ഇവിടെ അവർ എ ഗ്രേഡ് സ്ഥാനത്തിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് തുരുത്തിപ്പുറം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കോട്ടപ്പുറം സി ബി എല്ലിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് നേടിയ തുരുത്തിപ്പുറം കടന്നു വരും ട്രാക്ക് ഒന്നിൽ ട്രാക്ക് ടൂവിൽ വലിയ പണ്ഡിതൻ വലിയ പണ്ഡിതൻ ഏറ്റവും ശക്തനായ മറ്റൊരു പോരാളിയാണ് ഓൺ ട്രാക്ക് ടൂവിൽ ട്രാക്ക് ത്രീയിൽ സെയിന്റ് സബാസ്റ്റിൻ വൺ ക്യാപ്റ്റൻ പ്രശാന്ത് എൻ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ വണ്ടിതന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രീ അഭിരാം കെ എസ് ഒപ്പം തുരുത്തിപ്പുറത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ തോംസൺ സി ജെ ഈ മൂന്ന് വള്ളങ്ങളാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും ആവേശകരമായ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലെ ആവേശകരമായ നാം സൂചിപ്പിച്ച ആ മൂന്ന് ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങളുടെ ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദ ബാറ്റിൽ ബിറ്റ്വീൻ തുരുത്തിപ്പുറം വലിയ പണ്ഡിതൻ ആൻഡ് സെയിൻ സബാസ്റ്റിൻ നമ്പർ ഓവർ ടു ജോളി എതിരെ താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ രാജു മേൽപ്പാടം ആവേശകരമായ ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡിന്റെ ഹീറ്റ്സ് മത്സരം അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്നാം ഹീറ്റ്സിൽ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ തുരുത്തിപ്പറം കടന്നു വരികയാണ് രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ വലിയ പണ്ഡിതൻ കടന്നു വരികയാണ് മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ സെൻസ് ബാസ്റ്റിൻ നമ്പർ വൺ കടന്നു വരികയാണ് അതെ തുരുത്തിപ്പുറം ക്യാപ്റ്റൻ തോമസൺ സി ജെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ വലിയ പണ്ഡിതൻ അഭിരാം കെ എസ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ സെൻസ് ബാസ്റ്റിൻ നമ്പർ വൺ
ഇരുട്ടുകുത്തി വലിയ പണ്ഡിതൻ മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ മൂന്ന് ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങളും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇല്ല മൂന്നാം ട്രാക്കിലെ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അവർ പിടിവിട്ട് വരികയാണ് എത്ര മനോഹരമായ ദൃശ്യം ഈ പ്രകൃതി നമ്മളെ കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചി കായലില് ആവേശത്തിന്റെ തിരമാലകളെ വാനോളം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കൊച്ചിക്ക് പുതിയ കൗതുകം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗിന്റെ ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ മത്സര വേദിയിൽ ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങൾ അത് വേഗതയിൽ ചീറിപ്പാഞ്ഞു വരുന്ന മനോഹരമായ ദൃശ്യം എന്തൊരു സുന്ദരമായ അനുഭവം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടാണ് തുരുത്തിപ്പറവും വലിയ പണ്ഡിതനും കടന്നു വരുന്നത് മനോഹരമായ ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങളുടെ പൊടിപ്പൻ പ്രകടനം ഇതാ മൂന്നാം ട്രാക്കിലെ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ പ്രശാന്ത് എൻ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതാ മുൻപേ കടന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നും രണ്ടും ട്രാക്കിലെ തുരുത്തിപ്പറവും വലിയ പണ്ഡിതനും ഒരുപോലെ കടന്നു വരുന്നു ഇല്ല ഒന്നിലെ തുരുത്തിപ്പറ മുൻപിലേക്ക് കയറുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒന്നും മൂന്നും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ആവേശകരമായ ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങളുടെ ആദ്യ ഹീറ്റ്സിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചു പേർ തുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതാ കൈക്കരുത്തിന്റെ പ്രതീകം മനക്കരുത്തിന്റെ പ്രതീകം ശക്തിയുടെ പ്രതീകം ഓളപ്പരപ്പില് ഇന്ദ്രജാലം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ഒന്നാം ട്രാക്കിലെ ഒന്നാം ട്രാക്കിലെ തുരുത്തിപ്പറം ഏതാണ്ട് പിടിവിട്ട് വരികയാണോ ഇല്ല സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാം ട്രാക്കിലെ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യനും ഒരുപോലെ കടന്നു വരുന്ന കാഴ്ച തുരുത്തിപ്പുറവും സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യനും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ആവേശകരമായി ഒന്നിനൊന്ന് വിടാതെ ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങൾ ഓടി വള്ളങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ വട്ടത്തുഴയിൽ തുഴഞ്ഞടുക്കുന്ന മനോഹരമായ ദൃശ്യം ഫിനിഷിങ്ങിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ തുഴകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വട്ടത്തുഴകളുടെ അതിഗംഭീര പ്രകടനം ഇതാ ഒന്നാം ട്രാക്കിലെ തുരുത്തിപ്പറം ഒന്നിന് അല്പം മുൻപിൽ ഇല്ല സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യന് മുൻപിലേക്ക് വരുന്നു ഇല്ല തുരുത്തിപ്പുറം തന്നെ അല്പം മുൻപിൽ ലീഡ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതാ ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡിന്റെ ആദ്യ ഹീറ്റ്സിൽ ഒന്നും മൂന്നും ഫിനിഷിങ്ങിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച ഒന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ അത് തുരുത്തിപ്പുറം തോംസൺ സി ജയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നു മൂന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പ്രശാന്ത് എൻ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നു രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ വലിയ പണ്ഡിതൻ അഭിരാൻ അഭിരാമൻ കെ എസിന്റെ പേരിൽ കടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച അങ്ങനെ ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങളുടെ ആദ്യ ഹീറ്റ്സ് അവസാനിക്കുന്നു രണ്ടാം ഹീറ്റ്സ് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ ആരംഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു അതിന്റെ തുടർന്നുള്ള വിവരണത്തിന് ഞാൻ മൈക്ക് ഡി സജി ഹരിപ്പാടിലേക്ക് കൈമാറുകയാണ് താങ്ക് യു ആവേശകരമായ ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം ഹീറ്റ്സ് മത്സരം സമാപിച്ചു തുരുത്തിപ്പുറവും വലിയ പണ്ഡിതനും സെൻസബാസ് തമ്മിലുള്ള പെരിഞ്ഞ പോരാട്ടം നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ പൊന്നനത്തമ്മ ശ്രീജിത്ത് കെ എസ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള പൊന്നനത്തമ്മ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ പുത്തൻ പറമ്പിൽ മണികണ്ഠൻ കെ ആർ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള പുത്തൻ പറമ്പിൽ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ കടന്നു വരാൻ പോകുമ്പോൾ മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ ശ്രീമുത്തപ്പൻ ശ്രീ ഭദ്രൻ വടക്കുംപുറം ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീമുത്തപ്പൻ മൂന്നാം ട്രാക്കിലും കടന്നു വരാൻ പോകുകയാണ് ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഹീസ് മത്സരത്തിൽ പൊന്നനത്തമ്മയും പുത്തൻ പറമ്പിലും ശ്രീമുത്തമ്മനും മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ ജലമേള സ്പോയിലെ വള്ളങ്ങളെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെ എം ആർ എൽ കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ മെട്രോ സി എസ് എൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പി ആർ ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യ ടൂറിസം സി എം ആർ എൽ കേരള ട്രാവൽ മാർട്ട് കെ ടി എം യൂണിയൻ ബാങ്ക് ബി പി സി എൽ ക്രൗൺ പ്ലാസ സി ആർ കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്ന വള്ളങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെ എം ആർ എൽ സി എസ് എൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പി ആർ ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യ ടൂറിസം സി എം ആർ എൽ കേരള ട്രാവൽ മാർട്ട് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ബി പി സി എൽ ക്രൗൺ പ്ലാസ ആൻഡ് സി ആർ കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഹീൽസ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ പൊന്നനത്തമ്മ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ പുത്തൻ പറമ്പൻ മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ ശ്രീമുത്തപ്പൻ പൊന്നനത്തമ്മയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രീജിത് കെ എസ് പുത്തൻ പറമ്പിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ മണികണ്ഠൻ കെ ആർ ശ്രീമുത്തപ്പന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രീഭദ്രൻ വടക്കുമ്പുറ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നീട്ടിലിറക്കിയ വള്ളമാണ് ശ്രീ പൊന്നനത്തമ്മ രണ്ടായിരത്തി
രണ്ട് വള്ളങ്ങളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ പൊന്നനത്തമ്മ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ പുത്തൻ പറമ്പിൽ രണ്ട് ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഹീറ്റ്സ് മത്സരമാണ് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൽ നിന്ന് സമാരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ പൊന്നനത്തമ്മ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ പുത്തൻ പറമ്പിൽ ശ്രീജിത്ത് കെ എസ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള പൊന്നനത്തമ്മയും മണികണ്ഠൻ കെ ആർ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള പുത്തൻ പറമ്പിൽ നമ്മുടെ മത്സരമാണ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഹീസ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ പൊന്നനത്തമ്മയും രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ പുത്തൻ പറമ്പിലും തമ്മിലുള്ള മത്സരം അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്നും സമാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങൾ വേഗതയുടെ രാജാക്കന്മാർ വേഗതയുടെ രാജകുമാരന്മാർ കൊച്ചി കായലിലൂടെ എങ്ങനെ പാഞ്ഞടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ ജോളി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇരുളിന്റെ മറവറ്റി ആ ശത്രുക്കളെ പോയി ആക്രമിച്ചിട്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ആക്രമണം നടത്തിയിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങൾ ഇരുണ്ടലിന്റെ മറവറ്റി ആക്രമണം നടത്തി തേരോട്ടം നടത്തിയെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഇവിടെ ആക്രമണം നടത്തുകയാണ് കൊച്ചി കായലിന് വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൊച്ചി കായലിന്റെ കരകളിൽ നിൽക്കുന്ന ജലോത്സവ പ്രേമികളുടെ നെഞ്ചകങ്ങളിൽ ആവേശത്തിന്റെ ഇടിമുഴക്കം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങൾ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലെ പോളിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി കടന്നു വരുന്ന അതിമനോഹരമായ കാഴ്ച കാണുന്നില്ലേ ഈ കൊച്ചി കായലിന്റെ മത്സര വേദിയെ മൂന്ന് ട്രാക്കുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പവലിയനോട് ചേർന്നുള്ള കിഴക്കേ അറ്റത്തെ ട്രാക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ ട്രാക്ക് മധ്യഭാഗത്തെ ട്രാക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്ക് പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്തുള്ള ട്രാക്കാണ് മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്ക് അങ്ങനെ കൊച്ചി കായലിന് മത്സരത്തിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായിട്ട് മൂന്ന് ട്രാക്കുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് ട്രാക്കുകളിലൂടെ രണ്ടു വള്ളങ്ങൾ രണ്ടു ട്രാക്കുകളിലൂടെ പൊന്നനത്തമ്മയും പുത്തൻ പറമ്പനും കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങൾ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഈറ്റിലമാണ് സംസ്കൃതിയുടെ പോറ്റിലങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാലോ കേരളത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടാക്കുന്നത് നദികളും ചോലകളും കൈത്തോടുകളും പരന്നു കിടക്കുന്ന കായലുകളും പൊൻകതിരികൾ നൃത്തമാടുന്ന നെൽവയലുകളും ഹരിതശോഭയൊരുക്കുന്ന കണ്ടൽക്കാടുകളും പീലി വിടർത്തിയാടുന്ന തെങ്ങോലകളുമാണ് കേരളത്തിന് വശ്യ മനോഹരവും അന്യാദർശവുമായി പ്രകൃതി ഭംഗി ഒരുക്കി നൽകിയത് ഇവിടുത്തെ ജലസമൃദ്ധിയാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളും അവയുടെ ശാഖോപശാഖകളും കായലുകളും കണ്ടൽവനങ്ങളും നെൽപ്പാടങ്ങളും വെള്ളക്കെട്ടുകളും കുളങ്ങളും അരുവികളും കൈത്തോടുകളും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ രക്തവാഹിനി കുഴലുകൾ പോലെ തലങ്ങും വിലങ്ങുമൊഴുകുന്ന എണ്ണമറ്റ നീർച്ചാലുകളുമാണ് ഈ ജലസമൃദ്ധിയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് സദ്ഗാത്മത മനസ്സുകളെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ പച്ചപ്പ് അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ ആർദ്രമാക്കുന്ന ഫലപുഷ്ടിയുടെ മടിത്തട്ടാണ് കേരളം ആ ഫലപുഷ്ടിയുടെ മടിത്തട്ടായി കേരളത്തിന്റെ കൊച്ചി കായൽ എന്ന ഈ ഈ വശ്യ മനോഹരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൊച്ചി കായലിന്റെ വിരിമാറിലൂടെ രണ്ട് ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങൾ പൊന്നനത്തമ്മയും പുത്തൻ പറമ്പലും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടത്തി കിടന്നു വരികയാണ് ഒന്നാം ട്രാക്കിലെ പൊന്നനത്തമ്മ അല്പം മുന്നിൽ അല്പം മുന്നിലാണില്ല രണ്ടാം ട്രാക്കിലെ പുത്തൻ പറമ്പനാണ് അല്ല ഒരു തുഴപ്പാട് മുന്നിൽ ഒരു തുഴപ്പാട് മുന്നിൽ ഉജ്ജ്വലമായ മത്സരം കണ്ടില്ലേ രണ്ട് കൂട്ടരും അങ്ങോട്ട് ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങൾ ആക്രമണം നടത്തി പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടി കടന്നു വരുന്ന കാഴ്ച കണ്ട ഒന്നാം ട്രാക്കിലെ പൊന്നനത്തമ്മ എന്റെ പൊന്നനത്തമ്മയെ നീ എന്തൊരു വരവാണ് വരുന്നത് കുനിഞ്ഞു കുത്തുകയാണ് ഈ കൊച്ചി കായലിന്റെ പുറകോട്ട് വലിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് അങ്ങനെ കുതിക്കുന്ന ആ ഓരോ തുഴച്ചിക്കാരനും അങ്ങോട്ട് ആഞ്ഞങ്ങോട്ട് കുനിഞ്ഞങ്ങോട്ട് കുത്തുമ്പോൾ വള്ളം കൊണ്ട് പാഞ്ഞു പാഞ്ഞു വരുന്ന കാഴ്ച കണ്ടില്ലേ ആ ഞാഞ്ഞു കുത്തുകയാണ് പാഞ്ഞു പാഞ്ഞു വരികയാണ് ഒന്നിലെ പൊന്നനത്തമ്മ അതെ ഒന്നാം ട്രാക്കിലെ പൊന്നനത്തമ്മ ലേശം മുന്നിൽ രണ്ടാം ട്രാക്കിലെ പുത്തം പറമ്പിൽ മഞ്ഞ പടയാണ് മഞ്ഞ ജെഴ്സി ഇട്ടുകൊണ്ട് മഞ്ഞ തുഴകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന വരവ് കണ്ടില്ലേ കറുപ്പും മഞ്ഞയും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് ഒപ്പത്തിനൊപ്പമുള്ള മത്സരമാണ് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് എന്തൊരു മത്സരമാണിത് ഉജ്ജ്വലമായ മത്സരം കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ട് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന കാഴ്ച കണ്ടില്ലേ പറന്നു പൊങ്ങാൻ ചിറക് ചിറക് വിടർത്തിയ പരിന്തിനെ പോലെ കടന്നു വരുന്ന കണ്ടില്ലേ ആളി ജ്വലിച്ചു തിള ചുരുകുന്ന സൗര്യ ഗോളത്തിൽ നിന്നും അടർന്ന നീർത്തുള്ളിയായി കടന്നു വരുന്ന കണ്ടില്ലേ രണ്ടാം ട്രാക്കിലെ രണ്ടാം ട്രാക്കിലെ പുത്തം പറമ്പൻ രണ്ടാം ട്രാക്കിലെ പുത്തം പറമ്പിൽ ഇല്ല 
ഒരു മത്സരത്തിന് തന്നെയാണ് ഈ വേദി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാരണം ട്രാക്കിന്റെ പകുതി ദൂരം പിന്നിടുമ്പോഴും പൊന്നനത്തമ്മയും പുത്തൻ പറമ്പിലും ഒരു ചരട് കെട്ടിയാൽ എങ്ങനെ തുല്യതയിൽ വരുമോ അതിന് തത്തുല്യമായി കടന്നു വന്ന കാഴ്ച നാം കണ്ടു ഇനി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന താണിയൻ കാരണം വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള താണിയൻ രണ്ട് തലമുറയോളം വള്ളങ്ങൾ കണ്ട താണിയൻ കാരണം താണിയന് നിലവിൽ രണ്ട് വള്ളങ്ങളാണ് അതിലെ പുതിയ വള്ളം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നീറ്റിലിറങ്ങി ആ താണിയൻ ഇന്ന് രതീഷ് കെ ആറിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ കടന്നു വരികയാണ് എൻ ഡി ബി ആറിൽ ഒരുപാട് തവണ വലിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളം ദ ഡേഞ്ചറസ് സ്നേക്ക് ിൽ ഇവിടെ മധ്യ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന താണിയനാണ് ഓൺ ട്രാക്ക് ടൂവിൽ ട്രാക്ക് ത്രീയിൽ വെണ്ണക്കലമ്മ ശ്രീകാന്ത് എ കെ ക്യാപ്റ്റനായി പഴയ വടക്കും നാഥൻ വള്ളം കടന്നു വരികയാണ് വെണ്ണക്കലമ്മ ഈ രണ്ടു വള്ളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന് കൊച്ചിയുടെ വേദി ഒരുങ്ങി കഴിയുന്നു നോക്കുക ഈ നെട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് പറവകൾ അങ്ങനെ ാണ് കാരണം അറബിക്കടലിൽ തീരത്ത് വീശിയ കാറ്റിന്റെ മണത്തിന് ഇന്ന് ജലോത്സവത്തിന്റെ ഗന്ധമാണ് ആ ഗന്ധത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പറവകൾ പോലും അറബിക്കടലിന്റെ തീരത്തു നിന്നും ഇങ്ങ് കൊച്ചിയുടെ ഈ മറൈൻ ഡ്രൈവിന്റെ തീരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി കടന്നു വരികയാണ് രണ്ടു വള്ളങ്ങൾ മാത്രമാണോ എന്ന് എന്റെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തോന്നിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ട്രാക്ക് ടൂവിലെയും ട്രാക്ക് ത്രീയിലെയും വള്ളങ്ങളായിരിക്കണം കടന്നു വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരു വള്ളം അങ്ങ് ഒരുപാട് പിന്നിലാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും മറുപടി നൽകണം പക്ഷേ നിലവിൽ രണ്ടു വള്ളങ്ങൾ തുല്യതയോടുകൂടി കടന്നു വരുന്ന കാഴ്ചക്കാണ് നാം വേദി വഹിക്കുന്നത് രണ്ടു വള്ളങ്ങൾ ട്രാക്ക് ടൂവിലെ താണിയൻ ആൻഡ് ട്രാക്ക് ത്രീയിലെ വെണ്ണക്കലമ്മ ഈ രണ്ടു വള്ളങ്ങളും ഇന്ന് ഈ ഹിറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച് കൊച്ചിയുടെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ തങ്ങളുടെ ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു വിജയത്തോടുകൂടി ഇതിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിലേക്കുള്ള യോഗ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ൊണ്ട് കടന്നു വന്ന രണ്ടു വള്ളങ്ങൾ താണിയൻ മധ്യ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ജലോത്സവങ്ങളിൽ വിജയത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ താണിയൻ ഒരല്പം ലീഡിലേക്കോ എന്ന ചോദ്യമാണ് കാരണം രതീഷ് കെ ആറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അത്ര മനോഹരമായി ആ തുടയുടെ ഈണമൊന്ന് പെരുക്കി ആ നടുക്ക് ട്രാക്ക് അവരങ്ങനെ ആധിപത്യം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇനി മീറ്ററുകൾ മാത്രമാണ് അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് താണിയൻ തൊടുകയാണ് അവസാന ലാപ്പിനെ തൊടുമ്പോൾ ഇഞ്ചുകൾക്ക് മുന്നിൽ താണിയൻ തന്നെ ലീഡിലാണ് ഇനി തുഴയുടെ പെരുക്കമൊന്നു കൂടും ഒന്നാം തുഴച്ചിക്കാരൻ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നും എണ്ണിച്ച് ആ തുഴയുടെ ഗതിയും ഈണവും ഒന്ന് മാറ്റിയപ്പോൾ ഇനി ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് കൊച്ചി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് താണിയൻ ദ ഗ്രേറ്റ് താണിയൻ കടന്നു വരികയാണ് താണിയ നിന്റെ ചരിത്രത്തിന് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സരമായി മാറുന്നു താണിയൻ താണിയൻ കടന്നു വരികയാണ് രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ മെട്രോ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന താണിയൻ കടന്നു വരുന്നു അങ്ങനെ താണിയന്റെ വിജയത്തിന്റെ കഥയ്ക്ക് കൊച്ചി കൊച്ചിയുടെ തീരവും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള വിവരണത്തിനായി ഓവർ ടു ജോളിയെതിരെ താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ അജു മേൽപ്പാടം ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡിന്റെ മൂന്നാം പാദ മത്സരത്തിൽ ശ്രീ മുത്തപ്പനും താണിയനും വെണ്ണക്കിലമ്മനും തമ്മിലുള്ള മത്സരമായിരുന്നു അതിൽ താണിയൻ രതീഷ് കെ ആർ ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെയും വെണ്ണക്കിലമ്മ ശ്രീകാന്ത് എ കെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് മൂന്നാം ട്രാക്കിലൂടെയും ഒന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ ശ്രീ മുത്തപ്പൻ ഭദ്രൻ വടക്കംപുറം ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് അവരും കടന്നു വരുന്ന കാഴ്ച ഭദ്രൻ വടക്കംപുറത്തിന്റെ അതേ ശ്രീ മുത്തപ്പൻ കഴിഞ്ഞ ഹീറ്റ്സിൽ മത്സരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടോ അവർ മൂന്നാം ഹീറ്റ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് ശ്രീ മുത്തപ്പൻ കടന്നു വരുന്ന കാഴ്ച ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡിന്റെ മത്സര വള്ളംകളിയുടെ വീറും വാശിയും ഒക്കെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ മത്സരത്തിന്റെ ആ ഗംഭീരമായ ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തുഴകൾ കുത്തി അമർത്തി വലിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തപ്പനെ വിളിച്ച് ശ്രീ മുത്തപ്പനും ഫിനിഷിങ്ങിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ് മുത്തപ്പ ഞങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പരസ്പരം 
തുഴകളൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒന്ന് ശ്വാസമൊക്കെ വലിച്ചു വിട്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമാണ് തുഴഞ്ഞു വരേണ്ടത് ഇത് വട്ടത്തുഴയാണ് ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളത്തുള്ളികളെ ചീറി തെറിപ്പിക്കണം കുട്ടനാട്ടില് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് നയമ്പുകൾ പനം തുഴയിൽ തീർത്ത നയമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കടന്നു വരുന്നത് അതിന്റെ ആ പത്തി വെള്ളത്തിലേക്ക് അമർത്തി വലിക്കും പക്ഷെ വട്ടത്തുഴകൾ ഇട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇനിയും വരേണ്ടത് ഇരുട്ടുകുത്തി ബി ഗ്രേഡിന്റെ ഒന്നാം പാത മത്സരമാണ് അതിൽ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ മത്സരിക്കുന്നത് കാശിനാഥനാണ് കാശിനാഥൻ ഒന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് ടി ആർ ബാബു ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് ഗോതുരത്താണ് നാഥൻ ടിഫിൻ ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ മൂന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ ചെറിയ പണ്ഡിതൻ കടന്നു വരുന്നു ജോമി ജോളി ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന കാഴ്ച ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അത് മുപ്പത്തി അഞ്ചു പേര് തുഴഞ്ഞു വരുന്ന കളിവള്ളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളമാണ് ഈ ബി ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കയറുന്ന ആ യുദ്ധ പടയാളികളുടെ എണ്ണം അല്പം ഒന്ന് കുറയും ഇരുപത്തി അഞ്ചു പേരാണ് ഇതിൽ തുഴയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ നീളത്തിൽ അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്പം വലിപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അടി വരെ നീളവും ഏതാണ്ട് ഒന്നേകാ മീറ്റർ വണ്ണവുമുള്ള വള്ളങ്ങൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർ തുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതാ കടന്നു വരുന്ന കാഴ്ച അതേ കാശിനാഥനും ഗോതുരുത്തും ചെറിയ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തമ്മിലുള്ള മനോഹരമായ തുഴച്ചിൽ ഇത് ഇരുട്ടുകുത്തി ബി ഗ്രേഡിന്റെ മത്സര വള്ളങ്ങളിയാണെങ്കിലും ഇതാ രണ്ടാം ട്രാക്കിലെയും മൂന്നാം ട്രാക്കിലെയും വള്ളങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞു പോരാടുന്ന അതിഗംഭീരമായ നിമിഷം ഈ കൊച്ചി കായലിലെ കൊച്ചി മെറൈൻ ഡ്രൈവിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് മൂന്നാം ട്രാക്കിലെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ പണ്ഡിതൻ അത് ജോമി ജോളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്പം മുൻപിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണോ അത് എന്തൊരു മനോഹരമായ ദൃശ്യം ഒന്നാം ട്രാക്കിലെ അതെ ഒന്നാം ട്രാക്കിലെ കാശിനാഥൻ അല്പം പിറകിലാണോ എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നു ഏതായാലും കായിക പ്രേമികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആവേശത്തിന്റെ തിരമാലകളെ വാനോളം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കായിക കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇതാ ഓളത്തുള്ളികളെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് ജലചക്രവർത്തിമാരാകും ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ശേഷം വിവരണത്തിന് ഞാൻ മൈക്ക് ഡി സജി ഹരിപ്പാടിലേക്ക് കൈമാറുകയാണ് നന്ദി സി ജോളിയെതിരെ ഇരുട്ടുകുത്തി ബി ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങളുടെ ഉജ്ജ്വലമായ ഒന്നാം ഹീറ്റ്സ് മത്സരം ഇത് ആരംഭിച്ച് ട്രാക്കിന്റെ മധ്യഭാഗം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ കാശിനാഥൻ ടി ആർ ബാബു ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള കാശിനാഥൻ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ നഥാൻ ടിഷ്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള ഗോതുരുത്ത് രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ ജോമി ജോളി ക്യാപ്റ്റൻ ആയുള്ള ചെറിയ പണ്ഡിതൻ കടന്നു വരുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കണ്ടില്ലേ കാശിനാഥനും ഗോതുരുത്തും ചെറിയ പണ്ഡിതനും തമ്മിലുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ മത്സരം പനങ്ങാട് വേണുഗോപാലിന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള വള്ളമാണ് കാശിനാഥനെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നീട്ടിലൊക്കെ വള്ളമാണ് ഗോതുരുത്തുകാരുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള വള്ളമാണ് ഗോതുരുത്ത് വള്ളമെങ്കിൽ ചെറിയ പണ്ഡിതൻ പഴയ തൃപ്പൂണിത്തറ അപ്പൻ അങ്ങ് നൂറ്റി എൺപത് വർഷം മുമ്പ് പതിനെട്ട് സീറ്റുമായിട്ട് പതിനെട്ട് ഇരിപ്പിടവുമായിട്ട് വന്ന വള്ളം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പുതുക്കിപ്പണിത ഈ ചെറിയ പണ്ഡിതന് രാജഭരണ കാലം മുതലുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ള ചെറിയ പണ്ഡിതന് ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ കാശിനാഥന് രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ ഗോതുരുത്ത് മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ ചെറിയ പണ്ഡിതൻ മൂന്നാം ട്രാക്കിലെ ചെറിയ പണ്ഡിതനും രണ്ടാം ട്രാക്കിലെ ഗോതുരുത്ത് തമ്മിലാണ് പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം ഈസ്റ്റിമാൻ കളറുമായിട്ട് രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ ഗോതുരുത്ത് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ കാശിനാഥൻ മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ ചെറിയ പണ്ഡിതൻ അല്ലെ ചെറിയ പണ്ഡിതൻ മൂന്നാം ട്രാക്കിലെ ചെറിയ പണ്ഡിതനും രണ്ടാം ട്രാക്കിലെ ഗോതുരുത്ത് തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് ഒന്നാം ട്രാക്കിലെ കാശിനാഥൻ പുറകിലാണ് ഒന്നാം ട്രാക്കിലെ കാശിനാഥൻ പുറകിലാണ് രണ്ടാം ട്രാക്കിലെ ഗോതുരുത്ത് തന്നെ അല്പം മുന്നിൽ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു തുഴപ്പാട് മുന്നിലാണ് ഗോതുരുത്ത് നഥാൻ ഡിഷിൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള ഗോതുരുത്ത് വള്ളം രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ അല്പം മുന്നിൽ ഒന്നാം മൂന്നാം ട്രാക്കിലെ ചെറിയ പണ്ഡിതനെ ഒന്നാം തുഴക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തുഴയുന്ന കാഴ്ച കണ്ടില്ലേ രണ്ടും മൂന്നും ട്രാക്കുകളിലെ വള്ളങ്ങൾ ഗോതുരുത്തും ചെറിയ പണ്ഡിതനും രണ്ടാം ട്രാക്കിലെ ഗോതുരുത്തിലെയും ഒന്ന് മൂന്നാം ട്രാക്കിലെ ചെറിയ പണ്ഡിതനെയും ഒന്നാം തുഴക്കാർ അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കുനിഞ്ഞു കുത്തുന്ന സുന്ദരമായ കാഴ്ച പങ്കായം അങ്ങനെ ഈ കൊച്ചി കായലിന്റെ അകത്തേക്ക്
ആദ്യ ഹീറ്റ്സ് മത്സരവും അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനി കൊച്ചി വേദിയാകുന്നത് രണ്ടാം ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിനാണ് ആദ്യ ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡിന്റെ മത്സരത്തിൽ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ശ്രീമുത്തപ്പൻ ഈ നെട്ടയത്തിലൂടെ കടന്നു പോയെങ്കിൽ അതേ ഭദ്രൻ വടക്കും പുറത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ശ്രീഭദ്ര എന്ന ഇരുട്ടുകുത്തി ബി ഗ്രേഡ് വള്ളം ട്രാക്ക് ഒന്നിൽ കടന്നു വരുവാൻ സുഗുണൻ ടി വി ക്യാപ്റ്റനായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ കിരൺ പ്രതാപന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മയിൽ പീലി ട്രാക്ക് ത്രീയിൽ മയിൽ വാഹനൻ സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എൻ ഡി ബി ആറിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമടക്കം നേടിയ ചരിത്രമുള്ള വള്ളമാണ് വള്ളങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ സ്പോൺസേഴ്സിനെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം കാരണം വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ഈ മത്സരങ്ങളുടെ സ്പോൺസേഴ്സിനെ കൂടി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് കെ എം ആർ എൽ സി എസ് എൽ ഇന്ത്യ ടൂറിസം സി എം ആർ എൽ കെ ടി എം യൂണിയൻ ബാങ്ക് ബി പി സി എൽ ക്രൗൺ പ്ലാസ ആൻഡ് സി ഐ എ എൽ ഈ സ്പോൺസേഴ്സിനെയെല്ലാം വളരെ ഓർമ്മയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഈ സമയം ഓർക്കുകയാണ് ഏതായാലും ആവേശകരമായ മത്സരത്തിന് ഇനി ശേഷിക്കുന്ന ഈ രണ്ടാം ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിലേക്ക് വേദി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ജലരാജാക്കന്മാരുടെ വരവിനായി കാത്തുക ാണ് കൊച്ചിയുടെ തീരം കാരണം അറബിക്കടലിൽ ഇന്ന് വീശുന്ന തിരമാലകൾക്ക് വലിയ ശക്തിയുണ്ടാകും ഒരു പക്ഷേ കൊച്ചിയുടെ തീരത്ത് ഇന്ന് നേരിയ ഭൂചലനം പോലും അനുഭവിക്കും കാരണം അത്രമേൽ പ്രഗത്ഭമായ കളിവള്ളങ്ങൾ പേർക്കുനേരെ പോരാടുവാൻ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഇനാഗ്രൽ മാച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ രണ്ടു വള്ളങ്ങൾ നേർക്കുനേരെ പോരാടിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് രണ്ടു വള്ളം പക്ഷേ ഇന്ന് സ്ലൈഡ് ലീഡ് ട്രാക്ക് നമ്പർ ടുവിൽ മയിൽ പീലി ഒരൽപ്പം ലീഡിലേക്കോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഒപ്പമുണ്ട് ട്രാക്ക് ത്രീയിൽ മയിൽ വാഹനൻ പക്ഷേ കിരൺ പ്രതാപന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ മയിൽ പീലി വലിയ വ്യത്യാസത്തിൽ ഊരി മാറി കടന്നു വരുന്ന കാഴ്ച കാർമേഘങ്ങൾ ഒരൽപ്പം സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി കൊച്ചിയുടെ നെട്ടയത്തിന്റെ മുകളിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് കാരണം അവർ പോലും സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ കൊച്ചിയെ വിറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ കൊച്ചിയുടെ തീരത്തെ ഒന്ന് തൊടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ കൊച്ചിയുടെ പല നെട്ടയങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോയ ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പോരാട്ടത്തിന്റെ വീര്യം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് നോക്കുക കുട്ടനാടിലെ പനം തുഴയല്ല ഇത് മധ്യ കേരളത്തിന്റെ വട്ടത്തുഴ ആ വട്ടത്തുഴയിൽ താളം പെരുകുമ്പോൾ ഈ വെള്ളക്കുപ്പായക്കാർക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ കൊച്ചിയുടെ തീരത്ത് ഇന്ന് വിജയഭേരി മുഴക്കുകയാണ് എന്തൊരു താളം എന്തൊരു ഈണം അതെ മയിൽ പീലി തന്നെ പീലി നിവർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കൊച്ചിയുടെ നെട്ടയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ തൊട്ടു പിന്നിലായി ട്രാക്ക് ത്രീയിൽ മയിൽ വാഹനം കടന്നു വരികയാണ് ഒരുപാട് പിന്നിലാണ് ശ്രീഭദ്ര പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെയും ഈ നെട്ടയങ്ങളിലൊക്കെയും തന്റെ ചരിത്രങ്ങളും തന്റെ കഥകളും ഒരു വലിയ ഓർമ്മ പോലെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവരും അങ്ങനെ താളത്തിൽ കടന്നു വരികയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പലതവണ ഈ ചരിത്രങ്ങൾ പക്ഷേ അത് ആവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടി വരും കാരണം ചരിത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും വലുതാണ് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് യുദ്ധാവശ്യങ്ങൾക്ക് പടക്കപ്പലായി ഉപയോഗിച്ച കളിവള്ളങ്ങളെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ വെയ്പ്പ് ജോലിഗത കളിവള്ളങ്ങളെ നമ്മൾ വെയ്പ്പ് വള്ളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇരുട്ടിനെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുവാൻ കഴിവുള്ള ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങൾക്കാണ് നാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഇനി നടക്കുവാനുള്ളത് കൊച്ചി കാത്തു നിൽക്കുന്ന കേരളം കാത്തു നിൽക്കുന്ന ജലോത്സവ പ്രേമികൾ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഹീറ്റ്സ് നമ്പർ ത്രീക്കായി വേദിയൊരുങ്ങുന്നു ാണ് <laughs> നിറുകയിലേക്ക് ഇതാ കൊച്ചി കായൽ വീണ്ടും എത്തുകയാണ് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ളവരെ തത്സമയം ഇത് ഫോർത്തിലൂടെ കാണുകയാണ് കൊച്ചി മെറൈൻ ഡ്രൈവിൽ സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അതേ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിന്റെ സീസൺ മൂന്നിലെ മത്സരങ്ങളുടെ വീറും വാശിയും ഒക്കെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് മത്സരത്തിന്റെ വീറും വാശിയും ഒക്കെ ഒട്ടും ചോരാതെ കടന്നു വരുന്ന രണ്ട് വള്ളങ്ങള് ഹീറ്റ്സ് നമ്പർ ത്രീ ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങളുടെ മൂന്നാം ഹീറ്റ്സിൽ രണ്ട് വള്ളങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് രണ്ട് ഓടി വള്ളങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് രണ്ട് ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങൾ കടന്നു വരിക 
കാണുകയാണ് എന്തൊരു മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ് ഈ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഒരു വള്ളം ഒന്ന് രണ്ട് വള്ളങ്ങൾ വട്ടത്തുഴയുമായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫിനിഷിങ്ങിലൂടെ പ്രധാന പവലിയനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പൊന്നനത്തമ്മ അവർ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുമ്പോൾ അങ്ങ് വടക്കം പുറവും ജി എം എസും തമ്മിലുള്ള പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം ഒരുപോലെയുള്ള മത്സരമാണ് ഇത് ബി ഗ്രേഡിന്റെ മത്സരമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇരുപത്തിയഞ്ചു പേരുടെ കൈക്കരുത്ത് ഇതാ ഓളപ്പരപ്പിലിട്ട് തുഴകളിട്ട് ഇന്ദ്രജാലം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അതെ പൊൻകിരണങ്ങൾ പോലെ വെള്ളത്തുള്ളികളെ ചില്ല് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഓളപ്പരപ്പിലൂടെ ചീറിപ്പാഞ്ഞു വരുന്ന രണ്ട് ജലചക്രവർത്തിമാർ അതെ എന്തൊരു മനോഹരമായ ദൃശ്യം സജി ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ അത്ര മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ് ജലോത്സവ ലോകം കാണുന്നത് ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും ഇതുപോലെ ഒരു ജലോത്സവം ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉയരുന്നു ക്രിസ്തുവിന് മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഗ്രീക്കിലെ അസ്രിയായി ഗ്രീക്ക് ദേവതയായ അതീനിതിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ജലോത്സവം നടന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജലോത്സവത്തിന്റെ ആരവവും ആർപ്പു വിളിയും മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഇതാ കൊച്ചി കായലിനെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഓളത്തുള്ളികൾക്ക് ഹരം പകർന്നുകൊണ്ട് ഈ തീരങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ ആവേശകരമായ ആർപ്പു വിളിയുടെ താളം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഇത രണ്ട് ജലരാജാക്കന്മാർ വടക്കും പുറവും ജി എം എസും തമ്മിൽ യദു കൃഷ്ണയും ജിബിൻ തോമസും ഒരുപോലെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഇഞ്ചു വിടാതെ കടന്നു വരുന്നു അയ്യടാ പോയടാ അമ്മമ്പോ ഇതെന്തൊരു വരവ് ശേഷം വിവരണത്തിന് മൈക്ക് ഡി സജിയിലേക്ക് കൈമാറുകയാണ് നന്ദി ശ്രീ ജോളി ഇരുട്ടുകുതി ബീഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങളുടെ മൂന്നാം കീഴ്സ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ വടക്കും പുറം യദു കൃഷ്ണ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള വടക്കും പുറം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നീട്ടിലിറക്കിയ വള്ളമാണ് യദു കൃഷ്ണ ക്യാപ്റ്റനോട് വടക്കും പുറമെങ്കിൽ ജി എം എസ് രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ ജി എം എസ് ജിബിൻ തോമസ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള ജിബിൻ തോമസ് തൃശൂർ പാവറട്ടിയിലെ മൂന്ന് യുവാക്കളുടെ പേരിന്റെ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങളാണ് ജി എം എസ് ജിഗ്നേഷ് മുനീർ സഹദ് എന്നീ യുവാക്കളുടെ പേരുള്ള ജി എം എസും വടക്കും പുറവും തമ്മിലുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ മത്സരം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഒന്നാം ട്രാക്കിലെ വടക്കും പുറമാണ് അല്പം മുൻ ഒരു തുറപ്പാട് മുന്നിൽ വടക്കും പുറം രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ ജി എം എസ് ഉണ്ട് ഒന്നാം ട്രാക്കില് വടക്കും പുറം അല്പം മുന്നിലാണ് രണ്ടാം ട്രാക്കില് ജി എം എസിലെ ഒന്നാം തുഴക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു ആഞ്ഞുകുത്തുന്നു പങ്കായക്കാരൻ ആഞ്ഞുകുത്തുന്നു കൊച്ചി കായലിന്റെ അടിത്തട്ടിനെ പോലെ ഇളക്കി മറിക്കുന്നു ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഒന്നാം ട്രാക്കില് വടക്കും പുറം തന്നെ ഇല്ല ഉണ്ട് വടക്കും പുറം ജി എം എസ് വടക്കും പുറം വടക്കും പുറം ഒന്ന് രണ്ട് ഉജ്ജ്വലമായ മത്സരം കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരുട്ടുകുത്തി ബി ഗ്രേഡ് വള്ളത്തിനങ്ങളുടെ വടക്കും പുറവും ജി എം എസ് എന്നുള്ള പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം ഈ കൊച്ചി കായലിന്റെ കരകളെ കോരിത്തരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉജ്ജ്വലമായ മത്സരം കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ട് വടക്കും പുറവും ജി എം എസും കടന്നുപോയെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗ് മൂന്നാം സീസണിലെ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക മത്സരം ഇതാ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു ഒന്നാം ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ ആയാപറമ്പ് പാണ്ഡി വേമ്പനാട് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് പ്രൈഡ് ചൈസേഴ്സ് അജയ് ഘോഷ് കെ എ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള പൊന്നപ്പൻ എം എ ലീഡിംഗ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള വേമ്പനാട് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് തുഴയുന്ന ആയാപറമ്പ് പാണ്ഡി രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ സെൻബയ സ്റ്റന്ത് നിരണം ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് ബാക്ക് വാട്ടർ കിങ്സ് തുഴയുന്ന റെന്നി അടിവാക്കൽ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള ഗോകുൽ ദാസ് എ ജി ലീഡിംഗ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള സെൻബയ സ്റ്റന്ത് കടന്നു വരാൻ തയ്യാറാവുന്നു മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ നിലവിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ സി ബി എൽ ചാമ്പ്യൻ മഹാദേവി ഗാഡ് കാട്ടിത്തക്കതില് കേരള പോലീസ് ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ കരുത്തിൽ റേജിംഗ് റോവേഴ്സിന്റെ കരുത്തിൽ പി ആർ സുനിൽ കുമാർ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ട് കടന്നു വരാൻ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ കാഴ്ച ആയാപറമ്പ് പാണ്ഡി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നീറ്റിലിറക്കിയ വള്ളമാണ് ആയാപറമ്പ് പാണ്ഡി എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പുതുക്കി പണിതു അമ്പത്തി മൂന്നേകാൽ കോൽ നീളം അമ്പത്തി രണ്ടംഗുലം വണ്ണം എൺപത്തിയേഴ് തുഴക്കാർ അഞ്ച് നിലക്കാർ അഞ്ച് അമരക്കാർ ഒൻപത് നിലക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളങ്ങളിൽ ജേതാവാണെങ്കിൽ വേമ്പനാട് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കുമരകമാണ് അതിൽ തുഴയുന്നത് ഒന്നാം തുഴക്കാരൻ ജോൺസൺ കുമരകം ഒന്നാം പങ്കായം സതീഷ് കരിവേലിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ജവഹർ തായങ്കരിക്ക് നെഹ്റു ട്രോഫി നാടിക്കൊടുത്ത വേമ്പനാട് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്
ചിക്കു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജോസ് പി ചെറിയാൻ ഒന്നാം തുഴ നയിക്കുമ്പോൾ ജോച്ചനാണ് അതിലെ ഒന്നാം പങ്കായമെങ്കിൽ മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്ട് ലീഗിന്റെ ജേതാക്കളായ മഹാദേവി കാട് കാട്ടിത്തെക്കതിൽ കേരള പോലീസിന്റെ അഭിമാനമായ പോലീസ് താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന കേരള പോലീസിന്റെ കാട്ടിത്തെക്കതിൽ പോലീസിന് ഫുട്ബോൾ ടീമും ക്രിക്കറ്റ് ടീമും ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടീമും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരള പോലീസിന് ഒരു വള്ളംകളി ടീം ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കാട്ടിത്തെക്കതിൽ ഇതേ കാട്ടിത്തെക്കതിൽ ചുണ്ടന് നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്ത കേരള പോലീസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ കാര്യച്ചാൽ ചുണ്ടന് മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്ത കേരള പോലീസ് ടീം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സി ബി എല്ലിൽ കാര്യച്ചാലിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം റണ്ണർ അപ്പ് ആക്കിയ കേരള പോലീസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ മൂലം ജലോത്സവ ജേതാക്കളാണ് കേരള പോലീസ് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ഫോൾ ലീഗിലെ ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടന് മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി കൊടുത്ത കേരള പോലീസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നെഹ്റു ട്രോഫി ഈ വർഷത്തെ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ നാലാം സ്ഥാനം നേടിയ കേരള പോലീസ് ടീമാണ് മഹാദേവി കാട് കാട്ടിത്തെക്കതിൽ നിലവിലെ സി ബി എല്ലിന്റെ ചാമ്പ്യന്മാരായ കാട്ടിത്തെക്കതിൽ തുടയാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആയാപറമ്പ് പാണ്ഡിയും സെൻബയസും മഹാദേവി കാട് കാട്ടിത്തെക്കതിലും ലോക മഹായുദ്ധമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ലോക മഹാജലയുദ്ധമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതാണ് ലോകം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ ലോകത്ത് നടന്നെങ്കിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വരെ ലോകത്ത് നടന്നെങ്കിൽ ഇനിയൊരു ലോക മഹായുദ്ധം ഇവിടെ ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് ലോക ജനത പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാരണം രക്തദൂഷിതങ്ങളായിരുന്നു ആ ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ലോക ജലമഹായുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ബോൾ ലീഗ് എന്ന ലോക ജലമഹായുദ്ധം പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ബോൾ ലീഗ് എന്ന രണ്ടാം ലോക മഹാജലയുദ്ധം അങ്ങനെ രണ്ട് ലോക മഹാജലയുദ്ധങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച കേരളത്തിൽ ഇവിടെ ഇതാ വീണ്ടും മൂന്നാമതൊരു ലോക ജല യുദ്ധം മഹാജലയുദ്ധം വരട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ രക്തം ചൊരിയുന്നില്ല ഇവിടെ ആവേശം അലയടിക്കുന്നു ആഹ്ലാദം അലയടിക്കുന്നു അങ്ങനെ മൂന്നാം ലോക ജല മഹായുദ്ധത്തിന് കൊച്ചി കായലിത ഉദ്ഘാടന വേദിയാകുമ്പോൾ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ ആയാപറമ്പ് പാണ്ഡി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ സെൻബയ സ്റ്റൻഡ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ മഹാദേവി കാട് കാട്ടിത്തെക്കതില് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആർക്കും ജയിക്കാം ആർക്ക് ജയിക്കണം എല്ലാവർക്കും ജയിക്കണം പക്ഷേ ആര് ജയിക്കും അതാണ് ജലോത്സവ പ്രേമികള് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ കണ്ണുകളും കൊച്ചി കായലിലേക്കാണ് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചില്ലകൾ പോലും കൊച്ചി കായലിലേക്ക് കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടില്ലേ ഈ അമേയ സുന്ദരമായ വർണ്ണപ്രപഞ്ചം കാണുവാൻ ഈ സുന്ദരമായ കാഴ്ച കാണുവാൻ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ ആയാപറമ്പ് പാണ്ഡിയും സെൻബയ സ്റ്റെൻഡും മഹാദേവി കാട് കാട്ടിത്തെക്കതിലും ഇങ്ങനെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ജലാശയങ്ങൾ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഈറ്റില്ലമാണ് സംസ്കൃതിയുടെ പോറ്റില്ലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന പഴക്കവും പാരമ്പര്യവും വള്ളത്തിനും വള്ളംകളികൾക്കുമുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ രാമായണത്തിൽ ശ്രീരാമനും കൂട്ടരും ഗുഹന്റെ തോണിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട് ഗുഹന് അത് ആഘോഷമായിരുന്നു ആവേശമായിരുന്നു പിന്നീട് വന്ന മഹാഭാരതത്തിന്റെ രചയിതാവായ വേദവ്യാസന്റെ ജനന പശ്ചാത്തലം പോലും വഞ്ചിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നീട് വന്ന കാളിദാസ കൃതികളിലും നൗകാ പരാമർശങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിഹാസ പുരാണ കാവ്യാദികൾ കടന്ന് ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ ചോള പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാർ നൗകകളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈജിപ്റ്റ് അസീറിയ അറേബ്യ തുടങ്ങിയ വൈദേശിക ജനപഥങ്ങളുമായി നാം ബന്ധപ്പെട്ടത് നൗകായാനങ്ങൾ വഴിയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഡച്ചുകാരും ഒക്കെയായി പോർച്ചുഗീസുകാരും ഒക്കെയായിട്ട് നാം വ്യാപാര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതും നൗകായാനങ്ങൾ വഴിയായിരുന്നു അങ്ങനെ വള്ളങ്ങൾക്കും വള്ളംകളികൾക്കും ചരിത്രമുണ്ട് പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊച്ചി കായലിന്റെ പിരിമാറിൽ ഇതാ മൂന്ന് ജലരാജാക്കന്മാർ അങ്ങ് ഗോസി പാലത്തിന് താഴെയായി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് പാഞ്ഞു വരാൻ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ തുടർന്നുള്ള വരണത്തിന് മൈക്ക് ശ്രീ അജു മേൽപ്പാടത്തിന് കൈമാറും ആവേശകരമായ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ആവേശകരമായ ആദ്യ ഹീറ്റ്സിന് 
ഇതാ ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് കടൽക്കാറ്റ് വീശുകയാണ് ഏകാന്തരാവിൽ കിനാത്തോണി നീന്തി തുടിക്കുകയാണ് മോഹമായി ദൂരെ വിളിക്കുന്നു കൊച്ചിയുടെ തീരം ചിലമ്പൊച്ച പോലെ അരികിൽ ചേർന്നണയുവാൻ കൊതിക്കുകയാണ് ഓരോ ജലോത്സവ പ്രേമികളും ട്രാക്കൊന്നിൽ കടന്നു വരികയാണ് പവർ പാണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആയാപറമ്പ് പാണ്ടി വേമ്പനാട് ബോട്ട്ലബ്ബ പ്രൈഡ് ചേഴ്സേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീ അജയ ഘോഷ് ക്യാപ്റ്റനായി ആയാപറമ്പ് പാണ്ടി ട്രാക്കിൽ ഒന്നിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ട്രാക്ക് ടൂവിൽ ചരിത്രമേറെ പറയുവാനില്ല പക്ഷേ കളിച്ചപ്പോഴും കളിക്കുവാൻ വന്നപ്പോഴും ഓരോ നെട്ടയങ്ങളെയും വിറപ്പിച്ച മഹാദേവി കാട് കാട്ടിൽ തെക്കതിൽ റേജിംഗ് റോവേഴ്സ് സുനിൽ കുമാർ ക്യാപ്റ്റനായി കടന്നു വരികയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നീരണിഞ്ഞ മഹാദേവി കാട് കാട്ടിൽ തെക്കതിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ സി ബി എൽ സെലക്ഷൻ നേടിയ കാട്ടിൽ തെക്കതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എൻ ജി ബി ആറും ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗും ഈ ഗരുഡൻ റാഞ്ചി എടുത്തുകൊണ്ടുപോയ കാഴ്ച നാം കണ്ടു അതേ ഗരുഡൻ ഇന്ന് കൊച്ചിയുടെ തീരത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറന്നിറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയ്ക്ക് തീരം വേദിയാവുകയാണ് കൊച്ചിയുടെ സമീപമുള്ള അറബിക്കടലിൽ ഒരു വലിയ തിരമാല ആഞ്ഞു വീശി വന്നാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകുമോ അതിന് തത്തുല്യമായി മൂന്ന് ജലയൗനകൾ ജലയാനങ്ങൾ അതെ അവർ കടന്നു വരികയാണ് ആരൊക്കെ പാണ്ഡി ഒപ്പം സെൻപയസ് ആൻഡ് മഹാദേവി കാട് കാട്ടിൽ തെക്കേരിൽ ഇന്ന സ്ലൈറ്റ് ലീഡ് പോലീസിന്റെ കാട്ടിൽ തെക്കേരിൽ അല്ല ഒപ്പമുണ്ട് ഒപ്പം പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പുണ്യാളനും ഒപ്പമുണ്ട് ആയാപറമ്പ് പാണ്ഡിയും ൊപ്പം വിജയത്തിന്റെ കഥ വേറുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇനി മീറ്ററുകൾ മാത്രമകലെയാണ് കൊച്ചിയുടെ തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ തിരമാലകൾ ഇരച്ചെത്തുമെന്നതിൽ സംശയവുമില്ല കൊച്ചിയുടെ കാറ്റിൽ നിന്ന് വള്ളംകളിയുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടാകും എന്നതിലും സംശയവുമില്ല വാശിയുള്ള മത്സരം വീറുള്ള മത്സരം ഓവർ ടു ജോളിയെതിരെ താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ രാജു മേൽപ്പാടം ചുണ്ടൻ വെള്ളങ്ങളുടെ ആദ്യ ഹിറ്റ്സ് മത്സരങ്ങളിൽ ആയാപറമ്പ് പാണ്ഡിയും മഹാദേവി കാട് കാട്ടി തെക്കേതിലും കടന്നു വരികയാണ് ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ ആയാപറമ്പ് പാണ്ഡി വേമ്പനാട് ബോർഡ് ക്ലബ്ബ് റൈഡ് ജേഴ്സേഴ്സ് കടന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ സെൻ ബൈസ് നിരണം ബോർഡ് ക്ലബ്ബ് ബൈക്ക് ബാറ്റർ ബൈക്ക് ബാറ്റർ കിങ്ങിന് വരും കടന്നു വരുമ്പോൾ മൂന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ മഹാദേവി കാട് കാട്ടിൽ കാട്ടിൽ തെക്കതിൽ റേഞ്ചിങ് പ്രവേഴ്സ് കേരള പോലീസ് കടന്നു വരികയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ മൂന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ മഹാദേവി കാട് കാട്ടിൽ തെക്കതിൽ അതേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നെഹ്റു ട്രോഫിയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗും കരസ്ഥമാക്കിയ അതേ മഹാദേവി കാട് കാട്ടിൽ തെക്കതിൽ സുനിൽ കുമാർ പി ആറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതാ കടന്നു മുൻപേ കുതിക്കുന്നു ഇല്ല വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ചരിത്രം ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുവാനാണ് ഇതാ മഹാദേവി കാട് കാട്ടിൽ തെക്കേതിലും അതെ സെൻബയസും അയാപറമ്പ് പാണ്ഡിയും തമ്മില് കടന്നു പോകുന്ന മനോഹരമായ ദൃശ്യം ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗിന്റെ ആദ്യ ഹീറ്റ്സ് അവസാനിക്കുന്നു അയാപറമ്പ് പാണ്ടി സെൻബയസ് മഹാദേവി കാട് കാട്ടിൽ തെക്കതില് വേമ്പനാട് ബോർഡ് ക്ലബ്ബ് നിരണം ബോർഡ് ക്ലബ്ബ് കേരള പോലീസ് പ്രൈഡ് ജേഴ്സേഴ്സ് ബൈക്ക് വാട്ടർ വാരിയേഴ്സ് റേഞ്ചിങ് പ്രോവേഴ്സ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കളിവള്ളങ്ങൾ മൂന്ന് ടീമുകളിൽ അവരുടെ പേര് പേറിക്കൊണ്ട് ഈ കൊച്ചി കായലിന് വളരെ ഗന്ധം പേറുന്ന വള്ളങ്ങളിയുടെ മണവും ആവേശവും ഓളപ്പരപ്പിലിട്ട് ഇന്ദ്രജാലം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ആദ്യ ഹീറ്റ്സ് കടന്നുപോയി ജഡ്ജസ് ആണ് ഇനി ഔദ്യോഗികമായി വിധി നൽകേണ്ടത് അങ്ങനെ ജലോത്സവ ലോകത്തിന്റെ ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗ് സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സീസൺ ത്രീയുടെ ആദ്യ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരം അവസാനിച്ചു ഇനി ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ അടുത്ത പാദം അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ ആരംഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു അതിന്റെ തുടർന്നുള്ള വിവരണത്തിന് ഞാൻ മൈക്ക ഡി സജി ഹരിപ്പാടിലേക്ക് കൈമാറുകയാണ് നന്ദി ശ്രീ ജോളിയെതിരെ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ വിയപുരം രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ കാരിച്ചാൽ പുന്നമട ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ കാരിച്ചാൽ മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ കുമരകം ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ പായിപ്പാടൻ പേരും പെരുമയുമുള്ള പെരുത്തൻ പെരുന്തച്ചന്മാരാൽ ജന്മം കൊണ്ട മൂന്ന് ജലരാജാക്കന്മാർ ചരിത്രമുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ള വിജയഗാഥകൾ പലവട്ടം പാടിയ
Alan Kosi captain I to la Mano the Patu and Unga leading captain I to la Via Buriam Chundan and died at the Patom of the January Mass till Needle Raki Valamana and died at the Patom of the CBL Yogi and Edi Valamana and died at the Yuvatan and the CBL Yogi and Edi Valamana Via Buriam Chundan and Gil Palla to the Tibot Labana to Ray another Namakaria and Palla to the Tibot Laba Aru the one and a group of Il Mutamata Palla to the Tibot Laba the Master Master Majigano Empathil Velangula and the Group of Nedi Kota Palla to the Tibot Laba Tonu Theatre Chamba Gulatina and died the Padental Pai Partner and died the Patova Nadu Pagatina and died the Yuvatan and Kati the Kadana and died the Trophy <laughs> Edward <laughs> Thank you, D. Saji Heripat. So, Aveshagaramaya, Randam Hitsumal Sertinana, Vedi Yuringi, Idikile, Vana Megale, Korachunala, Ivra Pikina, Peru Gota Gombana, I don't know, I recompen, Kungi Anagal, Paladavijari Chitum, Pidida Radirana, I recompen, Yenal, Inna, Marain Trivil, Kochil, Maturu Comben, Niranyadi Akarcha, Adamataru Mala, Viovaratin de Viru and the Companum, Palaturti Botlabum, Niranyadi, Randa. Hitsil, Kritia Mai Kadanovanangil, Ininada Kuvanulada, Aveshagramaya, Hits 
നമ്പർ ത്രീ അതിൽ ട്രാക്ക് ഒന്നിൽ നടുഭാഗം നടുഭാഗത്തിൽ തുഴയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് ബോട്ടിൽ ഓഫ് കൈനകരി കുട്ടനാടിന്റെ ഹൃദയ താളമാണ് അവർ ഹൃദയ തുടിപ്പാണ് അവർ അവർ ഇന്ന് കടന്നു വരുന്നത് നടുഭാഗത്തിലൂടെ ക്യാപ്റ്റൻ പി ആർ പത്മകുമാറിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ സൈജോ പനിസാക്കിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ കടന്നു വരികയാണ് ഒന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ യുണൈറ്റഡ് ബോട്ടിൽ ഓഫ് കൈനകരി ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഡോമിനേറ്റേഴ്സ് നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ വരുന്നു ട്രാക്ക് ഒന്നിൽ ട്രാക്ക് ടൂവിൽ നിരണം എൻ സി ഡി സി ബോട്ടിൽ ഓഫ് മൈറ്റി ഓസ് ക്യാപ്റ്റൻ കെ ജി എബ്രഹാം ലീഡിംഗ് ക്യാപ്റ്റൻ ബിബിൻ ചെപ്പുങ്കൽ മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ ചമ്പക്കുളം കുമരകം ടൗൺ ബോട്ടിൽ ഓഫ് കുമരകത്തിന്റെ വലിയ വിജയ കഥകൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള വള്ളമാണ് കുമരകം ടൗൺ ബോട്ടിൽ ഓഫ് പല വള്ളങ്ങളിലും അവർ കടന്നു വരികയാണ് കാരണം നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ നാം കണ്ടു അപ്രതീക്ഷിതമായി നെഹ്റു ട്രോഫിയെ വിറപ്പിച്ച ടീമുകളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കുമരകം ടൗൺ ബോട്ടിൽ ഓഫ് കാരണം ഫൈനലിൽ ഇഞ്ചുകളുടെ മൈക്രോ സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ മാത്രം വള്ളംകളിയുടെ സച്ചിൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന അനിൽ കളപ്പുര ഒന്നാം തുഴയിലിരുന്ന ഒന്നാം തുഴയിലിരുന്ന് തുഴഞ്ഞ ചമ്പക്കുളം ഒരൽപ്പം സെക്കൻഡുകൾക്ക് മാത്രം ആ കിരീടം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിൽ ഈ ഹിറ്റ്സിലെ വിജയത്തോടു കൂടി തന്നെ ആ മത്സരത്തിനൊരു മധുരമായ പ്രതികാരം നൽകുവാൻ കാത്തുകിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഇന്ന് കെ ടി ബി സി ഇതാണ് റോക്കീസ് കെ ജി എഫ് ഈ നെട്ടായത്തിൽ എവിടെയോ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തി ഇന്ന് ഈ മത്സരത്തിന്റെ വിജയം കാണുവാൻ കാത്തുകിടക്കുകയാണ് മണ്ണിലെ സെൻമണ്ണിലെ എന്നിതയം തുള്ളുകയാണ് ഓരോ തുടുപ്പിലും എന്നിതയത്തെ തുള്ളുന്നു ഹീൽസ് നമ്പർ ത്രീ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ട്രാക്ക് ഒന്നിൽ ിയ നടുഭാഗം വരികയാണ് യുണൈറ്റഡ് ബോട്ടിൽ ഓഫ് കൈനഗിരി ട്രാക്ക് രണ്ടിൽ നിരണം വരുന്നു മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ ചമ്പക്കുളം വരുന്നു പേരും പെരുമയുമുള്ള മൂന്ന് വള്ളങ്ങൾ പോരാടുകയാണ് നേർക്കുനേരെ കഴിഞ്ഞു പോയ നാളുകളും പൊഴിഞ്ഞു പോയ ഇലകളും പെയ്തു തീർന്ന മഴത്തുള്ളികളും ഒലിച്ചു പോയ കണ്ണുനീർ തുള്ളികളും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് നാം ആഘോഷിക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിന്റെ മറ്റൊരു മത്സര ദിനത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു നടുഭാഗം ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് ബോട്ടിൽ ഓഫ് കൈനകരി ഒരുപാട് പക വീട്ടുവാനുണ്ട് യുണൈറ്റഡ് ബോട്ടിൽ ഓഫ് കൈനകരിക്ക് കാരണം ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിന്റെ വിജയ കിരീടം പള്ളാത്തുരുത്തിയിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഈ ഇനാഗ്രുവൽ മത്സരത്തിൽ ട്രാക്ക് ഒന്നിൽ നടുഭാഗത്തിന്റെ തേരിലേറി കടന്നു വരികയാണ് യുണൈറ്റഡ് ബോട്ടിൽ ഓഫ് കൈനകരി പേരും പെരുമയുമുള്ള മൂന്ന് വള്ളങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പോരാടാൻ കാത്തുനിൽക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം വീറിനും പോരാട്ടത്തിനും ഒരു കുറവും കാട്ടാത്ത രണ്ട് വള്ളങ്ങൾ അല്പം ലീഡിലേക്കോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇല്ല തീരം തുടിക്കുകയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൊച്ചിയിൽ ഒരൽപ്പം ഭൂചലനം പോലും നേരിടും ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ തൃശൂർ പൂരത്തിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിടമ്പുമേന്തി വന്ന തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ പുന്നപടയിൽ ഒരു വലിയ പൂരത്തിന് ഒരു വലിയ ചരിത്രമായി മാറിയെങ്കിൽ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ മറ്റൊരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് നടുഭാഗം നിരണം അല്ല ചമ്പക്കുളം മൂന്നും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഒന്നാം ട്രാക്കിലെ നടുഭാഗം വമ്പന്മാരിൽ വമ്പനാകും നടുഭാഗമെന്ന് അയ്യപ്പൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് ആ അയ്യപ്പന്റെ കവിതയെ ഒരിക്കൽ കൂടി അന്യവർത്താക്കുകയാണ് നടുഭാഗം യുണൈറ്റഡ് ബോട്ടിൽ ഓഫ് കൈനകരി ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് ബോട്ടിൽ ഓഫ് കൈനകരി വെള്ളത്തലക്കെട്ടുമായി നെഹ്റു ട്രോഫിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് പോകുവാൻ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് ആ ഒരു ട്രാക്ക് എൻട്രിക്കായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൊമ്പൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് ആ യുണൈറ്റഡ് ബോട്ടിൽ ഓഫ് കൈനകരി നടുഭാഗവും കോസ് ഡോമിനേറ്റേഴ്സും ട്രാക്ക് ഒന്നിൽ ഇന്ന സ്ലൈഡ് ലീഡ് ഇല്ല രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ എന്നിരണം ഒപ്പമുണ്ട് മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ ചമ്പക്കുളവും ഈ കഴിഞ്ഞ നെഹ്റു ട്രോഫിയിലെ കറുത്ത കുതിരകൾ കെ ടി ബി സിയും ഒപ്പം പിടിക്കുന്നു താളം മുറുകുന്നു ഓവർ ടു ജോളി എതിരെ താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ രാജു മേൽപ്പാടൻ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ മൂന്നാം ഹീറ്റിൽ നടുഭാഗവും നിരണവും ചമ്പക്കുളവും തമ്മിൽ കടന്നു വരുന്നു യു ബി സിയും എൻ സി ഡി സിയും കുമരകം ടൗൺ ബോർഡ് ക്ലബ്ബും തമ്മിൽ കടന്നു വരുന്നു ആവേശകരമായ മത്സരം ഒന്നാം ട്രാക്കിലെ നടുഭാഗം യുണൈറ്റഡ് ബോർഡ് ക്ലബ്ബ് കൈനഗരി അല്പം മുൻപിലേക്ക് കുതിക്കുന്നു സെബിൻ മാത്യുവും സൈജോപ്പിന്റെയും അതെ പി ആർ പത്മകുമാറിന്റെ സൈജോപ്പിന്റെ അതെ യു ബ
ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ഹാങ്കിസിൽ ഇവിടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിരണവും ചമ്പക്കുളവും ഒരുപോലെ അല്പത്തിന് മുൻപിൽ നിരണവാണോ ചമ്പക്കുളമാണോ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നു ആവേശകരമായ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ മൂന്നാം പാത മത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗിന്റെ മൂന്നാം സീസണിലെ ആദ്യ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ മൂന്ന് ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങളും അവസാനിക്കുന്ന കാഴ്ച ഒന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു പോയത് നടുഭാഗമായിരുന്നു യുണൈറ്റഡ് ബോർഡ് ക്ലബ്ബ് കൈനകരി ചരിത്രമുള്ള ബോർഡ് ക്ലബ്ബ് അറുപത്തിമൂന്ന് അറുപത്തിനാല് അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്താറ് അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ വേറെ വിജയങ്ങൾ ഘോഷിച്ചിട്ടുള്ള യുണൈറ്റഡ് ബോർഡ് ക്ലബ്ബ് അറുപത്തിമൂന്നിൽ ഗിയർഗോസിൽ നേടി അറുപത്തിനാലിൽ സെന്റ് ജോർജിൽ നേടി അറുപത്തിയഞ്ചിലും അറുപത്തിയെട്ടിലും പാർത്ഥസാരഥിയിൽ നേടി പന്ത്രണ്ട് തവണ നെഹ്റു ട്രോഫി കൈയടക്കിയിട്ടുള്ള യുണൈറ്റഡ് ബോർഡ് ക്ലബ്ബ് കൈനകരി കൈനകരി അങ്ങനെ അവർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നടുഭാഗത്തിന് ചരിത്രമുണ്ട് അൻപത്തിരണ്ടിൽ പണ്ഡിജിയുടെ പാദസ്പർശനത്താൽ പുണ്യമായ വള്ളമായിരുന്നു നടുഭാഗം അങ്ങനെ നടുഭാഗവും നിരണവും ചമ്പക്കളവും ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ മൂന്നാം പാദ മത്സരങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച ഇനി ഔദ്യോഗികമായി ജഡ്ജസിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് വിധി നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഇവിടെ ഫൈനലിലേക്കുള്ള വള്ളങ്ങളുടെ ആ ഔദ്യോഗിക ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇനിയും പ്രധാന പവലിയനിൽ ഇനിയും മറ്റ് പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാന പവലിയിലേക്ക് മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ് പ്രധാന വേദിയിൽ ഇനി നടക്കേണ്ടത് വഞ്ചിപ്പാട്ടാണ് സാംസ്കാരിക കലാപരിപാടികൾ അതിനുശേഷം ഈ കൊച്ചി കായൽ പ്രധാന വേദിക്ക് മുന്നിലായിട്ട് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ സാഹസിക അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ ജഡ്സ് കൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ അരങ്ങേറും സാംസ്കാരിക കലാപരിപാടികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രധാന വേദിയിൽ വഞ്ചിപ്പാട്ട് അരങ്ങേറുന്നു അതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ വിവിധ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ ജഡ്സ് കൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ ഈ കൊച്ചി കായലിന്റെ വിരിമാറിൽ അരങ്ങേറുന്നതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനമായ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ സാഹസിക അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ കൊച്ചി കായൽ അരങ്ങേറുകയാണ് ജഡ്സ് കൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ നമുക്ക് വീക്ഷിക്കാം
അവേഷകരമായ ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്ട് ലീഗ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലെ ഇനാഗ്രുവൽ മത്സരത്തിന്റെ ഈ മധ്യവേളയിൽ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ അഭ്യാസ പ്രകടനകൾക്കും നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് വാട്ടർ സ്കൂട്ടറിൽ മനോഹരമായ അഭ്യാസങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നേവി ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ആവേശകരമായ ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങൾക്ക് സമാപ്തി കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയും നടക്കേണ്ടത് ഫൈനൽ മത്സരമാണ് ആവേശകരമായ ഒരു മത്സരത്തിനാണ് ഈ മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ വാട്ടർ സ്റ്റേഡിയം അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഗംഭീരമായ പോരാട്ടമായിരുന്നു ജലോത്സവ ലോകം കാത്തിരുന്ന മനോഹരമായ മത്സരത്തിനാണ് ഇവിടെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ജലസഹസ്രം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വിയപുരം ചുണ്ടൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നടുഭാഗത്തിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അത്യുജ്വലമായ പോരാട്ടത്തിനാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ ഈ വാട്ടർ സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാം ആ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു പ്രതികരണം ഈ ആവേശകരമായ മത്സരത്തിനോട് പ്രേക്ഷകർ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പുന്നമടയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നെഹ്റുവിൻ്റെ കയ്യൊപ്പിട്ട ആ വെള്ളിച്ചുണ്ടൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു പിടിച്ചത് വിയപുരം ചുണ്ടനാണെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് ാണ് സി ബി എൽ സി ബി എല്ലിലെ പ്രാഥമിക മത്സരം ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില് പകരം വീട്ടിലുകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് സീസൺ ത്രീയുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ യു ബി സി കൈനീരിയുടെ സംഘ നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ പോലീസിനെ കണ്ടു അതുപോലെ നിരണത്തിനെ കണ്ടു അത്യുജ്വലമായ ഒരു മത്സരത്തിലാണ് ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ആരാധകർ ഏറെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരായിരിക്കും ഈ ഒന്നാം മത്സരത്തിലെ സി ബി എൽ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് സീസൺ ത്രീയുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിലെ കിരീടം ആര് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കും ആരായിരിക്കും ഇവിടെ വിജയ് അതിനാണ് ഈ മുഴുവൻ ജലോത്സവ ലോകവും കാത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സമയം വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് തരേണ്ടത് ജഡ്ജസ് ആണ് ആ സമയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ വള്ളങ്ങളും ഏത് ട്രാക്കുകളാണ് മത്സരിക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അത് അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് പവനയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നൂറ് കണക്കിന് ആരാധകർ നൂറുകണക്കിന് ആരാധകർ അക്ഷയമേരായി അവരിങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഇനിയും നടക്കേണ്ടതാണ് ഫൈനൽ മത്സരം ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ ട്രാക്കുകളിൽ മത്സരിക്കുമെന്നുള്ള അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രാക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം ഇവിടുത്തെ ട്രാക്കാണ് ആ ട്രാക്ക് ആർക്ക് ഗുണം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങളിൽ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതിന് എപ്രകാരമായിരിക്കും ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ അത് സഹായിക്കുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ട് കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് കാരണം മൂന്നാം ട്രാക്കിനെ പറ്റി ക്ഷമിക്കണം മൂന്നാം ട്രാക്കിനെ പറ്റി ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അത് മെച്ചമായ ട്രാക്കാണെന്ന് പലരും ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളിലൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷേ അത്തരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് ശേഷം പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സംഘാടന മികവ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് വളരെ ആവേശകരമായ മത്സരം ഹീറ്റ്സ് മത്സരം അത് സമാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയും നടക്കേണ്ടത് ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളാണ് ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളുടെ ട്രാക്കും ഹീറ്റ്സും അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അവിടെ കമൻറ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ജഡ്ജിങ് പാനൽ അവിടെ ഉണ്ട് അവരോടുകൂടെ സംസാരിക്കാം എപ്രകാരമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ട്രാക്കും ഹീറ്റ്സും ആദ്യ ഹീറ്റ്സിൽ ഏതൊക്കെ വള്ളം എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആവേശകരമായ ഒരു മത്സരത്തിനാണ് ഇത്തവണ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിൻ്റെ ആദ്യ മത്സരം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് കാരണം നെഹ്റു ട്രോഫിക്ക് ശേഷം പുന്നമടയിലെ അത്യുജ്ജലമായ വാശേറിയ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് പ്രാദേശിക മത്സരങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു ആ പ്രാദേശിക മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കഴിവ് തെളിയിച്ചവർ കരുത്തു തെളിയിച്ചവരാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിൻ്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇവിടെ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് ഒൻപത് ജലരാജാക്കന്മാർ പേരും പെരുമയും കരുത്തുള്ള ഒൻപത് ജലരാജാക്കന്മാർ ഇവിടെ മാറ്റുരച്ചു ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങൾ അത്യന്തം ആവേശകരമായി ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങൾ സമാപിച്ചു ഇനിയും നടക്കേണ്ടത് ഫൈനൽ മത്സരമാണ് ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളിൽ എപ്രക
വളരെ ആവേശകരമായിരുന്നു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജലോത്സവ പ്രേമികളെ എല്ലാം ആവേശത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ഗംഭീരമായ മത്സരമായിരുന്നു ചില രാജാക്കന്മാരായ ചുണ്ടൻമലങ്ങൾ നടത്തിയത് അതിൽ ഫൈനലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും വിയപുരവും അതുപോലെ തന്നെ നടുഭാഗവും നിരണവും ഫൈനലിൽ എത്തുമെന്ന് ആണ് നിലവിൽ മത്സരത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതൊക്കെ ബോട്ട് ക്ലബുകളാണ് നടുഭാഗം തുഴയുന്നത് യു ബി സി കൈനകരിയാണ് വിയപുരം തുഴയുന്നത് പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് അതുപോലെ നിരണം ചുണ്ടൻ തുഴയുന്നത് എൻ സി ഡി സി ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് അങ്ങനെ ചരിത്രന്മാരായ മൂന്ന് ക്ലബ് അതെ 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 നിലവിലെ രണ്ട് ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിൻ്റെയും ചാമ്പ്യന്മാരായ പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് വിയപുരത്തെ തുഴയുന്നതെങ്കിൽ റണ്ണറപ്പായ എൻ സി ഡി സി നിരണം ചുണ്ടനിൽ പുതിയ നിരണം ചുണ്ടനിൽ തുഴയുമ്പോൾ യു ബി സി കൈനഗിരിക്ക് ചരിത്രമുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിട്ട ക്ലബ്ബാണ് യു ബി സി കൈനഗിരി യു ബി സി കൈനഗിരിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ നടുഭാഗം ചുണ്ടനിൽ നടുഭാഗം ചുണ്ടനാണ് നിലവിലെ ആദ്യത്തെ ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്ട് ലീഗിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ജേതാക്കൾ ചാമ്പ്യന്മാരായ വള്ളമാണ് നടുഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സീസണിലും ചാമ്പ്യൻസ് സ്പോർട്ട് ലീഗിൻ്റെ ചാമ്പ്യന്മാരായത് അവർ ഹാട്രിക്ക് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് വിയപുരം ചുണ്ടനിൽ ഇവിടെ കൊച്ചി കായലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാട്രിക്കിനെ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ സി ഡി സിയും അതുപോലെ തന്നെ യു ബി സിയും അവരെ എതിരിടാനായി നിൽക്കുമ്പോൾ പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം നമുക്കിവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം കൊച്ചി കായലിനെ പുളകച്ചാർ തനിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ജലോത്സവ പ്രേമികളെ നെഞ്ചകങ്ങളിൽ ഇടിമുടക്കം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഉജ്ജ്വലമായ മുന്നേറ്റം നമുക്ക് ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ കാണാൻ ഹീറ്റ്സിലെ ഈ ക്ലബ്ബുകൾ തമ്മിൽ എത്ര ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് നടുഭാഗം യു ബി സിയുടെ നടുഭാഗം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് സെക്കൻഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വിയപുരം മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തിയെട്ട് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് സെക്കൻഡുകളാണ് പിന്നെ നിരണം എൻ സി ഡി സി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് സംതിങ് സെക്കൻഡ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് സമയത്തിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യു ബി സിയാണ് യു ബി സി യു ബി സി യുണൈറ്റഡ് ബോട്ട് ക്ലബിൻ്റെ ടീമാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നടുഭാഗം വള്ളമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ജോലിയെതിരേറ്റ് ജോലിയെതിരേറ്റ് കൂടെ നമുക്കൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാണ് ജോലിച്ചേട്ടൻ എത്രമാത്രം ആവേശം നിറഞ്ഞായിരുന്നു ആ പ്രാഥമിക മത്സരം ഏറെ ആവേശകരമായ ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങളായിരുന്നു ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങളിൽ നടന്നത് മനോഹരമായ ഒരു മത്സരം അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗിൻ്റെ സീസൺ മൂന്ന് ഈ കൊച്ചി മെറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ആവേശകരമായ ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങളായിരുന്നു നടന്നത് പുന്നമടയിൽ കണ്ട അതേ ഒരു പ്രതീതിയിൽ ഒൻപത് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളും ഏതാണ്ട് ദശാംശം സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങളിൽ കടന്നു കടന്നു പോയത് അങ്ങനെ ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങളിൽ ആവേശം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങൾ ഇനിയും ഫൈനലിലേക്കുള്ള സമയത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഫലപ്രഖ്യാപനം വരാനിരിക്കുന്നു ആ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ശേഷം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇനിയും പ്രധാന പവലിയിൽ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗിൻ്റെ സീസൺ ത്രീയിലെ ഫൈനൽ മത്സരം ഏറ്റവും കടുത്ത മത്സരമായിരിക്കും കാരണം മൂന്ന് മിനിറ്റും ദശാംശം സെക്കൻഡുകളുമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിയേഴ് സെക്കൻഡും അതിനപ്പുറത്തേക്കുമാണ് വള്ളങ്ങൾ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളിലാണ് ഓരോ വള്ളവും കടന്നുപോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഫൈനലിലേക്കുള്ള ആരൊക്കെ എന്ന് പ്രവചിക്കുക ജഡ്ജസ് അന്തിമമായി ഇതാ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ലൂസേഴ്സ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനല് എന്ന ക്രമത്തിലാണ് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം ഓക്കെ അതാണ് ശ്രീ ജോളി എതിരേറ്റാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനപ്പെട്ട കമൻറ്റേറ്ററാണ് അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നടുഭാഗമുണ്ട് വിയപുരമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിരണം എൻ സി ഡി സി തുടങ്ങിയ നിരണമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളാണ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്രമാത്രം ആവേശം നിറഞ്ഞ ഒരു പോരാട്ടത്തിനാണ് ഈ
മൂന്ന് പേരും പെരുമയുമുള്ള മൂന്ന് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ പേരും പെരുമയുമുള്ള മൂന്ന് ബോട്ട് ക്ലബുകൾ കരുത്തരായ മൂന്ന് ബോട്ട് ക്ലബുകളാണ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഹീസ് മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് നടുഭാഗമാണ് യു ബി സി കൈനഗിരി തുടങ്ങിയ നടുഭാഗം മൂന്നേ ദശാംശം ഇരുപത്തി രണ്ട് ഏഴ് സെക്കൻഡിനാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ ഹീറ്റ്സിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തത് നടുഭാഗം ചുണ്ടനാണ് അതുപോലെ നടുഭാഗമുണ്ട് വിയപുരമുണ്ട് നിരളം ചുണ്ടനുണ്ട് മൂന്ന് ജലരാജാക്കന്മാരാണ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നത് അത്യുജ്വലമായ മത്സരമായി മാറുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അത്രമാത്രം ആവേശത്തിൻ്റെ തിവർപ്പിലാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഇരു കരകളിലായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ജലോത്സവ പ്രേമികൾ ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം ജഡ്ജസിന്റെ ഭാഗത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജിൽ നിന്നുണ്ടാകും അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ലൂസേഴ്സും ലൂസേഴ്സും അതിനുശേഷം ഏവരും കാത്തിരിക്കുന്ന മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഇവിടുത്തെ നെട്ടായം അരങ്ങൊരുങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തനിമ വിളിച്ചു പോകുന്ന കലാരൂപങ്ങൾ ഒരു സൈഡിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറു സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള മത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ മറു സൈഡിൽ കൂടെ നടത്തുന്ന കാഴ്ചയും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സമയം സമയ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ എത്ര മിനിറ്റിൽ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ആ വിവരങ്ങൾ ജഡ്ജിങ് പാനലിൽ നിന്ന് അല്പ നിമിഷം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ നമുക്ക് കമൻറ്റേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് വീവരം ചുണ്ടനും നടുഭാഗം ചുണ്ടനും നിരണം ചുണ്ടനുമാണ് ചാമ്പ്യൻസ് സ്പോർട്ട് ലീഗ് സീസൺ ത്രീയുടെ ആദ്യ മത്സരം മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഫൈനൽ കളിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഏകദേശം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു അതും ദശാംശ കണക്കിലാണ് മൂന്നേ ദശാംശം രണ്ട് ഏഴ് ദശാംശ കണക്കിലാണ് ഇവിടെ ഫൈനൽ ഫൈനലിൽ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ലൂസേഴ്സും ലൂസേഴ്സും ലൂസേഴ്സ് മത്സരവും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലൂസേഴ്സും ലൂസേഴ്സ് മത്സരവും അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഇവിടെ തുടങ്ങും അതിനുവേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇവിടെ നേവിയുടെ സാഹസ്യ പ്രകടനങ്ങൾ നേവിയുടെ സാഹസ്യ പ്രകടനം അവരുടെ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ അതിന് ഇപ്പോൾ മെറൈൻ ഡ്രൈവിലെ ഈ നട്ടായം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരവധി നിരവധി ആളുകൾ നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ മനോഹരമായ മത്സരത്തിന് സാക്ഷ്യം ായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് ഈ മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കേരളത്തിന്റെ ആരാധ്യനായ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവാണ് ഈ മത്സരം ക്ഷമിക്കണം കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് ഈ മത്സരം ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പി രാജീവ് കേരളത്തിലെ വ്യവസായിക മന്ത്രി പി രാജീവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ജില്ലാ കളക്ടർ ജനപ്രതിനിധികൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ സന്നിധരായിരുന്നു ഏറെ നാളത്തെ അവരുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രധാന വേദിയിലാണ് ആ പ്രധാന വേദിയിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗ് സീസൺ ത്രീയിലെ വിജയിക്ക് സമ്മാനിക്കാനുള്ള ട്രോഫിയാണിത് വളരെ മനോഹരമായി ചുറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രോഫി ഈ ട്രോഫിയാണ് പ്രസിഡൻസ് ട്രോഫി അതായത് ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗ് സീസൺ ത്രീയിലെ അവസാന മത്സരം നടക്കുന്നത് പ്രസിഡൻസ് ട്രോഫി കൊല്ലത്താണ് കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടുന്ന ടീമിന് ഈ ട്രോഫി അവിടെ സമ്മാനിക്കും അത് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ അത് ചുറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അനാചോദനവും ഇന്ന് ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു ഈ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ നടന്നിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ നേവിയുടെ സാഹസിക പ്രകടനങ്ങളും മറ്റും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരും കാണികളും വളരെ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് ആവേശ തിമർപ്പിലാണ് അവർ ഇനി അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ മത്സരം ആരംഭിക്കും ലൂസേഴ്സ് അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ആരംഭിക്കും അതിനുശേഷമാണ് ഏവരും കാത്തിരുന്ന ആ മത്സരം ഏവരും കാത്തിരുന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് വേദി ഒരുങ്ങുക നമുക്ക് ഇവിടെ ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒന്നാം ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ വരുന്നത് ആയാപറമ്പ് പാണ്ഡിയാണ് ആയാപറമ്പ് പാണ്ഡി ഒന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ വരുമ്പോൾ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ മഹാദേവിക്കാട് കാട്ടിൽ തെക്കേതിനാണ് രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ സെൻറ്റ് പയസ് ടെൻത്ത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു
സാധിക്കുന്നത് കാരിച്ചാൽ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ ചമ്പക്കുളം മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ പായിപ്പാലൻ ഒന്നുകൂടെ ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ കാരിച്ചാൽ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ ചമ്പക്കുളം രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ പായിപ്പാടൻ മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ ഏവരും കത്തിരുന്ന ഫൈനൽ മത്സരം ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗ് സീസൺ ത്രീയുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിലെ ഫൈനൽ മത്സരം ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ ഒന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ യു ബി സി കൈനികരുടെ കൈക്കരുത്തിൽ മത്സരിച്ച നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ എൻ സി ഡി സി ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ കൈക്കരുത്തിൽ മത്സരിച്ച നിരണം ചുണ്ടൻ രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ് അടിയിച്ചൊരുക്കിയ വിയവുരം ചുണ്ടൻ മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ വാശിയും ആവേശവും ഇഴുകിച്ചേർന്ന അത്യുജ്ജല മത്സരത്തിനാണ് ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് നിരണമുണ്ട് വിയവുരമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിരണമുണ്ട് വിയവുരമുണ്ട് നടുഭാഗമുണ്ട് വീറും വാശിയുമുള്ള മൂന്ന് ബോട്ട് ക്ലബുകൾ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു മത്സരത്തിനാണ് ഈ മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ ഈ നട്ടായം ഇനി സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത് അത്യുജ്ജ്വലമായ പോരാട്ടത്തിനാണ് ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത് കാണികൾ അക്ഷയമേരായി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പായി തന്നെ ലൂസേഴ്സ് മത്സരമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലൂസേഴ്സ് മത്സരമുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കുക ഇവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തനിമയെ വിളിച്ചോതുന്ന മനോഹര മായ കലാ സാംസ്കാരിക പ്രകടനം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൂസേഴ്സ് മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും തൊട്ടുകൂട്ടാൻ ഒരു ബെസ്റ്റ് കൂട്ട് ഫാംഫെഡ് പ്രീമിയം അച്ചാറുകൾ വീട്ടമ്മമാരുടെ പുതിയ കൂട്ട് ഫാംഫെഡ് അഗ്രഹാരം സാമ്പാർ ബെസ്റ്റ് ആണ് ഈ കൂട്ട് സി ബി എൽ മത്സരങ്ങളുടെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും മറ്റ് ഇടവേള പരിപാടികളും എല്ലാം അവസാനിച്ചു ഇനിയുള്ളത് ആവേശകരമായ ഒരു ഫൈനൽ മത്സരമാണ് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ ഫസ്റ്റ് ലൂസേഴ്സും അതിനുശേഷം ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലും അതിനുശേഷം ആവേശകരമായ ഈ സ്വർണ്ണക്കപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള മൂന്നാം സീസണിലെ ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച പോരാട്ടമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മീറ്റർ താണ്ടാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റും മുപ്പത്തി രണ്ട് സെക്കൻഡുമാണ് മൂന്നാമത്തെ ടീം എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മിനിറ്റും ഇരുപത്തിയേഴ് സെക്കൻഡും മുപ്പത്തിയെട്ട് മൈക്രോ സെക്കൻഡുമാണ് നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ അവിടം വരെ എത്താൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മീറ്റർ താണ്ടാൻ എടുത്ത് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ടീം ഫൈനലിൽ വരുന്നത് നിരണം ചുണ്ട ചുണ്ടനാണ് എൻ സി ഡി സി ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് മൈറ്റി ഓസ് എന്ന പേരിൽ മത്സരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മിനിറ്റും മുപ്പത്തിയൊന്ന് സെക്കൻഡും പന്ത്രണ്ട് മൈക്രോ സെക്കൻഡുമായിരുന്നു അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം മൂന്നാമത്തേത് വിയപുരം ചുണ്ടനാണ് പള്ളാതുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് അവർ ഇത്തവണ ഹാട്രിക് നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സി ബി എല്ലിൽ ഹാട്രിക് നേടുന്നതിന് വേണ്ടി മികച്ച പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് മിനിറ്റും ഇരുപത്തിയെട്ട് സെക്കൻഡും എൺപത്തിയെട്ട് മൈക്രോ സെക്കൻഡുമാണ് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരാണ് ഫൈനലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ നിരണം ചുണ്ടൻ വിയപുരം ചുണ്ടൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ഫൈനലിൽ മത്സരിക്കും ഈ കണക്ക് കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയം കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിശക്തമായ ഒരു പോരാട്ടം ഫൈനലിൽ കാഴ്ചവെക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ ആരായിരിക്കും വിജയിക്കുക അതായത് മൈക്രോ സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലായിരിക്കും ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുക വിയപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഹാട്രിക് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഈ മത്സരം വിജയിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ അവരെ നടുഭാഗവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരണവും ഏത് തരത്തിലാണ് അവർക്ക് അവർക്കെതിരെ പോരാടുക എത്രത്തോളം ശക്തമായ ഒരു പോരാട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ അതായത് ഒൻപത് എട്ട് ഏഴ് അതിങ്ങനെ ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഈ മൂന്ന് സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ചുണ്ടം വള്ളങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ വരിക അത് ആയാപറമ്പ് പാണ്ഡ്യാണ് വേമ്പനാട് ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി തുഴയാനെത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കാട്ടിൽ തെക്കേതിൽ പോലീസ് ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ കാട്ടിൽ തെക്കേതിലാണ
ഏഴാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് അവരും ലൂസ് ഫസ്റ്റ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ ഉണ്ടാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്ത് വന്ന സെൻ പൈസ് ടെൻത്ത് നിരണം ബോട്ട് ക്ലബിന് വേണ്ടി ബോട്ട് ക്ലബാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിയത് ഇവരാണ് ഫസ്റ്റ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ വരിക ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ വരുന്നത് നാല് അഞ്ച് ആറ് സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആളുകളാണ് അതിൽ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ മത്സരിക്ക കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടനാണ് പുന്നമട ബോട്ട് ക്ലബിന് ക്ലബാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിയത് നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ മത്സരിക്ക ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടനാണ് കുമരകം ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിയത് അത് ട്രാക്ക് രണ്ടിൽ ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ അവരാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുക മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തായി ഇത്തവണ ഈ ഹീറ്റ്സിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പായിപ്പാടൻ ചുണ്ടൻ കെ ബി സി ആൻഡ് എസ് എഫ് ബി സി തണ്ടർ ഓസ് എന്ന പേരിൽ ഇത്തവണ മത്സരിച്ച ആ ടീമായിരിക്കും ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് എല്ലാം പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ സെക്കൻഡുകളുടെ മത്സരമാണ് അത്രത്തോളം ശക്തമായൊരു പോരാട്ടം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മീറ്റർ തുഴഞ്ഞ് എത്താൻ ഈ അതിശക്തമായ പോരാട്ടം അവർ കാഴ്ചവെച്ചു അങ്ങനെ മൂന്ന് പേർ ഫൈനലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു നടുഭാഗം ചുണ്ടനും നിരണൻ ചുണ്ടനും വിയപുരം ചുണ്ടൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ഫൈനലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിശക്തമായൊരു പോരാട്ടം ഈ ഇത്തവണത്തെ ഒന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഇത്തവണത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിശക്തമായൊരു പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പത്ത് മത്സരങ്ങളും അതിശക്തമായിരിക്കുമെന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ മിനിറ്റ് സെക്കൻഡുകളുടെ പോരാട്ടമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മത്സരങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഏതായാലും അതിമനോഹരമായ കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ തുഴഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഈ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെ കാണാനാണ് കഴിഞ്ഞത് അത്രത്തോളം മികച്ച രീതിയിൽ അവർ ഈ മത്സരങ്ങൾ ഓരോ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഓവർ ടൂറിക്സൺ താങ്ക് യു ലിജോ ആവേശകരമായ ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു ഫൈനൽ മത്സരത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഫലപ്രഖ്യാപനം വേദിയിൽ ബഹുമാനനായ ശ്രീ കുറുപ്പ് സാറ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഔദ്യോഗികമായി വേദിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം നടുഭാഗം മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് എട്ട് മൈക്രോ സെക്കൻഡിലാണ് നടുഭാഗം മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ കവർ ചെയ്ത് കടന്നുപോയത് നിരണം മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് നിരണമെടുത്തത് വിയൂപുരം മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് 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 മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് വിയൂപുരം ചുണ്ടനെടുത്തത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തത് നടുഭാഗം ചുണ്ടനാണ് യു ബി സി കൈനകരി തുടങ്ങിയ നടുഭാഗം ചുണ്ടനാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ കവർ ചെയ്തത് വാശിയേറിയ മത്സരം നടുഭാഗവും നിരണവും വിയൂരും തമ്മിലാണ് വാശിയേറിയ ഫൈനൽ മത്സരം നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ അയാപറമ്പ് പാണ്ഡി വേമ്പനാട് ബോട്ട് ക്ലബ് അണിയിച്ചൊരുക്കിയ അയാപറമ്പ് പാണ്ഡി ഒന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ കാട്ടിൽ തെക്കേതിൽ കേരള പോലീസ് ബോട്ട് ക്ലബ് അണിയിച്ചൊരുക്കിയ കാട്ടിൽ തെക്കേതിലാണ് രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ ഫസ്റ്റ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ കടന്നു വരേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബാണ് മഹാദേവിക്കാട് കാട്ടിൽ ിൽ ഇതേ ട്രാക്കിൽ മത്സരിച്ചത് അവർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയികളായി തീർന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം പോലീസ് ബോട്ട് ക്ലബാണ് മഹാദേവിക്കാട് കാട്ടിത്തക്കേതിൽ തുഴയുന്നത് അവർ ഫസ്റ്റ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെയാണ് അവർ കടന്നു വരേണ്ടത് മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ സെൻ പയസ് ടെൻത്ത് പുണ്യാളൻ എന്ന വിശേഷണമുള്ള സെൻ പയസ് ടെൻത്ത് നിരണം ബോട്ട് ക്ലബ് അണിയിച്ചൊരുക്കിയ സെൻ പയസ് ടെൻത്ത് മൂന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ ഫസ്റ്റ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ കടന്നു വരും ബാക്ക് വാട്ടർ കിങ്സ് എന്നാണ് സി ബി എൽ അവരെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ജലരാജാക്കന്മാർ കരുത്തന്മാരായ മൂന്ന് ജലരാജാക്കന്മാർ ആയാപറമ്പ് പാണ്ഡിയും കാട്ടിത്തക്കേതിലും സെൻ പയസ് ടെൻത്തും തമ്മിലുള്ള വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനാണ് ഫസ്റ്റ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വിജയപ്രതീക്ഷയുമായിട്ട് വന്ന മൂന്ന് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളാണ് ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഫൈനൽ കളിക്കാൻ കഴിയാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരാണ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണത് ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടൻ ദ എംബറർ ദ കിങ് ജലോത്സവ ലോകത്തെ ജലരാജാവെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കാരിച്ചാൽ
ഇത്രയും ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടനെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ലൂസസ് ഫൈനൽ രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെയാണ് ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ പായിപ്പാടൻ ചുണ്ടൻ കെ ബി സി എസ് എഫ് ബി സി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ പായിപ്പാടൻ ചുണ്ടൻ ലൂസസ് ഫൈനലിൻ്റെ മൂന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരും അപ്പോൾ ഫൈനലിൽ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ യുണൈറ്റഡ് ബോൾ ക്ലബ്ബ് കൈനകരി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ യുണൈറ്റഡ് ബോൾ ക്ലബ്ബ് കൈനകരിയുടെ കൈക്കരുത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ ഫൈനലിൽ ഒന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരും രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ നിരടം ചുണ്ടൻ എൻ സി ഡി സി ബോട്ട് ക്ലബ് എൻ സി ഡി സി ബോട്ട് ക്ലബിൻ്റെ കൈക്കരുത്ത് ഇക്കഴിഞ്ഞ നെഹ്റു ട്രോഫിയിലും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അവർ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന നിരടം ചുണ്ടനാണ് രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരേണ്ടത് മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ വിയവരം ചുണ്ടൻ പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ് അണിയിച്ചൊരുക്കിയ നിലവിലെ നെഹ്റു ട്രോഫി കപ്പ് ഉയർത്തിയ പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ് വിയവരം ചുണ്ടൻ വിയവരം ചുണ്ടനാണ് മൂന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരേണ്ടത് അങ്ങനെ അത്യധികം അത്യധികം ആവേശമായ ഒരു മത്സരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഴ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിഞ്ഞുവെങ്കിൽ തന്നെയും ആ കാണികൾ വളരെ ആവേശത്തിലാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ വളരെ സൈഡിലേക്ക് വളരെ കരയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറൈൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന ആ മനോഹരമായ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിലും മരങ്ങളുടെ പുറത്തുമൊക്കെ കയറിയിരുന്ന കാണികൾ ഈ കളി ആസ്വദിക്കുകയാണ് നമുക്കത് അവരോട് സംസാരിക്കാം അവരോടൊരു പ്രതികരണം തേടുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഏതൊക്കെ ബോട്ട് ക്ലബിനെയാണ് അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകാം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി അമ്മമാർ വന്നിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഏത് ഏത് വള്ളത്തിൻ്റെ ആരാധന ഞാൻ വയനാടാണ് ഇപ്പൊ വന്നതാണ് കളി കാണാൻ വന്നതാണ് കളി കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഒരു വള്ളത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല പക്ഷെ വള്ളംകളി കാണാനായിട്ട് ഒരു മനോഹരമായ വള്ളങ്ങളി ഇവിടെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ അത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിക്കാം ഏത് ഏത് വള്ളത്തിന്റെ ആരാധകരാണ് എല്ലാ വള്ളത്തിന്റെയും ആരാധകരുണ്ട് കാരിച്ചാലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കാട്ടിത്തെക്കലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് വീവറത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ വള്ളത്തിന്റെയും ആരാധകർ ഇവിടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലുണ്ട് അവര് ആർപ്പ് കൊടുത്ത് ഇവരൊക്കെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞുമാട് ചേച്ചിയുണ്ട് ചേച്ചി ഏത് വള്ളത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറിയില്ല അപ്പം വള്ളം കളിയോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഒരു കളി നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെയാണ് കാണാതിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഈ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ ഈ ഈ ഫൈ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ എല്ലാ ഇടവും നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ഏകദേശം മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ സ്ഥലവും ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രായമായവരുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായുള്ള അമ്മമാരുണ്ട് അവരെല്ലാം വളരെ ആവേശത്തോടെ ഈ കളിക്ക് കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് വളരെ ആവേശത്തോടെ ഇതിൻ്റെ ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ആരംഭിക്കും ഓവർ ടു കമൻട്രി ബോക്സ് ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു ആദ്യം നടക്കുന്നത് ഇരുട്ടുകുത്തി ബി ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങളുടെ ഫൈനൽ മത്സരമാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ മയിൽപീലി കിരൺ പ്രതാപൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള മയിൽപീലി വള്ളം ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ ഗോതുരുത്ത് നഥാൻ ഡിഷിൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള ഗോതുരുത്ത് രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ മത്സരിക്കും മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ ചെറിയ പണ്ഡിതൻ ജോമി ടോമി ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ പണ്ഡിതൻ മത്സരിക്കും തുടർന്ന് ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങളുടെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ തുരുത്തിപ്പുറം തോംസൺ സി ജെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള തുരുത്തിപ്പുറം മത്സരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ രതീഷ് കെ ആർ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള താണിയൻ വള്ളം മത്സരിക്കും മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ പ്രശാന്ത് എൻ ബി ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ വള്ളം മത്സരിക്കും ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡിന്റെയും ബി ഗ്രേഡിന്റെയും ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ ആയാപ്രമ്പ് പാണ്ഡിയും രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ മഹാദേവ
ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ യുണൈറ്റഡ് വേൾഡ് കപ്പ് കൈനകരി തുറയുന്ന കോസ്റ്റ് ഡോമിനേറ്റേഴ്സിന്റെ നടുഭാഗം പ്രാഥമിക മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ യുണൈറ്റഡ് വേൾഡ് കപ്പ് കോസ്റ്റ് ഡോമിനേറ്റേഴ്സ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് എട്ട് സെക്കൻഡ് മൂന്ന് മിനിറ്റും ഇരുപത്തിയേഴ് സെക്കൻഡും മുപ്പത്തിയെട്ട് മൈക്രോ സെക്കൻഡും കൊണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയമെടുത്ത യുണൈറ്റഡ് വേൾഡ് കപ്പ് കൈനകരി കോസ്റ്റ് ഡോമിനേറ്റേഴ്സ് ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ നടുഭാഗം ചുണ്ടനിൽ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് കടന്നു വരും രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ നിരണം ചുണ്ടൻ എൻ സി ഡി സി ബോർഡ് ക്ലബിന്റെ മൈറ്റി ഓഷ്സിന്റെ നിരണം ചുണ്ടൻ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ കടന്നു വരും മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡ് മൂന്ന് മിനിറ്റും മുപ്പത്തി ഒന്ന് സെക്കൻഡും പന്ത്രണ്ട് മൈക്രോ സെക്കൻഡും കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത എൻ സി ഡി സിയുടെ നിരണം ചുണ്ടൻ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ വിയപുരം ചുണ്ടൻ പള്ളാത്തുരു തീ ബോർഡ് ക്ലബിന്റെ ട്രോപ്പിക്കൽ ടൈറ്റൻസിന്റെ പള്ളാത്തുരുത്തിയുടെ വിയപുരം ചുണ്ടൻ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് എട്ട് സെക്കൻഡ് മൂന്ന് മിനിറ്റും ഇരുപത്തിയെട്ട് സെക്കൻഡും എൺപത്തിയെട്ട് മൈക്രോ സെക്കൻഡും കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത പള്ളാത്തുരു തീ ബോർഡ് ക്ലബിന്റെ വിയപുരം ചുണ്ടനും തമ്മിലുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾക്ക് കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ണു നട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചി ഈ അറബിക്കടലിന്റെ റാണി മത്സര വള്ളംകളികൾക്ക് പിന്നിൽ ഉപജീവനത്തിന് വഞ്ചി തുഴഞ്ഞതിന്റെ അടയാളമുണ്ട് സംഘബോധത്തിന്റെ താളമുണ്ട് വള്ളവും വെള്ളവും കയറും കതിരും പച്ചപ്പും നിറഞ്ഞ ഈ കൊച്ചിയുടെ അഴകുമുണ്ട് ഈ മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുവൊരു മത്സരം മാത്രമല്ല ഒരു അനുഷ്ഠാനം കൂടിയാണ് മനസ്സും ശരീരവും ചിട്ടപ്പെടുത്തി പോർക്കളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ പഴയ അംഗചേകവന്മാരുടെ അതേ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ഓരോ തുഴച്ചിൽക്കാരനും എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ രണാങ്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊച്ചി കായലാണ് അംഗത്തട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളാണ് വാളും പരിചയ്ക്കും പകരം പങ്കായവും തുഴകളും കൊണ്ടുള്ള ഒരു അംഗം വട്ട് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ജീവിത സമരത്തിൽ ജലവുമായി നിരന്തരം മല്ലടിക്കുന്ന കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ കയർ തൊഴിലാളികളുടെ വഞ്ചി തൊഴിലാളികളുടെ മത്സരമാണ് ഇവിടെ ആദ്യം നടക്കുന്നത് ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരുട്ടുകുത്തി ബി ഗ്രേഡ് വള്ളത്തിൽ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ മയിൽപീലി കിരൺ പ്രതാപൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള മയിൽപീലി കടന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ നഥാൻ ടിഷിൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള ഗോതുരുത്തു വള്ളം കടന്നു വരുന്നു മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ ചെറിയ പണ്ഡിതനാണ് ഉജ്ജ്വലമായ മത്സരം മയിൽപീലി യുടെ ക്യാപ്റ്റൻ കിരൺ പ്രതാപൻ ആണെങ്കിൽ ഗോതുരുത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ നഥാൻ ടിഷാ ടിഷിൻ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ പണ്ഡിതന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ജോമി ടോമി ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നീട്ടിറക്കിയ വള്ളമാണ് മയിൽപീലി എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നീട്ടിറക്കിയ ഗോതുരുത്തുകാരുടെ വള്ളമാണ് ഗോതുരുത്തെങ്കിൽ ചെറിയ പണ്ഡിതൻ ചെറിയ പണ്ഡിതൻ അങ്ങ് രാജഭരണകാലത്ത് ചെറിയ പണ്ഡിതനും വലിയ പണ്ഡിതനും ഒക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ രാജഭരണകാലത്ത് രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി വഞ്ചി തുഴഞ്ഞിരുന്ന പത്ത് ബാല സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഈ രാജാവ് ഒരു നാലര സെന്റ് സെന്റ് സ്ഥലം തന്നെ ഈ വഞ്ചി സൂക്ഷിക്കാനായി എഴുതി കൊടുത്ത ചരിത്രമുണ്ട് അങ്ങനെ പഴയ ത്രിപൂണിത്തറ അപ്പൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പുതുക്കി പണിത ചെറിയ പണ്ഡിതൻ അങ്ങനെ ചെറിയ പണ്ഡിതനും ഗോതുരുത്തനും മയിൽപീലിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇതാ ഈ കൊച്ചി കായലിന് രോമാഞ്ചം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അധ്വാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായ വിയർപ്പ് തുള്ളികളും ഈ കൊച്ചി കായലിലെ ജലത്തുള്ളികളും സമന്വയിച്ച് ഇവിടെ ആവേശത്തിന്റെ അലയടികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അലയടികൾ ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ ഇതാ കൊച്ചി കായലും പരിസര പ്രദേശവും ഇതാ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ ഈ മയിൽപീലി രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ ഗോതുരുത്ത് മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ ചെറിയ പണ്ഡിതൻ അങ്ങ് പടിഞ്ഞാറെ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് അസ്തമന സൂര്യന്റെ ചെങ്കിരണങ്ങൾ കൊച്ചി കായലിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ വെള്ളിമേഘ ശകലങ്ങളാം നുരതള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ദേവകൾ വിണ്ണാകും വെള്ളത്തിൽ വിളയാടി തുഴഞ്ഞു പോവും വെള്ളി ഓടം ഇതെന്ന് തോന്നിയിടുന്നു എന്ന് കുമാരനാശാൻ പാടിയതുപോലെ വെള്ളി ഓടങ്ങളാണ് തോന്നിയിടുകയാണ് അന്ധകാരത്തിനെ കാവി ഉടുപ്പിച്ച് സന്ധ്യ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നു എന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ പാടിയതുപോലെ അന്ധകാരത്തിനെ കാവി ഉടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇതാ അസ്തമന സൂര്യന്റെ ചെങ്കിരണങ്ങൾ കൊച്ചി കായലിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ മയിൽപീലി കിരൺ പ്രതാപ
പ്രവാഹിച്ച് കരുത്ത് സിരകളിൽ നിന്ന് തുഴകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് മൂന്ന് വേഗതയുടെ രാജകുമാരന്മാർ മയിൽപീലിയും ഗോതിരുത്തും ചെറിയ പണ്ഡിതനും വരവ് കണ്ടില്ലേ ഈശുമാൻ കളറുമായിട്ട് ഗോതിരുത്ത് വരുമ്പോൾ നീല കളറുമായിട്ട് ചെറിയ പണ്ഡിതൻ വരുമ്പോൾ ദ വെള്ള കളറുമായിട്ട് മയിൽപീലി വരുമ്പോൾ പഴയ വട്ട തുഴകൾ വട്ടത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കൊച്ചി കായലേക്ക് കുത്തി ഇറക്കുമ്പോൾ വള്ളം ഇങ്ങനെ ആ ഞാഞ്ഞു വരുന്നു കണ്ടോ മൂന്ന് ഇരുട്ടുകുത്തി ബി ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങൾ ഒന്നിലെയും മൂന്നിലെയും വള്ളത്തിലെ ഒന്നാം തുഴക്കാരൻ കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തുഴയുക ഒന്നാം പങ്കായക്കാരൻ കണ്ടോ ആ നീല പങ്കായം അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിലാകട്ടെ ഞാൻ അവിടുന്ന് കറക്കിയിട്ട് കൊച്ചി കായലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിനെ പോലെ ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കുത്തി അങ്ങോട്ട് എറിയുക പങ്കായം അങ്ങോട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കുത്തുമ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് തുഴ ഒരു പ്രാവശ്യം വീഴുന്നതിന് തുല്യമാണ് കണ്ടോ മയിൽപീലി ആണോ ഇവിടെ മയിൽപീലി വിടരുമോ ഗോതിരുത്തുകാരുടെ ഗോതിരുത്ത് ജയിക്കുമോ ചെറിയ പണ്ഡിതൻ ജയിക്കുമോ ഒന്നാം ട്രാക്കിലെ മയിൽപീലി തന്നെയാണ് അല്പം മുന്നിൽ രണ്ടാം ട്രാക്കിലെ ഗോതിരുത്തുണ്ട് ചെറിയ പണ്ഡിതൻ അല്പം പുറകിലാണ് മയിൽപീലിയും ഗോതിരുത്തും തമ്മിൽ മയിൽപീലി ഇല ഗോതിരുത്ത് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഗോതിരുത്ത് രണ്ടാം ട്രാക്കിലെ ഗോതിരുത്ത് അല്പം മുന്നിൽ ഇഞ്ചുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഗോതിരുത്ത് ഇഞ്ചുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഗോതിരുത്ത് ഉജ്ജ്വലം അമ്പം പോയി എന്തൊരു മത്സരം അമ്പം പോയി എന്തൊരു മത്സരം ഗോതിരുത്ത് മയിൽപീലി 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 എന്തൊരു മത്സരം ഉജ്ജ്വലമായ മത്സരം ഇവിടെ കൊച്ചി കായലിന്റെ കരകളിൽ നിൽക്കുന്ന ജലോത്സവ പ്രേമികളുടെ നെഞ്ചകങ്ങളിൽ ആവേശത്തിന്റെ ഇടിമുഴക്കം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുട്ടുകുത്തി ബി ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനി ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡ് വള്ളത്തിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിനായിട്ട് തുടർന്നുള്ള ഉപകരണത്തിൽ മൈക്ക് അജു മേൽപ്പാടത്തിന് കൈമാറുന്നു ആവേശകരമായ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലെ അവസാന ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളിലേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ് ആവേശകരമായ ഇരുട്ടുകുത്തി ബി ഗ്രേഡിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരം കടന്നുപോയി ഇനി നടക്കുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഫിക്സർ പ്രകാരം ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങളുടെ ഒരു വള്ളം അവിടെ മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും റെസ്ക്യൂ ടീമിന്റെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം അവിടേക്ക് എത്തി അതിന്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ആവേശകരമായ മത്സരത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ സമയങ്ങളിലേക്ക് കൊച്ചി കടക്കുകയാണ് കാരണം ഇനിയുള്ള മിനിറ്റുകൾ ഇനിയുള്ള സെക്കൻഡുകൾ വലിയ വിലയോടുകൂടി ഓരോ ജലോത്സവ പ്രേമികളും ഈ നെട്ടകത്തിലെ കുറ്റു നോക്കേണ്ട കാഴ്ചയ്ക്കാണ് കൊച്ചി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക കാരണം ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളിൽ നേർക്കുനേരെ പോരാടാൻ ഫൈനലിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് മൂന്ന് പ്രഗത്ഭരാണ് നടുഭാഗം നടുഭാഗത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് ബോട്ട് ക്ലബ് കൈനകരി കോസ് ഡോമിനേറ്റേഴ്സ് പി ആർ പത്മകുമാറിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ട്രാക്ക് ഒന്നിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് പുന്നമടയിലേക്കേണ്ടി വന്ന പരാജയത്തിന്റെ മധുരമായ പ്രതികാരം ഒരു മധുരം നുകർന്നുകൊണ്ട് ഈ കൊച്ചിയുടെ നെട്ടകത്തിൽ നിന്നും കൈനകരിയിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ കുട്ടനാടിന്റെ ഹൃദയ താളത്തിന് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉയർത്തുകയാണ് രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ നിരണം ചുണ്ടൻ കടന്നു വരികയാണ് ആവേശകരമായ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ നിരണം ചുണ്ടൻ എൻ സി ഡി സി ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ കൈക്കരത്തിൽ മൈറ്റിയോസിന്റെ കൈക്കരത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ട്രാക്ക് മൂന്നിൽ വിയോപുരമായിരിക്കും പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ കൈക്കരത്തിൽ കടന്നു വരിക ഏതായാലും ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിനാണ് ഇനി നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മധ്യ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ മൂന്ന് വള്ളങ്ങൾ ഇന്ന് നേർക്കു നേരെ ഈ നെട്ടകത്തിൽ പോരാടാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഹിറ്റ്സ് മത്സരങ്ങളിൽ തുരുത്തിപ്പുറം ഒരു പക്ഷേ തുരുത്തിപ്പുറം എന്ന ആ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുന്ന തുരുത്തിപ്പുറം പലതവണ മധ്യ കേരളത്തിലും പുന്നമടയിലും അടക്കം വിജയത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ തുരുത്തിപ്പുറം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സി ബി എൽ കോട്ടപ്പുറം മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ തുരുത്തിപ്പുറം ക്യാപ്റ്റൻ തോംസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ട്രാക്ക് ഒന്നിൽ ഫൈനലിൽ കടന്നു വരികയാണ് രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ താണിയൻ വരികയാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് താണിയൻ മത്സരം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ സെയിൻസ് സബാസ്റ്റിൻ ഈ മൂന്ന് വള്ളങ്ങളും പരസ്പരം പോരാടുകയാണ് ചരിത്രമുള്ളവനാണ് താണിയൻ എഴുപത്തി അഞ്ചിലും എഴുപത്തി ആറിലും എഴുപത്തി ഏഴിലും എഴുപത്തി എട്ടിലും താണിയൻ പുന്നമടയിലൂടെ വിജയത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ പുത്തൻ തലമുറയുടെ താണിയൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ
ഒപ്പമുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിന് തന്നെയാണ് കൊച്ചി വേദിയൊരുങ്ങുന്നത് മേഘങ്ങൾ പോലും സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പറവകൾ വട്ടമിട്ടു പറക്കുകയാണ് തെങ്ങോലമാലകൾ ചാഞ്ചാടുകയാണ് കാരണം അവർക്കിന്ന് ഒരാനന്ദ നൃത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരും ഇന്ന് കൊച്ചിയുടെ കായൽ ഇളകിമറിയുകയാണ് ചുറ്റും സമീപത്ത് അവിടെ കിടക്കുന്ന അറബിക്കടലിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ അറബിക്കടലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദം പോലും രൂപം കൊണ്ടേക്കാം കാരണം അത്രയേറെ പ്രഗത്ഭരായ മൂന്ന് ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങൾ പോരാടുവാൻ കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നു വരുമ്പോൾ തുരുത്തിപ്പുറമാണോ താണിയനാണോ സെയിൻസ് ബാസ്റ്റിനാണോ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആറ് മൈക്രോ സെക്കൻഡിന് ഹിറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ കടന്നു പോയ തുരുത്തിപ്പുറം മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് സെക്കൻഡ് മുപ്പത്തിയാറ് മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ കടന്നു പോയ ദ ഗ്രേറ്റ് താണിയൻ ട്രാക്ക് മൂന്നിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തിനാല് സെക്കൻഡ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ കടന്നു പോയ സെയിൻസ് ബാസ്റ്റിൻ ാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയാണ് ആ ഇതളുകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ മറ്റൊരു ചരിത്രം തീർക്കുവാൻ കടന്നു വരുന്ന മധ്യ കേരളത്തിലെ മൂന്ന് നൗകകൾ തുരുത്തിപ്പുറവും താണിയനും സെയിൻ സബാസ്റ്റിനും ട്രക്കിന്റെ പകുതി ദൂരം പിന്നിടുമ്പോഴും ഒരു ഇഞ്ചുകൾക്ക് മുന്നിൽ താണിയനോ എന്ന ചോദ്യമാണ് രണ്ടാം ട്രാക്കിന്റെ താണിയൻ ഒരൽപ്പം ലീഡിലേക്ക് ഉയരുന്നു ഇല്ല ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ ഒപ്പം പിടിക്കുകയാണ് തുരുത്തിപ്പുറത്തിന്റെ കരുത്ത് തുരുത്തിപ്പുറത്തിന്റെ കരുത്തും താണിയന്റെ കരുത്തും സമന്വയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഓളങ്ങൾ പോലും നിശബ്ദമാവുകയാണ് കാറ്റുകൾ പോലും നിശബ്ദമാവുകയാണ് അത്ര പ്രകമ്പനമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മധ്യ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ രണ്ട് കളിവള്ളങ്ങൾ പോർക്ക് ഇവിടെ പോർവിളി മുഴക്കി കടന്നു വരികയാണ് തുരുത്തിപ്പുറം താണിയൻ അല്ല തുരുത്തിപ്പുറം ഒരൽപ്പം പിന്നിലേക്ക് സെയിൻ സെബാസ്റ്റിൻ പിടിപിടില്ല ിപ്പുറവും താണിയനും മധ്യ കേരളത്തിലെ ജലോത്സവങ്ങളെക്കാളും വില കൊടുക്കും ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്ട് ലീഗിൽ ഈ രണ്ട് വള്ളങ്ങളും ഇവിടെ എത്തിയ തങ്ങളുടെ ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ഇഞ്ചിനെങ്കിലും വിജയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി രണ്ട് അണിയത്തുഴച്ചിൽ കാര്യം എഴുന്നേറ്റ് ആ ഈണം ഒന്ന് പെരുക്കി കഴിഞ്ഞു പങ്കായങ്ങൾ കറക്കി കുത്തി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇനി ശേഷിക്കുന്ന രണ്ടേക്ക് രണ്ട് കൊടിപ്പാടുകൾ ആ കൊടിയിൽ ഇന്ന് വിജയത്തിന്റെ മധുര മാർക്കെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരൽപ്പം ലീഡിലേക്ക് തുരുത്തിപ്പുറം ഇല്ല വിടുന്നില്ല താണിയൻ ദ ഗ്രേറ്റ് താണിയൻ ഒപ്പം ദ ലജൻഡറി തുരുത്തിപ്പുറം കടന്നു വരികയാണ് തുരുത്തിപ്പുറമാണോ താണിയനാണോ എന്തൊരു മത്സരമാണ് എന്തൊരു ചൈതന്യമാണ് എന്തൊരു വീറാണ് എന്തൊരു വാശിയാണ് ഇതാണ് മത്സരം ഇതാണ് വീറ ഇതാണ് പോരാട്ടം എന്തൊരു മത്സരം ആഞ്ഞുവ തുഴഞ്ഞുവ കേറിവ ഇടിച്ചു വാ ഇടിച്ചു കുത്തിവ ഇടിമിന്നൽ പോലെ കടന്നു വാ തുരുത്തിപ്പുറമേ താണിയനെ അല്ല തുരുത്തിപ്പുറമേ താണിയനെ താണിയൻ ദ ഗ്രേറ്റ് ഒരു ഇഞ്ചിന് കടന്നു പോയോ എന്ന സംശയമാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഔദ്യോഗികമായ ബലപ്രഖ്യാപത്തിന് കൊരുവേതാലും കൊച്ചിൻ വാട്ടർ മെട്രോ സ്പോൺസർ ചെയ്ത താണിയൻ ഒരു ഇഞ്ചിന് ഈ പോളിനെ മുത്തമിട്ടോ എന്ന ചോദ്യം അവിടെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു കാത്തിരിക്കാം ഔദ്യോഗിക ത്തിലേക്ക് പക്ഷേ ഇന്ന് കൊച്ചി കാത്തിരിക്കുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജലോത്സവ പ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ആ മത്സരത്തിന് ഇനി മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യ ലൂസേഴ്സിനായി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ വിവരണത്തിനായി ഈ മനോഹരമായ മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണത്തിനായി ഓവർ ടു ജോളി എതിരേറ്റ് താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ അജു മേൽപ്പാടം ഇനിയും കാണികൾ ഒന്നടങ്കം ആവാ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലൂസേഴ്സ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ എന്നീ രീതിയിലുള്ള ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്ട് ലീഗ് സീസൺ ത്രീ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാൻ ഇനി നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ഫസ്റ്റ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ പോരാടുന്നത് ഒന്നാം ട്രക്കിൽ ആയാപറമ്പ് പാണ്ടി വേമ്പനാട് ബോർഡ് ക്ലബ്ബ് തുഴയുന്ന പ്രൈഡ് ചേഴ്സേഴ്സിന്റെ പേരിൽ ആയാപറമ്പ് പാണ്ടി ഒന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരേണ്ടത് മഹാദേവിക്കാട് കാട്ടിൽ തെക്കേതിൽ കേരള പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റേഞ്ചിങ് പ്രവേഴ്സിന്റെ പേരിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ മൂന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരേണ്ടത് സെന്റ് ഫയസ് ടെൻത് നിരണം ബോർഡ് ക്ലബിന്റെ ബൈക്ക് വാട്ടർ കിങ്ങിന്റെ പേരിൽ കടന്നു വരും ജലോത്സവ ലോകത്ത് ഇന്ന് രണ്ടായ
Stratik you have a Pratega, Ari Punda. Either very in Chundan Valanga on them. Starting point, Lethirai Abudana Ethitila and Ulari Pana, Lefikuna. Other one day, a train wagon, the Maka final Malsarangala, in Alla Sameta, Nadatanam. Other one day, Yella Chundan Valangalum. Finish starting point, Leti Cheranamana, starter Ari Kugiana, Ningaleti Cherna, Rudan the Navy, first lose the lose the final Yeni Kramatil, final Mals and Nadakum, Adivendi La Kremiga Nangalkai, Yella Chundan Valangalum, Yatrain Begum, starting point, Ethanamana, Ari Kugiana. Upon Yan Paranamana, Moon Chundan Valangala, in the Ikuri and Ida Tivati Munila, Champions World League in the Kochi Marine Drive, Malsera Til Poradi, one by the superstar, and the second girl of Vetiasa Til Matram, Oro Stanavu Nastapetu, Pashe, Oro Stanavu Tangal Kabila Petadana, Ini Mangotula, Oro Malserangalam Tangal Kabila Petadana, Adana Champion Sport League in the Prathegada, Oro Malsera Tilamula, Oro Malsera Tinde, Point in the Vetiasamana, Namaka, Avasana, Malserangal. Oro Malseratilim, Kanaka Guti Konda, Avasana, the Malseratil Jeda Kale, Prakabi Kunada, in the Marine Drive of Asani Chal, in Imango, the Yangal Nerate, Suji Pitcher the Bole, Kota Puratum, Peravatum, Dalatangadilum, Pulungundilum, Kainagadilum, Kariwata Ilum, Kal, Kayangulatum, Kalada Ilum, Pandanadum, Kolatumula, Angam Betical and Adakum, Avasan, Point Dilari Munil Veruno, Avakairikim, Champion Sport Liga, Season Munile, Trophy, Yetubangova and Ulapakim, Jalaja can mar, Peri Peri Mar, the Jalaja can mar, Koja Kayangal and Rajabun, Champaka Seri, Rajabum, Yutta Tinubiogicha, Yutta Vahanam, Pada Kapala, in the Matari Rubatil, Matari Havatila, Chundan Valanga, Bradi, Kadana Verugayan, Ayabaram Bandi, Ambatam Negal Kolnilam, Anbadangulamanam, Yenba the Tudachikar, one by the Nilakarim, Anjamara Karimai, Captain Ajay Goshke, Peter Nether Tatila, leading Captain Ponapan and Maid Nether Tatila, Vembanad. Pride Jelsers in the Berilla, Bamban Adabor Club in the Aditra Munda, Randai the Padanjil, Javaharta, Yangrila, Randai the Padanarilla, Kari Chalila, Kadanavana, Nehru Tropica Yaki Angela, Ayabar Bapandi, Ravana Duda, John Serum, Wanda Bangay and Sadish Karibel Mana, Tura in the Narathan the Angela, Randan Rakiruda Kadanavar in the Mahadevi Kad, Kartil Takedilana, Randai the Tibetrandil, Randam Seasonilla, Champions World League in the Randam Seasonilla, Jeda Kalai Maria. Mahadevi Kada, Kartil Takedila, Avare Vijay Pichada, and the Palaturi Board Labana, in the Dura in the other Kerala Police Anna, Kerala Police in the Karangalila, Sunil Kumar, PR in the Nether Tadila, Randai the Tibetanil Nehru Trophica Yadakia, Mahadevi Kada, Kartil Takedila, Randai the Padanjal Nira Ninja, Mahadevi Kada, Kartil Takedila, and Batimunagal Kolnilam, and Batanangalamanam, Yen Batu and Badura Chikari, one Badunila Kari, one Jamara Kari, my Kada the very ball, Munandra Kiruka. Send by a stender, and Batrandagal called Nilam, and Batimunangulamanam, Yen Batier Dura Chikari, and Badura Chikarium, one Badunila Karim, Anjamara Karim, I cut on the Berimda, Niranam Botlek in the Berilana, Bike Water King in the Berilana, as in the captain Renni Adiva Kilana, leading captain Gogul Das, Yejiana, as in the one Nam Dorela, Jos Picharyana, one Nam Bangayam, Jochanana, Anganiana, Yinate. First losers in the final, Malserangalila, Pangadukuna, Moon Jalaraja Kanmar, Ayabaram Bandi, Mahadevi Kadagat the Kadil, sent by a stender, Inim losers final, Malseram, Kairi Chal, Kairi Chal, Luniluda Kadanberum, Randiluda Chamba Kulamberum, Muniluda Pai Pad and Berum, Kairi Chal, Anbati Mune Onegal Kolnilam, Anbadangulamanam, Yenbati Edura Chikari, one by the Nilakarim, Anjamara Karimai, Punamada Board Club in the Ripple Breakers in the Berilla, Aju, Jacob Matthew, Captain. Sila, Joshi P, leading captain Sila, Ajit Kodvila, one man to the Ilim, Daji, one man, Mangaitil and Gadan the Berry Bowl, Kari Chal in the Jarit Ramunda, Edbatna, Edbatanja, Edbatar, Embat, 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 Embat,
Karanam, Yenbati, Tulechi Kari, one by the Nilakari, one Jamara Karimai, Kumaragan Town Board Club in day, Bike Water Variants in the very Karan the very ball, Johnny Kuribala Badimakle, Captain Aita, Arin Kumaram, Omnan Tulayim, Suresh Nanandra, Omnan Bangai, whom I cut on the very ball, Champa Kulatin, Yaritramunda, Yampatam, the Donor, the Nutta, the Donutta, the Nutta, the Nutta, the Nutta, the Randai, the Tapada, Randai, the Padanale, one by the Draman and Heru Trophy, the Tula Champa Kulam, one Diluda, and Diluda Karan the very ball, Tulayuna, Kumaragan Town Board. Captain Sri Sandha, Putan Barambana, Engel, Adinde, leading captain, Bai Juana. Ada today, you know that. KBC and SFBC, Kumaragamana, Kumaragam Board Club, and Jerry Tramon, Edbatu, and the Kalu Paramil Vijaychu, Pulungu, my trophy, Mamkito, Edbatu, and the Vedbatimun, the Kalu Paramil Vijaychu, and Patrandamatimun, and the Kari Charil Vijaychu, Dandai, and the Velangulang Rail Vijaychu, and the Wamnan to the Anandum, Wamnan Banga, and Karthika, and Thunder Roads in the Bell Cut of the Bell Ball, in the Champions World League in the Season 3, you have final Malseratil Pora, and the Kerala Tile, Jele Raja Kan Maraya. One little one. One little one. One little one. One little one. One little Concrete platform in Nilkanavar final Malsera Maramikiana, Ningala as Tanangal Avadavata and Irikiga, Allah Tavata and the Mario Jayanam, David Jayda Yaripa Ningal Sratikanam, Ningali platform in Nilkanavar order, Valares Neha Tode, Abirdikino, Ningal Avuda Irinda, Adakanagayo, Allah Tavata Mavadan in the Ingo to Porigio Jayanam. Ningal ke abda ninna valangal ke kana nula stala malla da palak ayriyengal ma da niyendri kina varke vichi kenda da itunda adu gunda devi ida ningal abda ninna abda tanne iri kugeyo abda ninna mari kudu kugeyo jayanam ningal ke abda iri kyan budhimu thulla varu abda puratta ik kareile ke ranganam allah tapachcha ma abda irin adu vichi kyan thayaravanam devi jayda. Yaripa Ningal Kanakil Edikanam and the Birtikino, David Jayda Ningal Abada Eden, the Kana and Butumutilla Tavaka, Abada Eden the Kana, Allah Tabaksham Ningala Ingo to Poranam, Abada Drisha Matia Mangal record in the ritual like a lavrim, Abada Irikanam, Allah Tabaksham Tiriga Poranam. Final Malseram Tirchia Imupum, Inivayenda, Arambika Unadana. Thank you, sir. I'm going to have a first loser. I have a bandy. Mahadevi card 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 Coast Dominators, Mighty Wars, and Tropical Titans, Mana, Ikuri and I, the Tiribati Mundi, Champions World League in the final Ilpora, another Loga Mutunokuna, Kaiga Loga Mutunokuna, the Lol Sabaloga Mutunokuna, Adikambi Ramaya, final Malseram, E. Final Malseram, E. First Losers in them, Losers Final, Shares in the Combo, the final Ilpora, and the Verde, Alistorical Kudinangal Parayuana, one Nandra Kilverenda, 
Nadu Pagamana, Adin the Captain PR Patmogumarana, Leading Captain Sai Jop and Isakana, United Board Labana the Dorina, Randan Rakilver and Dada, Niranamana, KG Abrahamana the Captain, Leading Captain, Bibin Chi Pungalana, Yen Sidi Siana, Adu Dorina, Munan Rakiluda and the Palat to the Bibu Club in the Via Bramana, Alan Gosiana Captain, Manoj Patu the Nangalana, Adin de Captain Angela, Palat to the Board Club in Charitramula, Moon the Club, Moon the Team, Moon the Balanga Maturek. Bowl, Ave Sagaramaya, first losers final Malseret in Samayam Samaga the Magugayana, Ini in Samayam Sayam Santioda, and in your Yungayana, Ida Kochi Kayala, Kochi Merain Driver, Inga Anino Yungayana, Chundan Malanga, Edriel Kuban, Maravel Kuban, Marpoli Udale, Herila, Santa Sundaramai, Kochi Kayala, and in your ring in Ilkano, Kochi Kayale, Niatra Dania, Jala Devada, Ninda Madita Tiluda in Iron Gulabana, Iron Gulabes, the Dele Heri Kudichi. Ade, Loga member, Mulla Jalol, Sava Premical, Ave, Samai Maruna, Champion Sport League in the final, Malsarang, Larang Air Bowl, either Khan and the Garci Ale, Vanjipad in the Nadale, Valangal in the Nadale, Vechibatum, Ade, Nadan Patrulamaka Padana, Nadale, Namada Nada, Adukon, the Jalol Savatel Namako Narpidane, Arbar, 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 Yen the Barain Bowl, Ingan of Alam Biduanula, Yella Sajigar Nangal Modingirai, Ambair Godivision Nunda, either still starting Samida and Mana, even a micro second to color of Vijay in the Vetia Saman Undagana, Adan and Namakukanavan Sadikanada, Adukunda than either the Sanga Dagara, Merkanized still starting Samida and Murikirikino, Nehru Trophy Polem, Namakanda Dana, Oyu micro second, Yar micro second, second to Gala Nura Ibijal, Adil Ar micro second to Vetia Satilana, Via Vera. Ambaklon Tamil Vetiasa Til Kadana Boy, Angare, Micro Second Day, Vetiasa in the Kadabarayuna, E Champions World League in the first losers final Malsam starting boy till Aram Bichirikino, Adi Gambi Maya Malsam, Ayavara Bandi, one the Luda Verino, Randy Luda Mahade Vikarga de Kedila, Moon the Luda Send by S Verino, Sersham Bivanatimaika, Nyan D Saji Hari Party Lake Maruyan. And this is only the Shundan Malang of first losers when I'm set on Nam Prakila Yavram Bandi. We have been out of a pride chasers in the Ayavra Bapandi. Ajay goes K, Captain Aitula Panapaneme, leading Yatla Ayavra Bapandi. We have been out of a boat club in the Karutil, one and Dakota Karan the Vibor and Dakil Mahade. We got a cart in the Kadir. Kerala police boat club in a raging rovers in the PR Sulkumar, Captain Aitula Mahade. We got a cart in the Kadir and Dakil Karan the Vibor. Muna and Dakil sent by a stand, backwater kings in the Niranam boat club in the Renni Adivakal, Captain Aitula, Gogul Das Eji, leading Captain Aitula, sent by a stand in the Malaman. And a starting goal in the Gadano Nodi, Chundan Valangalude, Pratha Yamal Seratil, one by the Chundan Valangal Bangaduta, Pratha Yamal Seratil, Edu made to one by them Sanangal, Etia, a moon, the Chundan Valangalan, first two loses when Malsarik another. Etam Stan the Aya from Pandi, Vembana, the Bottom Negatil, Katanavari Bowl, Edam Stan the Mahade, we got Kati the Kadre, Police Board of Negatil, Katanavari Bowl, one by them Stan the Send by a Stender, Niranam Board of Negatil, Katanavari Bowl, Moon, the Chundan Valangalum, Opatinopam, Katanavari. The Karchiana, Kanan Gadino, Omna and Rakil, Ayabram Pandi, Randa and Rakil, Mahadevi got a Kati the Gadil, Muna and Rakil, send by a stand, Ayabram Pandi the Rain of the Vembanad Botlabana, Mahadevi got a Kati the Gadurin of the Kerala Police Anna, send by a stand to the Rain of the Niranam Botlabana, Opatinopaman, where another injured in Jupora Tamana, Prathami Malseratil, Puragil Poy in Ariana, Parana, Illa, Yangal Prathami Malseratil, Puragil Poy Angulum, he first still loses when Malseratil, injured in Jupora. Ujalamaya, Ugrama, Marsanga, Marsera in the Pavitra, Katushunda, Ujalamai, Katanuriana, Opatina Pangarimbo, Oman Dragle, Ayabra Pandi, Vembanad, Botabinagaritil, Oman Dragle, Kudichuaimbo, Totadeta, Opatinopam, Kerala Police in the Kaikaritumai, Kerala Police in the Juna Kutikal Rina, Mahade, we got a Kati the Kadre, and I read the Irivati Randila Champion Sport League in the Champion Marana, Mahade, we got a Kati the Kadalam, and I read the Irivati Randile, Nekaru. Trophy board race le champion Maharana Palla Thuriti board ke binde Kariuti le amna Mahadevi gaadi kaati the kadal champion ayengil Muna andra ke send by a stand Niranam board ke binde kariuti le karna veerin board Aya amram pandi Mahadevi gaadi kaati the kadalum send by a stand karna veerin board Omna andra ke le Aya amram pandi elpa monil ana the Omna amra ke le Aya amram pandi gori engine monil illa ab Kerala police ne Mahadevi gaadi kaati the kadal kaatta ke bidi gundo kaatta ke oppadi ropa bidi gya ana Muna andra ke le send by a sum utsala ma ya malseram yendaru malseram Raja Hamsanga Madil, Valartuna Gochi, Kail in the Vidimari Luda, Woman Trakile, Ayabram Pondi, Nere leader, 
മത്സരമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇഞ്ചുകളുടെയും സെക്കൻഡുകളുടെയും വ്യത്യാസത്തിൽ ഫൈനലിൽ ഇടം നേടാൻ സാധിക്കാതെ പോയ മൂന്ന് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു മത്സരം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ട്രാക്ക് ഒന്നിൽ പുന്നമട ബോട്ട്ലബിന്റെ റിപ്പിൾ ബ്രേക്കേഴ്സിന്റെ ദ ലെജൻഡറി കാരി ചാൽ ഹാട്രിക്കുകളുടെ എണ്ണവും നെഹ്റു ട്രോഫി നേടിയ എണ്ണവും കൊണ്ടും എന്നും വള്ളംകളിയുടെ ജല ചക്ര ർത്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കാര്യച്ചാൽ കാര്യച്ചാൽ കരയുടെ സ്വപ്നം എപ്പോഴും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന പേരാണ് കാര്യച്ചാൽ അങ്ങനെ ആ ലെജൻഡറി കാര്യച്ചാലാണ് ട്രാക്ക് ഒന്നിൽ കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ ദ ചംസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ചമ്പക്കുളം ക്യാപ്റ്റൻ ജോണി കുരുവിളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുമരകം ടൗൺ ബോട്ട്ലബ് ഒരു പക്ഷേ കുമരകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ ഇടം പിടിക്കുവാൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ പുന്നമടയിലും ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിലും ഒക്കെ പോരാട്ടത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ എപ്പോഴും തുടരുന്ന കുമരകത്തിന്റെ കറുത്ത കുതിരകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കുമരകം ടൗൺ ബോട്ട്ലബ് വരുന്നു രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ പായിപ്പാടൻ പുലി പമ്മുന്നത് ഒളിക്കാനല്ല കുതിക്കാനാണ് എന്ന് പലതവണ പുന്നമടയിൽ തെളിയിച്ച പായും പുലി പായിപ്പാടൻ കടന്നു വരികയാണ് കുമരകം ബോട്ട്ലബ് ആൻഡ് ഇ എസ് എഫ് ബി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീകാന്ത് പുത്തൻപറമ്പ് ക്യാപ്റ്റനായി അങ്ങനെ ട്രാക്ക് മൂന്ന് ിൽപ്പാടൻ മത്സരം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും ആവേശകരമായ നിമിഷത്തിന് വേദി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പലതവണയും സമീപമുള്ള അറബിക്കടലിൽ നിന്നും തിരമാലകളുടെ വലിയ ആർത്തിരമ്പലിന്റെ ശബ്ദം ഇവിടെ കേൾക്കാം കാരണം ഇന്ന് അറബിക്കടലിന്റെ മുകളിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ പേര് ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിന്റെ സമ്മർദ്ദം എന്നിടണം അത്രമേൽ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ഒരു വലിയ മർദ്ദ ചുഴി ഇവിടെ ഈ നെട്ടയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് കാര്യച്ചാലാണോ ചമ്പക്കുളമാണോ പായിപ്പാടാണോ നോക്കുക ഒരാറിനാൽ അതിർവരമ്പ് തീർക്കപ്പെട്ട അക്കരയും ഇക്കരയുമായി ഭേദിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് കരകൾ കാര്യച്ചാൽ പായിപ്പാട് പായിപ്പാട് ജലോത്സവത്തിൽ എപ്പോഴും ദ എൽ ക്ലാസിക്കോ ഓഫ് സ്നേക്ക് ബോട്ട് റൈസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന രണ്ട് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ കാര്യച്ചാൽ ആൻഡ് പായിപ്പാടൻ അവർ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ആർക്കൊപ്പം വിജയം വിടില്ല ചമ്പക്കുളവും കുമരകം ടൗൺ ബോട്ട്ലബും പുന്നമടയുടെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ ചമ്പക്കുളം കടന്നു പോകുവാൻ കാരണക്കാരായ കുമരകം ടൗൺ ബോട്ട്ലബ് വിജയം ആവർത്തിക്കണം അവർക്ക് കാരണം വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് ഒരുപാട് തവണ ഒരുപാട് തവണ വിജയത്തിന്റെ മധുരം നുകർന്ന കുമരകം ടൗൺ ബോട്ട്ലബ് രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് അങ്ങനെ വർഷങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട് കുമരകം ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബിന് ആ കുമരകം ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബും ചമ്പക്കുളവും ഇന്ന സ്ലൈഡ് ലീഡ് ഇല്ല വിടാതെ പിടിക്കുന്നു കാര്യച്ചാൽ എങ്ങനെ മറക്കാൻ സാധിക്കും ഈ നെട്ടയത്തിനെ കാര്യച്ചാലിന് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ജലോത്സവങ്ങളിൽ തന്റെ വീറും തന്റെ പോരാട്ടവും കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യച്ചാൽ എപ്പോഴും ഒരു നെട്ടയത്തിലും തന്റെ തല കുനിക്കാതെ മടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യം 
ആക്രമിച്ചാൽ ആ കാര്യച്ചാൽ ഒപ്പം പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇല്ല ഒരൽപ്പം ലീഡിലേക്ക് പായം പൊലി വായിപ്പാടിനെ കടത്തിവിടുന്നില്ല രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ ചമ്പക്കുളം ചംസ് ലീഡിലേക്ക് വരികയാണ് ഊരി വരികയാണ് ആരാണ് ചമ്പക്കുളം കുമരകം ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ് ഒന്നാം തുണിയിൽ അജീഷ് കുമരകത്തിനെ കാണാം ഒന്നാം താളത്തിൽ ലാലൻ കുമരകത്തിനെ കാണാം പക്ഷേ തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം മനയുന്നത് മോനപ്പനാശാനാണ് മോനപ്പനാശാന്റെ തന്ത്രത്തിൽ കുമരകം ടൗൺ ലീഡിലേക്ക് കുതിക്കുമോ ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിമനോഹരമായ ദൃശ്യം ഒന്നിൽ രണ്ടിൽ ചമ്പക്കുളം മൂന്നിൽ പായിപ്പാടൻ ഇഞ്ചു വിടാതെ പൊരിഞ്ഞു പോരാടുന്ന അതിഗംഭീരമായ മത്സരം ചമ്പക്കുളംകുളംകുളംകുളംകുളംകുളംകുളംകുളംകുളംകുളംകുളംകുളംകുളംകുളംകുളംകുളംകുളംകുളംകുളംകുളംകുളംകുളംകുളം
നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ ഏറ്റവും അധികം തവണ മുത്തമിട്ട യു ബി സി കൈനകരി എന്ന ബോട്ടി ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ എൻ സി ഡി സി നാഷണൽ കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ എൻ സി ഡി സി എന്ന കരുത്തുള്ള ടീം ഇതാ നിരണം ചുണ്ടനിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ കെ ജി എബ്രഹാമാണ് നടുഭാഗത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ പി ആർ പത്മകുമാറാണ് ലീഡിംഗ് ക്യാപ്റ്റൻ സൈജോപ്പൻ ഐസക് ആണ് നിരണം വള്ളത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ കെ ജി എബ്രഹാമും ലീഡിംഗ് ക്യാപ്റ്റൻ ബിബിൻ ചീപ്പുങ്കലുമാണ് വിയപുരം പള്ളാത്തുരി തീ വേൾഡ് കപ്പ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻസ് ബോൾ ലീഗിന്റെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ചാമ്പ്യന്മാരായ പള്ളാത്തുരി തീ വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടുഭാഗത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മഹാദേവി കാട് കാട്ടിത്തെക്കതിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായ പള്ളാത്തുരി തീ വേൾഡ് കപ്പ് ഹാട്രിക്ക് തികയ്ക്കാനായി കൊച്ചി കായലിൽ സി ബി എല്ലിൽ ഹാട്രിക്ക് തികയ്ക്കാനായി കടന്നു വരികയാണ് പള്ളാത്തുരി തീ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ വീയപുരവും തമ്മിലുള്ള പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം ഇത് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങ് നടുഭാഗവും നിരണവും വീയപുരവും കൈനകരിയും യു ബി സി കൈനകരിയും എൻ സി ഡി സിയും പള്ളാത്തുരി തീ വേൾഡ് കപ്പും അങ് ഗോസ്രി പാലത്തിനടിയിൽ ഇതാ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിന്റെ ആ വെള്ള പതാക ഒന്ന് ഉയരുന്നത് കാണുവാൻ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിന്റെ വിസിലൊന്ന് അടിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാൻ ഇതാ കാത്തു നിൽക്കുന്നു നടുഭാഗം യു ബി സി കൈനകരി നിരണം എൻ സി ഡി സി വീയപുരം പള്ളാത്തുരുത്തി തിരികൊളുത്തുവിൻ ചക്രവാളങ്ങളെ വഴിയൊരുക്കുവിൻ മാലാഖമാരെ മണിമയ സ്വർഗവാതിൽ തുറന്നൊരു കനകതാരക മുതിക്കുന്നു ദൂരെ എന്ന് വയലാറ് പാടിയതുപോലെ മൂന്ന് കനക താരകങ്ങൾ അങ്ങ് ഗോസ്രീ പാലത്തിന് താഴെയായി ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കനക താരകങ്ങൾ കൊച്ചി കായലിന്റെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി പാഞ്ഞു വരാൻ പോവുകയാണ് ഇത്രമേൽ മണമുള്ള കുടമുല്ല പൂവുകൾക്ക് എത്ര കിനാക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സന്ധ്യാമ്പരത്തിന്റെ മന്ദസ്മിതങ്ങളിൽ അവ എത്ര അഴകുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് പാടിയതുപോലെ സന്ധ്യാമ്പരത്തിന്റെ മന്ദസ്മിതങ്ങളിൽ അഴകുള്ള കിനാക്കളുമായിട്ട് മൂന്ന് ജലരാജാക്കന്മാർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപാര നീലിമയിങ്കലൊരു വിഭാത താരം പോലെ മൂന്ന് ജലരാജാക്കന്മാർ കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണ് മത്സരം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ജലോത്സവ പ്രേമികളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പിന്റെ താളവും നദോന്നതയുടെ താളവും ഒന്നാവാൻ പോവുകയാണ് കാരിരുമ്പിന്റെ കരുത്തുമായി തുഴയെറിയുന്നത് കണ്ണുകൾക്ക് സുഹൃതമാവാൻ പോവുകയാണ് ഓളപ്പരപ്പിലെ സംഘബോധത്തിന്റെ സമൃദ്ധി നമുക്കെല്ലാം ആഘോഷമാവാൻ പോവുകയാണ് കൊച്ചി കായലിന് പോലും പിരിമുറുക്കം അനുഭവപ്പെടുകയാണ് വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ ഈണമാവാഹിച്ച് കരുത്ത് സുരകൾ ചിരകളിൽ നിന്ന് തുഴകളിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒഴുക്കി വിടാൻ പോവുകയാണ് ആരൊക്കെയാണ് നടുഭാഗം ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ കോസ്റ്റ് ഡോമിനേറ്റേഴ്സ് യു ബി സി കൈനകരി പി ആർ പത്മകുമാർ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള സൈജോപ്പൻ ഐസക്ക് ലീഡിംഗ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള നടുഭാഗം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ എൻ സി ഡി സിയുടെ നിരണം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കെ ജി എബ്രഹാം ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള ബിബിൻ ലീഡിംഗ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള നിരണം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ വിയപുരം പള്ളാത്തുരി തീ വോട്ട് ക്ലബിന്റെ ട്രോപ്പിക്കൽ ടൈറ്റൻസിന്റെ അലൻ കോശി ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള മനോജ് പത്തുതങ്കുങ്കല് ലീഡിംഗ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള പള്ളാത്തുരി തീ വോട്ട് ക്ലബ്ബ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലും ചാമ്പ്യൻസ് ബോൾ ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ഉജ്ജ്വല പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ച് ജലോത്സവ പ്രേമികളെ ത്രസിപ്പിച്ച പള്ളാത്തുരി തീ വോട്ട് ക്ലബ്ബ് ഇതാ കൊച്ചി കായലിന്റെ അഴകായി മാറുമോ പള്ളാത്തുരി തീയുടെ തേരോട്ടത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ എൻ സി ഡി സിക്കാകുമോ അതോ നടുഭാഗം യു ബി സിക്കാകുമോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ വഹീസ് മത്സരത്തിൽ യു ബി സി കൈനകരി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഫൈനൽ ദാ ഇവിടെ തീവാറാൻ പോവുകയാണ് ഈ കൊച്ചി കായലിന്റെ ഓളപ്പരപ്പ് ഇന്ന് ആവേശം കൊള്ളുകയാണ് ദ കണ്ടില്ലെ നിശ്ചലമാണ് പ്രകൃതി ഈ കൊച്ചി കായലിന്റെ ഗിരി കരകളിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷ തലപ്പുകളെ ഒന്ന് നോക്കൂ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നു ശ്വാസമടക്കി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു കൊച്ചി കായലിലേക്ക് കുമ്പിട്ട് നോക്കുന്നു ഈ അമേയ സുന്ദരമായ വർണ്ണപ്രപഞ്ചം കാണുവാൻ ഈ സുന്ദരമായ കാഴ്ച കാണുവാൻ തങ്ങളുടെ ജലരാജാക്കന്മാർ കൊച്ചി കായലിനെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന കാണുവാൻ ശ്വാസമടക്കി പിടിച്ച് വൃക്ഷ തലപ്പുകൾ പോലും നിൽക്കുമ്പോൾ ജലോത്സവ പ്രേമികളും അങ്ങനെ ശ്വാസമടക്കി പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് നെഞ്ചിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ആയിരം നാവുള്ള അനന്തന് പോലും വർണ്ണിക്കാനാവാത്ത അത്ര ആവേശമാണ് ഇവിടെ ഉപമയും ഉത്പ്രേഷയും ഇവിടെ പരാജയപ്പെടുകയാണ്
രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ എൻ സി ഡി സിയുടെ നിരണം മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ പള്ളാത്തുരു തീ ബോഗ്യപ്പിന്റെ വീയപുരവും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഇതാ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കൊച്ചി കായലിന്റെ ഇരു കരകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ആവേശം കൊള്ളുകയാണ് കാലം സാക്ഷി ചരിത്രം സാക്ഷി തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് ജലോത്സവ പ്രേമികൾ സാക്ഷി ജനസഹസ്രങ്ങൾ സാക്ഷി ആകാശഗംഗയെ മണ്ണിലൊഴുക്കിയ ഭഗീരഥന സാക്ഷി നിർത്തി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ നേടും ഞങ്ങൾക്ക് ജയിക്കണം നടുഭാഗം ജയിക്കുമോ യു ബി സി ജയിക്കുമോ നിരണം ജയിക്കുമോ എൻ സി ഡി സി ജയിക്കുമോ വീയപുരം ജയിക്കുമോ പള്ളാത്തുരുത്തി ജയിക്കുമോ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കൊച്ചി കായലിനെ കലക്കി മറിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ആയിരങ്ങളുടെ ആർപ്പുവിരികളും കരകോശങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ കൊച്ചി കായലിനെ പുറകോട്ട് വലിച്ചു മാറ്റുകയാണ് പങ്കായങ്ങൾ കുത്തി ഇറക്കുകയാണ് ഈ ഈ കൊച്ചി കായലിൻ്റെ അടിത്തട്ട് പോലും ഇളകി മറിയുകയാണ് പങ്കായങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കുത്തി എറിയുമ്പോൾ തുഴകൾ അങ്ങോട്ട് ആഞ്ഞാഞ്ഞ് തുഴയുമ്പോൾ വള്ളം ഇങ്ങോട്ട് പാഞ്ഞു പാഞ്ഞു വരികയാണ് ഉജ്ജ്വലമായ മത്സരം നടുഭാഗം നിരണം വിയപുരം ഓവർ ടു ജോളി ഓവർ ടു അജു മേൽപ്പാടം എല്ലാവരും കാത്തു നിന്നത് ഈ ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ നിമിഷം വന്നു ചേരുകയാണ് ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ വള്ളം കളിയെ വിസ്മയിപ്പിച്ച മൂന്ന് കളിവള്ളങ്ങൾ ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്ട് ലീഗ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയിൽ പറന്നു വരുന്ന കാഴ്ച ട്രാക്ക് ഒന്നിൽ നൊസ്റ്റാൾജിയ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ ഒപ്പം യുണൈറ്റഡ് ബോട്ട്ലബ് കൈനകരി ചങ്കല്ല ചങ്കടിപ്പാണ് യുണൈറ്റഡ് ബോട്ട്ലബ് കൈനകരി കണ്ണും കാതും കൂർപ്പിച്ച് അവസാന നിമിഷം ഇരയുടെ വേട്ട നടത്തുന്ന സുൽത്താനാണ് യുണൈറ്റഡ് ബോട്ട്ലബ് കൈനകരി വള്ളംകളിയുടെ ജിന്നായി ഓരോ കാലത്തും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുണൈറ്റഡ് ബോട്ട്ലബ് കൈനകരി ട്രാക്ക് രണ്ടിൽ നിരണം വരികയാണ് ഒപ്പം എൻ സി ഡി സി ബോട്ട്ലബ് ബാൻഡ് കൈപ്പുഴമുട്ട് മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ വിയപുരം ആൻഡ് പൊള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട്ലബ് രാത്രികൾ രാപ്പാടി പോലെ രാവിന്റെ കാത്തിരിപ്പ് പോലെ കടലിന്റെ ആഴം പോലെ കാറ്റിന്റെ വേഗം പോലെ പൊള്ളാത്തുരുത്തി കൊതിച്ച പി ബി സിയുടെ ആരാധകർ കൊതിച്ച ആ വിജയത്തിനായി ഇതാ ആകാശ സീമയിലേക്ക് പള്ളാത്തുരുത്തി ഉയരുമോ യുണൈറ്റഡ് ബോട്ട്ലബ് ഉയരുമോ അതോ എൻ സി ഡി സി ഉയരുമോ ഇല്ല വള്ളപ്പാടുകൾക്ക് ഊരി മാറുകയാണ് മൂന്നാം ട്രാക്കിലെ പള്ളാത്തുരുത്തി ഒപ്പം വീയപുരം ചുണ്ടൻ ഓ മൈ വേൾഡ് അവസാനിക്കുന്നു അതിഗംഭീരമായ ഫൈനൽ മത്സരം ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ളവര് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു ഫൈനൽ മത്സരം നെഹ്റു ട്രോഫിക്ക് ശേഷം പുന്നമടയ്ക്കു ശേഷം സൈസൺ ട്രീയിലെ ആവേശകരമായ മത്സരമായിരുന്നു ഈ കൊച്ചി മെറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നടന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ കൊച്ചി കണ്ടവന് അച്ചി വേണ്ട കൊല്ലം കണ്ടവന് ഇല്ലം വേണ്ട ഇവിടം കണ്ടപ്പോഴേ കുറിച്ചു വീയപുരം ഇത് കൊച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് ഇവിടെ വീയപുരം കടന്നു വന്നത് നടുഭാഗം കടന്നു വന്നത് നിരണം കടന്നു വന്നത് പക്ഷേ മോഹങ്ങളെ തകർത്തു വീയപുരം അതായിരുന്നു കാഴ്ച അങ്ങനെ ആവേശകരമായ ചാമ്പ്യൻസ് ബോൾ ലീഗിന്റെ സീസൺ ത്രീ ഈ ഫൈനൽ മത്സരം അവസാനിക്കുന്നു കമന്ററി ബോക്സിൽ ഞാൻ ചമ്പക്കുളം ജോളി എതിരേറ്റ് ഡി സജി ഹരിപ്പാട് അജു മേൽപ്പാടം ശേഷം പ്രധാന ഭവനിയിലേക്ക് മൈക്ക് കൈമാറുന്നു
Tick, 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 la, la. Hello. Dewi jadi itu, ibu de, ini de presentation jadang gal narak ke ya ana. Ibu de, anggalah de prakatan um, ini de uli le tikun dirakum, ninga kari ina de boleh dene malseran niyamat dene viridham ana. Awasnya mila ata, acchadaka narabadi gal chenicu eritera de, dewi jadi itu, ini de nanai. Pariyabasani pikan sahaya sahaya rikiga, ninggal ay endanggalan daratilulla ati awesam i presentation jadanggal naratiyal, adah ninggal ke munba arinna tu bola danne guru dera maya i dende acharaka langgana mau, adah kondo dewi jeda i dina awisatil kabinjar awesam i presentation kajinna tu beri unda kerida, yenna warm pikinu, adah kondo I Vijay Cha Walatin de Captain Matram Vijay Cha Walatin de Captain Matram Vijay Cha Walatin de Captain Matram Oral A Captain Trophy A tu angin ini sesam Matul lebar kelam Aduh mah ini foto ini ke kecayaam Aduh guna ini correcta ini nama ke ini bidaran nartan Ninggal sahaya ikanam, sahaya ikanam. Ibu deh, bala prakya benda munda um, bala prakya benda tu ni sesam. Bijay cia, walanggal deh, kapten mar. Ibu deh, karandu mana, ninggal deh, samman tu ka, yaitu anganam, yang na arih ikinu. Aduh boleh, ceru walanggal deh, kapten mar. Matte, matte randa ceru walanggal deh, kapten mar ibu bijay cia ber. Abah deh, trophy yaitu angan ibu deh, yatanam. Bahuman Naya, Erna Gula Tinde, Emelle Sri T J Vinod, Nama de Priya Pata, Sub Collector Sri Vishnu Raja Yes, Matte Nama de Municipal Councilor Mar, Matte Samukhya Rashtriya Rangatya Pramukha Roke, I Presentation Jarangil Pangadu Gunu, Walare Chitta Yawade Ida Naratan, Ninggal I Bhala Prakya Banam Mere Kathi Rikanam Enna Arigi Keno. Saya ini, ini samaan dengan antara sesam DTPC orang kita tu lla, sengi ini dah biru dah, ini walkway lunda, ini negara ini pertengah mari ikut no, ini samaan dengan antara sesam DTPC orang kita tu lla, sengi ini dah biru dah, ini walkway lunda orang kita tu lla, ini negara ini kuda hari ikut no.